嘿，同学们都听好了，蓝星永恒重构明天就上线了，都给我打起精神来，多看看资料片、宣传片，还有官方攻略，争取在游戏里大展拳脚。夏朝政府都停工停课了，这可是大事儿，家里有钱的、没钱的都得认真对待，别以为成绩不好就完蛋了。蓝星永恒重构可能就是你逆袭的机会，说不定以后还能靠游戏上名牌大学呢。秦老师，我可是为你们好，别不领情啊。教室讲台处，一名黑丝包臀裙、留着齐耳短发、长相俏丽的女生，单手叉着腰，一手敲打的黑板，苦口婆心说道：“俏丽女生正是秦老师秦月柔。”蓝星永恒重构正式上线。苏元猛地睁开双眼，看着四周熟悉而陌生的环境。这里是新琼市第一高级中学，我这回难道不应该是在万族战场上对抗幽影龙魔？现在到底是怎么回事？苏元有些茫然。紧接着，猛地抓住一边的胖子董小胜。董小胜，今年是那一年，蓝星历2045年啊！苏元，你是不是人睡傻了？董小胜纳闷的看着苏元， 2 0 4 5年，这么说我重生了？只是他都重生了，怎么不盯一下？盯一下？冷静冷静，现实不是小说，没有系统也是合理的。苏元的心在颤抖，一切都还没有开始。蓝星永恒重构还没有上线，游戏规则还没有映照现实。万族还没有入侵，表面上，蓝星永恒重构是一款跨时代的脑机虚拟现实游戏。起初号称集合了联合政府最为顶级的科技技术研发，可拥有前世记忆的苏元知道，蓝星永恒重构根本不是联合政府开发，而是来源于几万米下的深海深渊，是由银河上古天神打造的永恒世界，并且在三年后，蓝星永恒重构游戏规则将会降临现实，游戏中的一切能力数值将会在现实中映照，所有的秩序。规则定律将被重构，秘境副本深渊降临现实。上一世苏元没有把握机会，三年时间也只是练了一个53级的九霄枪械师，等到万族入侵，只能当一个炮灰，眼睁睁的看着一切被魔物吞噬。想着这些，一股窒息的无力感袭来，苏元不由得握紧双拳。弱小的自己真让人厌恶，这一次我一定要改变这一切。苏元眼神坚定，拍了拍一边董小胜，董小胜。今天晚上进入游戏，这一次我们的命运由我们自己主宰。看着苏元恢复正常，董小胜倒也松了口气。主宰命运，不就一款游戏吗？有这么重要？董小胜很不理解，为何华夏政府要费如此大的精力。小胜，不要小看蓝星永恒重构，这可是真正可以改变你命运的游戏。苏元眼神冒着光芒，他已经迫不及待的想要进入游戏了。放学之后。各位同学可以前往脑机接入设备领取点领取设备，预定的上线时间是今天晚上12点，一定要记得上线哦。秦月柔说完，也赶紧走出教室。身为老师，晚上他也要上线。蓝星永恒重构，叮叮叮，随着响亮的铃声响彻整个校园，顿时整个校园响起了一阵阵喧哗声，各个教学楼都人潮汹涌，搬走出一群群学生。苏元背着书包走出校门口，这是苏元啊，真的和传言一样，好帅，一米八男高生有腹肌。真的好帅啊！要不要上去要个联系方式？长得又帅，而且听说好几门科目都是满分，爱了爱了！一路上，不少女生纷纷把目光偷偷投向苏元身上。嗯，李胜利。苏元抬头看了校门口的另外三个人一眼，在校门口的人群中，有三个人极为显眼，三人皆穿着一身名牌衣服，左右两边的两人身材魁梧，脸上一脸凶狠，而中间一人则是面容阴柔，看起来有些精气不足，正是天穹市李家二公子李胜利。苏元，小白脸一个，只是成绩好有什么了不起？李胜利冷哼一声，眼神不屑地看了苏元一眼。在整个高中，他李胜利最讨厌苏元，毕竟苏元在学习成绩上一直压李胜利一头，而且长相更是无数少女梦中情人的苏元，吊打李胜利。虽然家庭条件上，新琼市三大家族的李家明显比租房住的苏元更强，只不过在学校，无论他李胜利做什么事情，都会被苏元压一头。更关键的是。他喜欢的女生王宇轩，居然公开表示自己喜欢的人是苏远，怨念。李胜利对苏远的怨念实在太大了。我们走，我爸他已经弄到了内部消息，这一次蓝星永恒重构非常不寻常，涉及某些重大隐秘。学习成绩不如你，难道游戏还玩不过你？李胜利歪了下嘴角，露出一声冷笑。像苏远那样的书呆子，肯定不会重视游戏吧？苏远，你看，那李胜利刚刚的表情，恨不得撕了你一样。董小胜憋着笑望着李胜利离去，转头和苏元说道：“李胜利，对于这一个富家公子，苏元从始至终都没放在心上
，如果不是王宇轩，他压根不会和李胜利有任何关系。苏元，话说你对王宇轩到底有没有想法啊？人家可是当众说喜欢你哦，要有想法，兄弟给你当僚机。一边，董小胜八卦的看着苏元，想法，他只是被李胜利追求的不耐其烦，拿我当挡箭牌罢了。苏元眼神闪过了一丝金光，王宇轩，前世的顶级转职者，华夏尊位强者之一，尊号魔魅倾城。有机会的话，得好好的会会了。毕竟，挡箭牌可不是白当的。不过，现阶段最主要的是抓紧时间进入游戏。苏元明白，蓝星永恒重构开服期有多么重要。冲击赛、职业定级赛、装备赛、宠物赛、首杀世界 BOSS、首通副本，各种排行榜奖励异常丰富。可以说，一旦前期没有跟上，那么后期便很难进入游戏的第一梯队。前世苏元就是前期就掉队，导致后期根本跟不上。很快。苏元领取了虚拟脑机接口，晚上12点一到，便进入了游戏。欢迎进入蓝星永恒重构夏朝服务器，你是第554万进入游戏的玩家。苏元进入游戏，创建角色界面，检测重生者，检测强烈变强意志，检测到强烈不甘情绪，你已获得 L 级天赋，是神者的全能。第一阶，果然重生者的福利来了。天赋是蓝星永恒重构的一种特殊设定，每个人体质不同。觉醒的天赋也不同，不过一般的玩家在第一次转职时候才会觉醒天赋，只有极少数的先天觉醒。根据天赋等级，可以分为 E 级、D 级、C 级、B 级、A 级、S 级、SS 级、SSS 级。前世华夏那几个拥有 S 级天赋的强者，无一不是制霸一方的尊位强者，而仅有的一位 SS 级天赋者，更是等级排行榜第一、战力排行榜第一、人族唯一的准神级强者。至于系统所说的 L 级，苏元从来没听说过，但是绝对强于 SSS。这一世拥有 L 级天赋的他，再配上前世的记忆，苏元有信心登临巅峰，主宰命运。你已获得天赋，是神者的全能 L 级，是神者的全能 L 级。第一阶可进化，天赋效果，是神者的全能将赋予拥有者吞噬灵魂的力量。每一次击杀敌人，会吞噬敌人的灵魂，永久增加自身攻击力。击杀的怪物越强，增加的攻击力越多。熟练度。零幺零零零零，备注：弑神者的全能对任何生命体强制生效，不愧是 L 级天赋。苏元一时间被这恐怖的天赋效果给震撼到了。前世苏元压根没有听说过 L 级，但是清楚在 SSS 级之上，主要是天赋效果也太逆天了。永久提升攻击力，还没有任何限制条件。想着自己的天赋，苏元很快便想到了创建什么游戏职业，创建职业枪械师，人物昵称：枪影孤行。苏元没有丝毫犹豫，将选择说了出来。第一，面部扫描完成，人物创建完成，您即将前往新手城镇。下一瞬间，苏元出现在新手城镇，一眼望去，此时整个新手城镇早已人满为患，数千万玩家挤在城镇内。这就是蓝星永恒重构的火爆程度。打开属性面板，玩家枪影孤行，职业枪械师，等级 L V 一，天赋是神者的全能。L 级，生命值一百一百，法力值五十分之五十，攻击力十，防御力八，暴击率正百分之十，攻击速度一点零，移动速度三百二十五，护甲穿透百分之零，法术穿透百分之零，特殊属性无，声望零，幸运值隐藏。看着平平无奇的属性，苏元面色淡定，是神者的全能，只要他杀的怪够多。他就够强，现在需要的就是开始刷怪。第二章攻守逆转，属性暴涨。创建完职业，苏元没有任何磨蹭，走出了新手城镇的安全区。你已进入荒野区，在此区域内，你可能遭遇野怪和其他玩家的攻击。当苏元走出新手城镇的一瞬间，游戏系统便弹出提醒：不愧是蓝星永恒重构，虚拟程度居然能做到百分之百，触觉、听觉都能模拟，人体机能百分之百模拟。望着荒野区一望无垠的景色。感受丝丝抚过微风，即使重新体验一次，苏元也感叹于蓝星永恒重构的神奇。技能快速装弹，瞬间在苏元右侧的状态栏出现了六发子弹。苏元朝着刷怪区走去，一路上，苏元根据前世的记忆，尽可能的避开高等级怪物的领地。虽然他觉醒的是永恒神级天赋，但是也要靠刷怪积累攻击力。要万一开始直接撞上高等级怪物，岂不是出师未捷身先死了？很快，苏元来到了目的地。一眼望去，是一片无垠的草地，草的长度刚刚过脚踝。
，一只只黑色的野猪在草原上悠闲地走着，浑身黑色毛发散发着光泽，双獠牙散发着幽黑的雾气。怪物野猪，等级一级，生命值五十，攻击力五十，防御力五，技能横冲直闯。技能描述：野猪会挺起獠牙，朝着敌人发动冲撞。造成三十点伤害，并且无视防御。蓝星永恒重构的设定是可以查看不高于自己十级的目标属性信息。苏元瞄准野猪，拔枪就射，一发子弹出膛，精准命中野猪。砰！负五，一个血红的数字从野猪身上亮起。我的攻击力是十点，野猪防御是五点，没有护甲穿透和伤害免疫，所以一枪伤害就五点。想要击杀一头野猪，那么需要十枪。苏元在脑海中略微计算了一下。砰砰砰！苏元连射五枪，清空弹夹。下一刻，野猪被激怒，双目通红，一脚蹬着地，挺起獠牙，猛地朝苏元撞了过来。不过，苏元猛地一闪。前世苏元虽然并非顶级强者，但是毕竟训练了两年半，对于野猪的横冲直撞还是可以轻松闪避的。趁着野猪技能空档，技能快速装弹，一瞬间连射四发子弹，伴随着伤害数字的弹出，野猪也呜呼一声倒地。脑海中响起了系统的声音：“你已经击杀野猪，获得经验值五点，是神者的全能天赋，自动发动，收割野猪的灵魂，获得一点攻击力。攻击力十一，攻击力提升了一点。那接下来要做的就是不停的刷怪了。”苏元望着无数野猪，平时新手都不愿意搭理低级怪物，成了苏元眼中的香饽饽。一个多小时后，死在苏元枪下的野猪很快接近一百只，在是神者的全能的作用下。苏元的攻击力很快来到了恐怖的108点，原本需要十枪才能击杀的野猪，现在只需要一枪就能解决。不过由于等级惩罚机制，苏元在五级之后，无论击杀再多的一级野猪，都无法获得任何经验值。苏元的等级也一直卡在五级，不过他并不在意等级，只要攻击力够高，一切都不是问题。而且关键的是，苏元知道一个新手城镇的一个隐藏奖励，击杀一千只野猪之后，将会获得一个额外的成就。会奖励一个名为“攻守逆转”的被动技能，这个技能会根据角色的攻击力百分比增加生命值。随着技能等级的提升，可以提升百分之百攻击力的生命值。这对于一般的角色可能效果一般，因为大多数职业的生命值远高于攻击力。即使是提升百分之百攻击力的生命值，也没有实质性的强度提升。但是对于拥有永恒神级天赋、是神者的全能的苏元而言，绝对是神级的技能。毕竟到了后期。苏元的攻击力绝对会到一个逆天的程度，再配上攻守逆转，生命值也会有巨大的提升。哥哥，你快看啊，游戏都开服了一个小时了，这个人还在那里刷野猪呢。正常，一般的玩家哪里知道攻略游戏？他们怎么明白游戏会有多重要？而且说不定人家可能对野猪有种特殊的癖好呢。哥哥，我呀，马上都十级了，到时候带你去刷暗影猫妖，再去城镇酒店快乐快乐。听说今天中午十二点要召开全球发布会了，到时候。蓝星永恒重构，全服维护呢。在苏元旁边，零零散散路过的几个玩家，看着苏元还在刷着野猪，大为不解。然而，他们没有注意的是，苏元的每一枪都伴随着一个野猪倒下，这代表着苏元的攻击力起码已经达到了100点。五级玩家是不可能有100点攻击力的。中午11点，距离游戏发布召开还有不到一个小时，苏元装备着一身枪械师新手装备，不断的射出一个又一个子弹。经过快12个小时的杀猪奋战，死在苏元手上的野猪已经达到了998个，还剩下最后两只。下一瞬间，两发子弹出膛，恭喜你击杀一千只野猪，获得隐藏成就野猪终结者，奖励技能攻守逆转。攻守逆转，唯一被动技能，获得相当于你攻击力 30% 的生命值。获得了技能，苏元习惯性的打开属性面板。玩家：枪影孤行，职业：枪械师，等级 ：LV 5天赋。是神者的全能 L 级，生命值 806806， 法力值 450450， 攻击力 1,020 防御力18暴击率正 10% 攻击速度 1.0 移动速度325护甲穿透 0% 法术穿透 0% 特殊属性无，声望 0， 幸运值隐藏，果然攻守逆转增加了海量的生命值。这个等级， 1 0 1 0的攻击力， 8 0 6的生命值，只能说吊打一切。查看完属性，苏元就收到了游戏维护下线提醒：“你已被强制退出游戏，摘下虚拟脑机设备。”苏元望着屋子内的天花板，眼神冷静，但是深处却是有着难见的疯狂。配合 L 级天赋
，我的攻击将会达到一个极为恐怖的程度，前世没有资格争夺的 BOSS 手杀，排行榜奖励都有机会争夺了。弟弟，出游戏没一会，苏元就接到了董小胜的电话。苏元，这个游戏太他妈真实了，完全和真的一模一样啊！我他妈一辈子没玩这么好玩的游戏。我可以肯定，这个游戏绝对会火遍世界。我现在知道为什么你说这游戏会改变命运了。咱们赶紧合作开个工作室，打金挣钱。百万富翁不是梦想。听着董小胜的话，苏元笑了笑。三年之后，游戏降临现实，金钱会没有了任何价值。打金挣钱无疑是在浪费时间，浪费生命。全球直播马上开始了，我去你家一起看。董小胜说着，随后挂掉电话。苏元看着眼前屏幕中的直播倒计时，双眸深邃。第一个重要事件——全球直播发布会马上要开始了。第三章，欢迎来到全民游戏时代。距离发布会还有十分钟，由170多个国家组建的联合政府发布声明，将在华夏天起时间12点的时间召开新闻发布会。关于这场新闻发布会，在游戏未进行全幅公告之前，没有任何消息透露出来。根据以往经验，字越少，代表事情越大。在短视频平台上，无数人猜测新闻发布会的内容。上一次发生这种程度的事情，还是由华夏、美利坚、极东牵头组建联合政府的时候。蓝星联合政府的创建，直接决定了蓝星100年的格局。这一次很有可能是关系人类种族命运的大事，不出意外，应该是和刚刚发布的《蓝星：永恒重构》有关系。没想到居然能见证这种历史性的事件，见证历史了。网络上无数消息都在热烈讨论着全球新闻发布会。社会上很多财阀势力、顶级家族已经嗅到了某些不同寻常的味道，开始组建游戏工会、俱乐部，大肆招揽各种游戏高手。亿万年新招募游戏高手，要求手速一千值以上。高薪聘请游戏职业选手，配贴心美女生活秘书。本公司愿意以 49% 的股份招募顶级游戏高手。对于这种消息，苏元也只是笑了笑。凭借前世的技术，他绝对算是顶级玩家。只不过这些待遇对他而言没有任何吸引力。在未来，万族入侵，魔物降临，人类世界险些毁灭。那个时代，金钱宛如废纸，唯有实力才是永恒。在前世，游戏降临现实，他曾经见过有强者。一个觉醒技能崩碎整座城市，一个禁忌法术破碎虚空。掌握这种无上伟力，才是苏元想要的。直播画面中，陆陆续续蓝星一百多个国家势力代表人皆已入场落座，为首的三个位置是如今的三大顶级强国。而在会堂最中心的位置，蓝星联盟盟主南沧海负责主持这一次全球新闻会。很高兴能负责这一次全球新闻会，我相信这会是一场载入人类史册的会议。四十多年的前。蓝星联盟最顶级的高能物理研究所发现了一种人造因子——上帝粒子。次年，在深海一万米的位置，发现剧烈的上帝粒子同频信号。蓝星联盟立刻组织团队，在那里，我们有了巨大的发现。在深海，我们发现了神明。南沧海兴奋地说着。在这一刻，全世界寂静无比，紧接着彻底沸腾。神明，全世界的人这一刻都被震惊了。神明，存在于神话想象中的东西真的存在吗？这怎么可能？我整个人世界观都哄塌了。透过科技的迷雾，神话也要接近现实吗？不少人听到消息后彻底被震撼到。在那片深海区域，有着数座神明宫殿，我们从中进行发掘，探测出巨量的上帝因子，代表着超自然元素。在宫殿的深处，发现了一个废弃智脑，蓝星联盟对其进行开发，发现蕴含的科技远超当代数个纪元。更重要的是，在智脑之中，我们发现了一个新世界，而进入新世界的方法，便是使用虚拟脑机接口，上传意识到虚拟世界。这便是蓝星永恒重构的由来，采用神明宫殿的挖掘出的科技技术，制作出具有百分之百模拟现实的虚拟脑机接口。更关键是，你进入的不是一个虚拟的世界。根据挖掘出的资料发现，蓝星永恒重构是真实存在的世界，是基于现实而存在的第二世界。相信昨晚体验过的人能清楚的感觉到，一晚上的游戏时间丝毫感觉不到疲惫。这是因为你只是意识处于第二世界，在现实中，人体各项机能属于类深度睡眠状态。这就是科技的力量。直接构造了第二世界，真实存在的世界，在睡眠时期进入游戏，岂不是可以获得双倍的时间？岂不是活出了第二世？这一刻，整个世界都沸腾了。在此，我代表蓝星联盟郑重声明：蓝星永恒重构不属于任何组织和势力，是属于全人类的第二世界。为了维持蓝星永恒重构的稳定性、独立性，联合政府决定，蓝星永恒中的基础游戏货币将以一比一的比例兑换蓝星币，后续军方等组织也会全面跟进。蓝星永恒重构将在本次全球新闻发布会之后十分钟后重新开服，控制权将交由神明智脑，以后将永不停服。第四章五级枪械师进副本，疯了吗？我进游戏了。
。看完直播，苏元对一边的董小胜说着：“现在外面世界这么沸腾，不看看热闹？”董小胜有些不解的看着苏元。在直播完之后，全球都有的巨大格局的变化，凭空出现了无数个游戏俱乐部、工会，在背后都能看到无数财阀、顶级家族的的影子，甚至很多学校都改名为职业游戏学校。不感兴趣？苏元摇了摇头。现在外面格局如何改变，其实都无所谓，只有实力才是代表一切。欢迎回到蓝星，永恒重构。苏元熟练地调出属性面板，玩家：枪影孤行，职业：枪械师，等级 ：L V 5天赋：弑神者的全能 L 级，生命值： 1300130， 法力值： 5 0 0斜杠0 0攻击力： 1,010 防御力： 8暴击率：正 10%。攻击速度 1.0 移动速度325护甲穿透 0% 法术穿透 0% 特殊属性无，声望0幸运值隐藏。虽然现在攻击很高，但是每一次装弹才六发，刷怪速度实在太慢了，得学一些 A O E 的技能了。看着自己空空如也的技能面板，苏元有些无奈。蓝星永恒重构与其他游戏不同，除了初始技能，所有技能的学习必须使用技能书。苏元点开拍卖行系统，装备、技能书、各种药物、稀有道具都可以在这里进行交易。枪械师技能书，苏元点开搜索，一瞬间弹出几十个代售物品。技能书：爆裂弹，要求等级三级，一次性物品。学习之后技能书消失。枪械师职业者可学，可以使子弹带有爆炸效果，造成 10% 攻击力的建设伤害。售价： 10万金币。技能书 ：GB 手雷，要求等级五级。一次性物品，学习之后技能书消失。枪械师职业者可学，可以扔出一颗手雷，造成 80% 攻击力的爆炸伤害。售价20万金币，好贵！苏元直接人妈了，一个初始技能就20万，怎么不去抢？苏元看了看自己只有366金币的余额，摇了摇头。虽然现在游戏金币和现实蓝星币的比例是一比一，但是不能充值，不会真有冤大头买吧？明明可以抢你20万，却还送了一本技能书。这个时候。苏元的聊天弹窗响了起来，苏元，快来新手城镇，秦老师要组织大家攻略副本，扭曲树林，王宇轩也在哦。看着董小胜发了消息，苏元思考了一会，扭曲树林副本好像有手杀奖励，可以获得一本自选职业的技能书。前世就是被王宇轩获得了，这一次正好去抢一下手杀了。苏元打开聊天界面，给董小胜回复，一分钟到，输入董小胜给的坐标，开始传送，白光一闪。苏元便出现在深渊副本传送门前。此刻深渊门口人满为患，因为刚刚出现副本入口，众人都在准备攻略。苏元的班主任秦老师以及他们班上的同学也都在这里。由于蓝星永恒重构是全身扫描，外观百分之百还原，所以很好辨认。哇，是苏元！没想到游戏里面都这么帅。你这不废话吗？但是拿枪的姿势和动作好像确实有点帅。李胜利好像也是枪械师啊，不过和苏元比起来，李胜利简直就和二鬼子一样了。苏元一出现，全班女生都议论纷纷，包括王宇轩都投去好奇的目光。可恶，居然苏元也玩枪械师，这不明摆着雄竞吗？在一边，李胜利面色不善地打量着苏元。苏元，你多少级了？技能学了没？装备有没有？在一边，李胜利面色不善地打打量着。五级，苏元淡淡的说道。哈哈哈，才五级，苏元，你他妈是来搞笑的吗？都开服这么久，你才五级，就你这去深渊副本？不纯送死吗？李胜利嘲讽的看着苏元，在一边，原本对苏元有着好感，女生也都长叹了口气。好看不能当饭吃啊！苏元可惜了，前期落后，处处落后了。看来确实学习成绩好的，玩游戏都不行啊。这次副本苏元应该不能去了，里面都是十级的怪物，攻击高的要死，碰一下苏元血量就没了，复活还会减少一级。在身穿一身法师短袍的秦云柔也是无奈的看着苏元。苏元同学，老师不是讲过很多次吗？蓝星永恒重构真的非常重要，不是游戏那么简单，很有可能关系你的未来一生。昨天12个小时，苏元同学你才升了五级，你这样根本没办法前往深渊副本，你就永远落后其他人。秦月柔满脸失望的看着苏元，原本以为苏元学习成绩很好，只要看了攻略就可以玩好蓝星永恒重构，可谁想到苏元居然来这一出。即使苏元想去副本，谁会愿意和一个五级的人组队？在一边，董小胜看着苏元，也是一愣一愣的。他明明记得苏元玩蓝星永恒虫都挺积极的呀，怎么才五级？快看，有队伍出副本了！这个时候，众人注意到副本出口有光芒涌动，有进入副本的队伍回来了。然而
，传送出来的是一滩血肉。当围观的人们过来，见到这一幕后，个别心理素质差的感觉腿都在抖，拿武器的手都在轻颤，在无数白骨上带着无数细碎的肉质往外流淌着鲜血，有的眼珠瞪得巨大，临死前似乎有无尽的惊恐。这是实在是太凄惨，甚至有完整的女玩家，甚至一件完整的衣服，不知道遭受了怎么样的凌辱折磨。哎、啊、呀，有的女玩家已经在尖叫。这样的场面实在是太凄惨，让人对副本生出无尽的惧意。副本失败就要遭受这样的恐怖，还能去挑战副本吗？蓝星、永恒重构进入副本后，只有死亡这一种退出机制了。苏元看着地上的血肉，眼神有些严肃。虽然在游戏中死亡不会真正死亡，但是死亡前的所遭遇的感觉却是无比真实。一旦被攻略副本失败，被残暴怪物抓住，只有被折磨致死的命运。哈哈，害怕了吧？胆小可以。回去玩贪吃蛇，苏元，你还是别去副本送死了，给你看看什么叫高玩的属性。十三级枪械师，武器装备：绝影左轮、青铜级，其套十级新手套装：战甲、护肩、裤子、靴子、手套。掌握技能 ：G B 手雷、爆裂弹。想要被带的排好队，仅限女生。在一边，李胜利高扬着头，亮出自己的属性，挑衅的看着苏元。对于深渊的恐怖，他并不畏惧，他认为他装备足够好。无聊，冤大头原来在这里。感情李胜利现在真买那天加技能书啊！苏元笑了笑，隐隐约约想起来，前世最开始，李家在蓝星永恒重构的投入极大，高价雇佣了近千人在游戏里面打金。但是由于李胜利前期买了大量溢价产品，争榜、首杀一个都没得到，导致李家前期的投入基本打水漂了，后期就彻底没法跟上了。这也使李家沦为天穹市不入流的家族，销声匿迹。哎，同学，大家都自由组队吧。扭曲树林目前是四人组队，秦月柔有些无奈地说道。苏元的同学纷纷组建自己的队伍，不约而同地避开了苏元，唯独一边的秦月柔对苏元挥了挥手：“苏元同学，过来，老师，我和你组一队。”“嗯，我靠，有天理吗？凭什么月柔老师和苏元一队啊？没办法，谁叫人家学习成绩好，长好又好看呢？我真的酸死了，月柔老师是我女神啊啊！那你赶紧去和苏元组一队啊！不不不，女神是女神。”游戏另外说，真要和苏元一对副本，估计会直接深渊失败，说不定会被怪物抓住，不是吧？扭曲树林的怪物主要是哥布林，不会秦老师会被哥布林抓住吧？会被强制做那种事情吧？完了，我的女神要无了！周围人听着秦月柔的话，窃窃私语了起来。看着秦月柔，苏元也不禁感慨，没想到秦月柔会邀请他组队。在记忆里，苏元记得好像在三年后，星穹市被域外邪族入侵沦陷。秦月柔就是因为保护星穹市中学的学生而牺牲。苏元，副本你有把握吗？一边董小生问着苏元，他可不想被怪物抓住，凄惨折磨致死。有一点点。苏元点了点头，以他两千多的攻击，即使平 A 都能打爆这种低级副本。好，有一点就够了，兄弟相信你。哥们未来能不能在游戏带妹，就在你手里了。董小生咬咬牙，决定相信苏元一次。从小到大，苏元都不是那种乱来的人，加上董小生。一共三个人，副本必须满员才能进入，距离进副本还缺一个。苏元，不介意我一起组队吧？在一边，许久未曾开的王宇轩开口：“嗯。”第五章，一枪秒杀，好似开挂。王宇轩话刚刚说完，其他男性直接化身柠檬怪，酸味满满中泛起一股幸灾乐祸的表情。不是，怎么王宇轩也要和苏元组队啊？他只是一个五级的枪械师，凭什么？这就不知道了吧？这就叫恋爱脑。王宇轩喜欢苏元。长帅还有这好处，先是成熟女老师，后有清纯女高中生，这待遇我服了。羡慕什么？等进副本就有王宇轩后悔的。漂亮女孩洛哥布林可不会有什么好下场的。可恶，恨我不是哥布林。周围同学咬牙切齿，红着眼，又带着嘲讽的看着苏元。事实上，包括苏元自己，听到王宇轩要和自己一对，眼神也是稍许震惊。在游戏里面，王宇轩选择的是召唤师，黑色法师长裙，尽显姣好的身材。如瀑的乌发垂落柳腰，极为好看的双眸下带着可爱的卧蚕，面容清冷，但是眼神却带着一股若有若无的魅意。此刻，双眼笑得像月牙一般盯着苏元。怎么，苏元，你似乎不欢迎我？在一边，李胜利整个人都红温了，但是很快他调整了过来，他成熟了。如果此刻表现得很急切，反而会让王宇轩不高兴。聊女生有的放矢，欲擒故纵才对。宇轩，真不打算和我组队吗？不组队的话。队伍的其他名额就交给其他同学了，李胜利轻描淡写的说着。好好，那你就和其他同学一队吧。听到李胜利的话，
，王宇轩瞬间笑了。原本他还担心李胜利会纠缠一会，结果来这一出还怪好的呢。人齐了的话，就下副本吧。在一边，苏轩在队伍频道说道：“在开服期，时间就是金钱，他不想浪费时间。况且这回还有其他队伍在挑战副本，晚一点可能拿不到首杀奖励。”秦月柔，法师 LV 1 1苏元同学，进深渊你在后面躲着吃经验就可以了，不要逞强。王宇轩。召唤师 LV 1 2加油！董小胜，护盾守卫 LV 9好哥们看你的了。苏元在面板的提示下，选择了扭曲丛林副本。下一瞬间，四道光束从天降落，苏轩、秦月柔、王宇轩、董小胜等人便消失在原地。秦老师居然真的带苏元去副本了，这可是游戏，不是现实。即使秦老师也不比其他人强多少。很难理解，王宇轩居然也跟着苏元一起进入了。果然，恋爱使人变愚蠢。此刻，看见苏元进入副本。其他同学也开始议论道，眼神却时不时的瞟向李胜利，目的只有一个：蹭上李胜利的队伍，抱大腿。李胜利不屑的笑了一声，开口喊道：“等级超过12级，攻击力超过200的点进队伍，我要争首杀。”他要拿下首杀奖励，让王宇轩后悔。就在外面议论的时候，苏元已经进入了扭曲丛林副本了。你已进入扭曲森林副本，请做好战斗装备。副本扭曲森林，难度普通，描述。恐怖的黑雾笼罩原本平和的森林，野兽变异。副本会出现残暴牛头怪、普通哥布林、哥布林将军、暗影猫妖。推荐等级12。呼呼，嗷呜！进入副本，入目便是散发着诡异黑雾的参天巨树，森林深处不时传来恐怖野兽的咆哮。开始紧张了，第一次下副本，居然这么真实，不会里面真有什么鬼怪之类吧？在一边的董小胜打了个哆嗦，带着颤音说道：“不会的，根据公布的资料来看。”扭曲树林副本有牛头人、哥布林以及暗影猫妖。在一边，秦月柔镇定地说道：“身为老师，他早就做好了攻略准备，把官方公布的资料看了几遍。我们先商讨一下如何攻略副本，针对不同的怪物做一下计划，确定一下各自的位置和任务。”在一边，秦月柔拉着王宇轩、董小胜做着攻略。攻略副本有必要吗？苏元看着森林深处，几只绿皮哥布林正聚集在篝火边烤着肉吃。怪物信息：名称。普通哥布林，等级十，生命值五百，攻击力一百，物理防御一百，法术防御一百，技能撕咬重锤。果然，副本中的怪物比外面的强得多。那这样的话，是不是代表收割的灵魂获得的属性也比其他的多？苏元掏出新手手枪，瞄准那几只哥布林，技能快速装弹。而在一边正在讨论攻略的秦月柔，瞬间被苏元给惊到了。苏元。你干嘛？深渊怪属性比外面也怪高不少，你只有五级，碰一下就会死的。卧槽，苏元你真莽啊！董小胜无奈的摇了摇头。原本他还以为苏元不说话是在装高手，实际是个菜鸡，算是废了。他已经能想象，等会副本失败，李胜利那幸灾乐祸嘴脸会是多么讨厌了。砰砰砰，三颗子弹飞出，平平无奇贯穿着几只哥布林头部。负五百，负五百，哥布林应声倒地，当场毙命。死了就一枪，大血条清空术，暴击，爆头，这伤害怎么可能？在一边准备救苏元的秦月柔愣在原地，瞪大了乌黑双眼，不由得怀疑等级到底有用吗？辛辛苦苦练到十几级，一招下去最多也就一百多的伤害，而苏元只是是平平无奇的一枪，哥布林居然秒了！卧槽，有挂！董小胜大喊大叫着，直接蹦了起来。苏元，你早说你有挂啊，何必让我们这么辛苦的做攻略啊？开挂，秦月柔摇了摇头。在其他游戏可能开挂，但是在蓝星永恒重构中是绝对不可能的。那这恐怖伤害数值是怎么回事？五级的枪械师怎么有这么高的属性？赌对了，王宇轩嘴角微微上扬，泛起好看的笑容。苏轩果然是个隐藏大佬。你吞噬哥布林的灵魂，攻击力增长两点。果然，每一只哥布林会获得两点的攻击力加成，比荒野区的野怪要强上不少。苏元感叹道。紧接着了，向身后的三人开口：“赶时间，我们要首杀 BOSS， 首杀！他们真的行吗？”秦月柔三人面面相觑，在外面，不少顶级势力、相关组织、超级财阀都在攻略副本，他们真的能拿到首杀吗？下一瞬间，想到苏元那恐怖的伤害，好像可以试试。第六章，首通副本，全服通告。前面就是 BOSS 领地了，你们调整一下，准备进入了。目前还没有首杀公告。时间应该来得及。苏元吹了吹枪口的青烟，开口道：“遵命，元神，现在我就听你的。”
。董小胜兴奋地看着苏元，手杀呀！不仅仅有手杀奖励，还会全服通报，扬名立万。嗯嗯，在一边，秦月柔、王宇轩点了点头。一路刷过来，遇到的怪物都被苏元一枪秒杀。见识了苏元恐怖的伤害，众人自然都以苏元为首，不再说些什么。苏元看了看 BOSS 房间，扭曲树林的 BOSS 是哥布林将军，属性的话不是太高。开始副本了，紧接着苏元进入 BOSS 领地。可恶的人类，你们为什么要厮杀我的族人？我会让你付出代价的！巨大的哥布林骑在一头巨狼身上，身穿一身银色铠甲，手持着一把弓箭，冲着苏元一行咆哮。名称：哥布林将军，等级： 18生命值： 1万，攻击力： 300物理防御： 100法术防御： 100技能：弓箭射击，猛狼撕咬，哥布林军队冲击。这属性有点强啊！秦月柔看着哥布林将军，脸色不太好。一万的血量，要一般的人来打，估计要打数百下。而且哥布林将军的攻击力高的离谱，他们队伍血量最高的董小胜也只够抗四下。虽然苏元伤害高，但是血量呢？你们稍微退后一点。苏元简单的说了一句，紧接着冲了出去。负一千，负一千，一枪一个普通哥布林，哪怕苏元一次只能装弹六发，但是依然在一分钟完成了小怪的清理。一边的董小胜三人看到苏元不断的猎杀怪物，人都要看傻了。原本以为苏元只是伤害高，可苏元的那操作技术，每一枪射出，紧接着移动躲避攻击，迅速的再次攻击，这是什么身法？这也太强了！董小胜忍不住感慨道：“到目前为止，哥布林将军的攻击一次都没有打到苏元，反而是苏元不断的猎杀的哥布林小怪。这是走 A， 一般游戏里面都会有的一种，一般是射手为会用。”通过移动或者闪避取消的攻击的后摇，达到移动攻击的效果。在《蓝星：永恒重构》里面，我还是第一次见。秦月柔目不转睛地看着苏元，恨不得要把苏轩的每一步骤都记下来。很难练吗？在一边，王宇轩问道。很难，因为是百分之百虚拟现实。《蓝星：永恒重构》和其他游戏完全不同，根据有关专家的估计，最少也需要练习两年半。秦月柔难以置信地看着苏元，那苏元是怎么练成的？不清楚。哎，不管了。王宇轩摇了摇头，同时打开录像的功能，将苏元对抗哥布林 BOSS 的表现录了下来。等回去好好的练习，他也能做到。此刻，苏元也没有去在意那么多，只是不断的清理着 BOSS 领地的小怪，一直都不放过。走 A 这种技巧对他来说算不上什么，虽然前世他等级只是53级，但是基本功绝对是刻进骨子里的。苏元为什么不直接打 BOSS？ 难道是什么高级的战术？不清楚。王宇轩三人摇了摇头，有些不解。而此刻，清理完所有的野怪，苏元抬头看向哥布林将军，只剩 BOSS 了。在《蓝星：永恒重构》中，深渊 BOSS 领地的设定是，一旦击杀 BOSS， 领地内的小怪会自动死亡，不计算经验值。这也是为什么苏元要先解决小怪的原因，利益最大化。在一边，王宇轩三个人也是默默的的后退，同时有些好奇起来。面对哥布林将军，苏元会怎么做？清理完小怪，你也该死了。苏元拿着新手手枪，朝着怪物射出五发子弹， 2,523 2,400 五发射出。哥布林将军铠甲身上出现了五个窟窿，不断的往外流淌着鲜血，血条空了。看见着这一幕，王宇轩三人没有说话。虽然早就知道苏元的属性很恐怖，但是看见这种 BOSS 的打法，还是给震惊的无法说话。五发平 A， 直接干了一万的伤害。确定这是一个五级的枪械师能打出来的，即使是全身豪华装备的顶级玩家。都不可能打出来的。击杀哥布林将军，扭曲树林副本 BOSS， 获得经验值 1,520 恭喜你获得秘制金属步枪，恭喜你获得布甲夏装，你的等级已提升至15级，等级 LV 8 LV 15 1,000 你已通关扭曲树林。简单，由于你是全服守卫通关扭曲树林的玩家，获得手通奖励，自选职业技能书，本职业防具一套，本职业武器一件，带鉴定，金币加 1,000 时间线文本一份。即将进行全服通关，是否隐藏身份？否。苏元摇了摇头，暴露身份固然会带来危险，但是这个重活一事他明白。想要获取更多的资源，就必须表现对等的天赋。未来游戏降临现实，依靠他一个人去对抗整个一族，邪族入侵是不现实。只有苏元登临无上巅峰，掌握伟力，带领整个人族对抗，才有一线生机。所以，尽可能的表现出天赋、实力，组建自己的队伍，很有必要。全服通告，恭喜玩家枪影孤行 BOSS 击杀者，贡献度99云柔，贡献度 0.3 小雨西西，贡献度 0.4 胜者为王，贡献度 0.3 完
完成了扭曲树林手通，进行全幅通告。看到系统的奖励，苏元不由得笑了。果然，手通奖励确实不一般，不仅仅给了苏元想要的技能书以及一套本职业的防具，最关键的是还给了一千金币。要知道，他可是很缺钱的。不过，最后这神秘历史文本是什么？三分钟后将传送至新手城镇。BOSS 死了，通关了。董小胜有些愣，一时半会没反应过来，因为太快了。十分钟不到就通关，最关键的是都是苏轩在打怪，他们就跟在后面溜达，啥都没干，就这样通关。通关了还是手通？你看公告。秦月柔深吸了一口气，看着自己背包里面满满的奖励，有些不敢相信发生的一切。由于贡献度的缘故，虽然奖励不如苏元，但是也足够惊人。望向苏元，眼神有些复杂。一开始他是出于好心帮助，可谁曾想到苏元居然如此强大？也正是因为这份好心，让秦月柔获得奖励。卧槽，真的是手通！苏元，你真牛啊！董小胜兴奋地清点着奖励，眼睛瞪得和铁牛一样。要是让外面那些嫌弃和你组队的人知道，不得肠子都悔青了。第七章，白银阶技能镭射激光炮，那是肯定得后悔死啊！这次的手通奖励真是丰厚的让人咋舌，简直就像做梦一样，让人激动。王宇轩狡白的脸上泛着兴奋的笑意。手通的奖励换算成现实的蓝星币，最起码值一千万。虽然蓝星联盟制定了游戏金币和蓝星币的兑换比例，但是现在处于开服期，整个蓝星各大势力、有关部门、顶级家族、财阀都在疯狂砸钱，想快速占据游戏领地，游戏金币溢价近百倍。新世界的大门开启，全球各方都在入局。王宇轩眼睛盯着苏元说道：“身为天穹市三大家族之一王家的千金，王宇轩对于局势相当敏锐。一千万，卧槽，这么值钱？就这会功夫，通了个深渊。”我就直接成千万富翁了。董小胜脸色红润无比，哥们，千万富翁不装了。其实最有价值的还是手通的公告，手通公告范围是全服，简而言之就是整个夏朝都能看见这条通关。秦月柔看着世界聊天频道，他们的手杀公告被置顶在最上面，不少玩家都被苏元这道全服公告震惊到了。扭曲树林居然被通关了，马德里面的哥布林真的恶心，之前打还失败一次，差点被绑着烤着吃了。苏元，谁认识？那个家族，那个工会的，离谱了呀！好快的速度，就是从入口走到 BOSS 房间，快要十分钟吧，还要刷怪打 BOSS， 怎么做到的？不会是开挂了吧？怎么这么变态？呵呵，笑死！玩得好就说是挂式吧。不少人都在议论，越是顶级玩家越清楚，现阶段刷深渊会有多难。装备、武器、隐藏职业都没有开启，十分钟不到通关副本是有多离谱？苏元没有管那么多，打开背包清点战利品，直接使用了自选职业技能书。请选择你需要的职业技能书：战士、剑士、法师、枪械师。枪械师，苏元没有犹豫，直接开口说道：“恭喜你获得技能书，镭射激光炮，白银阶。技能书，镭射激光炮，白银阶。要求等级五级，一次性物品。学习之后技能书消失，枪械师职业者可学，可以使用激光炮射出一道巨大的激光，穿透前方敌人，造成 5,000 加150百分号攻击力的爆炸伤害。A O E 技能。”而且是白银阶的，苏元面露喜色。技能分为青铜阶、白银阶、黄金阶、璀璨阶、禁咒阶、神阶，六个阶次。没想到自选职业技能书居然开出了个白银阶的，而且还是苏元最需要的 A O E 技能，这样苏雨就不用一枪枪的费劲刷怪。一发镭射激光炮下去， 1 5 0攻击力的伤害加成，能直接干死一大片。初阶铁皮腿甲、翠绿阶，初阶铁皮胸甲、翠绿阶，初阶强手护甲、翠绿阶。将奖励的一套护甲全部装在身上，除了增加了769点生命值、6 7点物理防御外，还增加了少量的火抗、毒抗。一套防御装备虽然属性一般，但是很适合新手过渡。打开属性，玩家：枪影孤行，职业：枪械师，等级 ：LV 1 8天赋：弑神者的全能 L 级，生命值： 4360，4360 法力值： 500斜杠500攻击力。3,260 防御力780暴击率正 10% 攻击速度 1.0 移动速度325护甲穿透 0% 法术穿透 0% 特殊属性无，声望 0， 幸运值隐藏3 2 6 0十的攻击力， 7 8 0的防御的属性直接有了全面的提升，一发镭射激光炮下去，伤害估计能破一万。要是再遇到哥布林将军，直接一个技能就秒了。强，苏元自己都不由得感叹。
一个十八级的枪械师能打出万伤，可以说很恐怖了。时间线文本，唯一道具，看着自己背包之中出现一个类似于破碎碑文一样的道具，苏元有些疑惑。即使是前世，别说见过，就是听都没有听说过。打开看看，伟大的神明掌握着无上的权柄与意志，他们既是永恒，又妄图超越无限。历史上那些惨绝人寰的灾难，背后都有他们的影子。打开时间线文本。一行行银色文字浮现在苏雨面前，邪恶之神的诞生滋生了邪域，邪域根植骸骨，血肉绽放邪域，哥布林一族是邪域滋养的怪物。看着时间线文本，苏元眼神凝重起来。果然，这是只有手通深渊才会获得的道具，用处未知。还有神明到底是什么？一切的一切，恐怕只有等到成为真正的神级强者才会知道。很快，苏元一行人传送出深渊外面，在扭曲树林深渊外，人满为患。小部分的是在找队友，大部分都在找大佬带飞。大佬不会凭空出现，等待才有机会。即使有机会，也要会舔才行。出来了，出来了，快来看！枪影孤行出来了，完成手通副本的大佬。大佬求带飞，现实世界可处同居双排。飞生化母体 C P D D 自带体检报告，有机会在一起过副本。苏元和王宇轩简单的打了招呼之后，离开队伍，直接朝着新手城镇铁匠铺去了。而此刻。扭曲树林深渊，李胜利看着屏幕之中的手杀通告，浑身僵硬，脸色更是难看到了极限。苏元凭什么能夺得手杀？才五级的枪械师，怎么通关扭曲树林深渊？即使是他满装备、满技能，都打得极为费劲。这怎么可能？一定是宇轩，对，一定是宇轩。王家肯定在蓝星、永恒重构投入巨大，给宇轩也配了一套极品装备，是宇轩带苏雨通过的。李胜利还愣着干什么？前面就是 BOSS 房间了，队伍其他三个人有些不悦的看着李胜利。原本他们觉得李胜利装备好，想一起组个队伍通关，可谁知李胜利简直是个战五渣，一个枪械师只会站着不动开枪，实际战斗力连他们都不如，真是上了贼船了。老邓，给我鉴定一下这件武器。苏元将一件传说紫装手枪放在铁匠铺的桌子上，随后掏出一百金币。年轻人异乡人，你击杀了扭曲树林的哥布林将军，这确实值得赞扬，但是。还是别太过嚣张了。王铁匠眯着眼睛，意味深长地看着苏元。嗯，王铁匠怎么会知道我击杀哥布林将军的事情？苏元一愣 ，NPC 什么时候有自主意识了？这是前世从未没有遇到过事情。第八章秒杀即是艺术。异乡人，别那么惊讶，你击杀哥布林将军的事情早在我们青阳镇传开了，村民都很感激你。王铁匠笑着眯着眼睛，不动声色，一把拿过桌上的武器和金币。下一刻。王铁匠手上绽放金色光芒，轻轻地抚过桌上的长枪，完成了武器鉴定。原本朴实无奇的武器，此刻绽放着流金光辉。年轻人，武器已经给你鉴定了，拿好吧。王铁匠将武器扔给苏元，你获得装备：绝影步枪、黄金阶。绝影步枪、黄金阶，等级18攻击力100弹夹容量35 80% 攻击力伤害。装备要求：枪械师职业可用。特殊属性：漆黑的魅影，每一发子弹都带50点暗影元素伤害，属性还不错。苏元满意的点了点头。1 0 0攻击力加成，虽然对于苏元来说算了不了什么，但是35发子弹还是能极大提高苏元的刷怪速度。不过，想要无限子弹属性的装备，还是得等5世纪之后的传承级装备。毕竟，无限子弹的枪械师才是真正的枪械师啊！英勇的异乡人，如果你能帮忙击杀一点点严凯石怪。我可以免费给你打造一件黄金阶的胸甲，触发了隐藏任务。苏元有些惊讶，这就是手通的好处吗？黄金阶的胸甲，现阶段绝对是遥遥领先其他玩家。要是放在拍卖场，最起码能卖到千万。丁，是否接受隐藏任务？击杀严凯石怪。任务描述：长久以来，严凯石怪破坏新手城镇居民的庄稼。如果你可以击杀五千只严凯石怪，你将获得丰厚的奖励——一件白银阶胸甲。五千只严凯石怪，这叫一点点。不过这还用考虑？直接选择接受，不是为了黄金阶奖励，而是他就爱刷怪。英勇的异乡人，真的得好好谢谢你。如果你能解决掉那个讨人厌的严凯石怪，那后面还有几件重要的事情，不知道你能不能再帮个忙？隐藏任务还是一个连环任务？苏元笑了笑，紧接着点头。王铁匠，你放心，为了新手城镇，我义不容辞。在游戏里面。连环任务奖励非常丰富，而且越到后面奖励越来越丰富。接取完任务，苏元便直接前往严凯石怪的坐标。新手城镇外
，不少刚满十级的玩家正聚集在一起，准备开刷这片区域的野外怪物、岩铠、石怪。刀剑声、魔法爆炸声此起彼伏，但是等级越高的怪物越难对付，属性越来越高，还有各种减伤技能也是范围伤害，很难闪避。如今，这种强大的怪物已经不是普通玩家能单刷的了。一般都需要组队配合才行。就在苏元前往严凯石怪的时候，已有一行五位女玩家小队踏入了青岩山。队长是叫半糖不甜的弓箭手。姐，这严凯石怪血量是认真的吗？足足有三千点啊！这得打多少下？这攻击估计，即使我们姐妹最弱的小雨，估计也只能抗五下吧。真打不了一点。你看那只严凯石怪后面还有一堆，要是开打，岂不是后面怪物的仇恨都会被拉过来？要杀五十只怪物。王铁匠这个任务根本没办法完成啊！一行五人看着严凯石怪的属性，不约而同的倒吸了一口凉气，紧接着沉默了起来。原本他们在野外刷了半天的野怪，嫌弃升级太慢，打了一次深渊还失败了，所以决定接任务提升等级。可谁知道，开始这第一个任务就是击杀严凯石怪。看到严凯石怪的属性那一刻，五个都绝望了。这种属性他们怎么打？就他们那可怜的几十点攻击力，给严凯石怪挠痒痒都不够格。轰轰！这个时候，远处巨大的能量聚集声响起。苏元在半眯着眼睛，竖着大拇指，瞄准前方的严凯石怪。这个角度不错，一次性可以击杀十几只严凯石怪。启动，镭射激光炮。玩家攻击力属性太高，镭射激光炮技能效果提升。话音落下，区域内澎湃的能量涌动，恐怖的威能在激光炮口汇聚，蕴含惊人威能的镭射激光射出，巨大的能量光柱贯穿一个又一个严凯石怪。恐怖的能量不断扩散爆裂开，在前方稍微接触的射线边缘的严凯石怪直接瞬间泯灭，镭射激光如同毁灭射线，又粗又大的光柱收割着灵魂。原本郁郁葱葱的青岩山上，寸草不生，全部化为焦土。这就是伤害值高达一万点的恐怖威能。一瞬间，严凯石怪的血条被直接清空了。你击杀了严凯石怪，获得284点经验值。你击杀了精英严凯石怪，获得285点经验值。你击杀了红岩凯石怪，获得286点经验值。你的等级已提升至21级， 3 0点自由属性将根据枪械师职业自动分配。是神者的全能，恭喜你吞噬岩凯石怪灵魂，攻击力增长两点。一发镭射激光炮，苏雨的等级像抽风了一样往上涨。在是神者的全能天赋下，攻击力也在疯狂的涨动。玩家：枪影孤行，职业：枪械师，等级 ：LV 2 2攻击力： 3,286。声望十，青阳镇村民的喜爱，不到一天直接21级。即使前世那些半神阶强者都没有这种速度吧？苏元眼中闪烁着微光，这个速度可以说是极为逆天了。这便 L 级天赋的强大之处。以目前这个速度，估计不到一个星期就要到了48级职业一转了吧？还报了几个装备？苏元望着怪物尸体边掉落的几件装备，前期各种职业玩法配合都没有开发出来，刷怪还是深渊都没那么容易，装备还是很值钱。再烂的装备都有冤大头买，恭喜你获得黑铁阶装备青羽弓，恭喜你获得白银阶装备剑士铠甲，有一件白银阶装备还不错。苏元满意的点了点头。这一刻，看见苏元暴杀怪物，一边的小队都死死的瞪大的双眼，因为眼前这一幕直接超越了他们的认知，在他们眼里，恐怖无比的严凯石怪居然被一个技能秒杀了，这怎么可能？骗人的吧！那人昵称好像“枪影孤行”，我的天！通关副本的顶级玩家，一边小队队长半糖不甜愣了半天，紧接着直接兴奋的原地的崩了起来。姐妹们，任务有戏了，找到大佬了。第九章，遇到富婆了，蛋价开低了。嗨嗨，这位小哥哥，你好啊！刚刚看你刷野怪的好帅好厉害啊，能不能组队带我们刷一下嘛？有偿哦。为首的弓箭手带着身后的女队员，对着苏元眨了眨眼睛，身体微微俯身。用力的挤了挤胸前的事业线，嗯，苏元扫了一眼，面前五人都是一副女大学生模样，估摸着是一个宿舍一起玩的。为首的弓箭手一头长发飘移，身材极为富有，俨然一副大姐大的模样。剩下的四人，有的短发俏皮可爱，有的扎着双马尾，妥妥的一副合法萝莉的样子。不过，五人眼神都是清澈又愚蠢，好像自己现实生活中房租还没交吧。原本苏元想拒绝的，但是想到自己现实房租好像没交。自己的那位女房东真的不好对付啊，于是他该改主意了。代刷一只严凯石怪一万金币，所有爆出的装备材料都归我，同意的话点组队。听到苏元话，舞女开心的蹦了起来
，兴奋不已。同意，同意！大神，快带我们飞！看着眼前舞女都没带犹豫，直接同意的样子，轮到苏元愣住了。哎，亏了！好消息，遇到富婆了。坏消息，价开低了。你们在一边站着，但是别离太远，不然吃不到经验的。苏元组好了队伍，看着舞女说道：“嗯呢，听大神的，大神加油！我会给你加油的，大神爱你。”看着面前兴奋不已的五人，苏元眼神恍惚，好像前世自己进入蓝星，永恒重构，也是这样兴奋激动。只不过现在不一样了，背负的更多，才会让他更强大。一瞬间，镭射激光炮射出，瞬间秒杀十七只严凯石怪。镭射激光炮，冷却状态十三秒。紧接着，苏元手中拿着绝影步枪向前方扫射，绝影步枪绽放着幽暗的光芒，每一颗子弹都宛如暗星般。在空中划过一道道弹轨，呼呼，子弹疯狂的从枪口倾泻而出，但是每一颗子弹却又无比精准的命中一只严凯石怪弱点，一发普通攻击直接秒杀，负三千，负三千，三十五发普通攻击击杀了三十五只严凯石怪。好了，任务完成，一共击杀了五十二只有怪，多的两只算是送你们的了，就算你们五十万，银行卡还是网络支付。苏元拍了拍手，看向身后的五人，嗯。怎么回事？这么快？舞女瞠目结舌地看着苏元，不敢相信眼前发生的一切。不到一分钟，击杀了五十只严凯石怪，那可是严凯石怪啊，血量高达两千多的严凯石怪啊！怎么，不想给钱，想赖账？苏元将巨大激光镭射炮对准五人，别别别，大神你别射我们，银行卡号给我，我们给钱，给钱！舞女赶紧对着苏元摇头。生怕苏元枪射出，直接送他们五人回复火点。大神厉害是厉害，就是能不能温柔一点呀？人家可是女孩子啊，不要随便拿着大炮想射人家。一边蓝色双马尾的女孩嘟着嘴，幽怨的看着苏元。赚好了，短暂下线一会之后，半糖不甜立刻对苏元说道：“赚就行了。”苏元也懒得去验证了银行账号，五十万对于他来说只是一个小数目，他身上的任何一件装备拿出去卖都能值带几百万。何况他还有好多严凯石怪要刷，赶时间呢。大神，你还要在这里刷怪吗？不准备去攻略下一个深渊吗？半糖不甜冲苏元抛了媚眼，气喘吁吁，胸前的庞然大物此起彼伏，波涛汹涌。找到了大神，他肯定是要抱得紧紧的。如果苏元要去攻略深渊的话，即使负再多的钱，他得要跟着苏元。我还要在这里刷一会。苏元摇了摇头，他准备先把王铁匠的任务先完成了。这样啊，半糖不甜有些遗憾。不过，既然苏元不准备去深渊，他也不好再说些什么。那大神，你在这里加油刷怪，要加油哦。对了，忘记自我介绍了，我是烟雨霏霏工会的半糖不甜，职业是一名弓箭手。大神，你如果要攻略深渊缺人的话，可以考虑一下我的呢。同样可以是有偿，不一定限制是金钱，可以是其他的方式呢。比如，半糖不甜涨红了脸，双眸扑光的望着苏雨，说到最后，声音细若蚊蚁，害羞的低下了头。嗯嗯，如果有位置，优先考虑你。苏元点了点头，烟雨霏霏工会啊！苏元不自觉地笑了笑。前世，烟雨霏霏工会虽然实力不在蓝星联盟十大工会内，但是名气丝毫不差。原因很简单，烟雨霏霏工会是一个纯由妹子组成的女性工会。据说工会内的成员无不是顶级家族的千金、富婆。进入烟雨霏霏工会，还有进行额外的资质审查，从家世、形象、气质、品质都要进行考核。每一个成员都是天香角色。就凭借这一点，就让无数男玩家发疯一般想加入烟雨霏霏，而且从创建至今都没有男性玩家加入。即使是前世那位准神级强者，数百次申请加入烟雨霏霏工会，也没被允许加入烟雨霏霏工会。谢谢大神，那咱们江湖有缘再见了。半糖不甜对苏元挥了挥手，拉着小姐妹回王铁匠哪里提交任务。看着半糖不甜离开，苏元伸了个懒腰，距离五千只怪还有四千多只了，得抓紧时间了。他必须尽快进行第一次转职。他记忆里有一个顶级隐藏职业，他必须得到技能：快速装弹，技能：镭射激光炮。苏元不断的收割着严凯石怪的灵魂，虽然野怪经验不如深渊副本，但是好在是神者的全能天赋的作用下，属性在暴涨，不算很亏。此刻，公告上的首杀公告陆续响起，全服通告：恭喜玩家龙行天下、龙行于野、龙行霸道、龙行深海，完成了杀荆棘之地首通，进行全服通告。全服通告，恭喜玩家刘缺、张云、赵飞、关中完成了狂野废墟首通，进行全服通告。第十章，噩梦级副本小队集结完成。
副本首通公告不断在全服频道响起，全服玩家都震惊的看着副本首通公告。卧槽，手刹怎么更不要钱了？赶着出来一样了。龙行天下，龙行雨野，龙行霸道，龙行深海，都姓龙行，不会是龙行家的吧？什么龙行家？土不土啊？人家只是昵称，我猜测他们背后肯定是帝都天启第一家族龙家。刘缺、张云、赵飞、关中，这不是刚刚成立的顶级工会战无双吗？也完成了手刹，不过好像速度都没有之前的《枪影孤行》快啊！《枪影孤行》好像没一会就完成了手通。有人知道《枪影孤行》有什么来头吗？那家势力的？有啥势力？估计就普通人吧，走了狗屎运，获得一个前期比较强力的天赋吧。不过最多也就 A 级吧。果然还是和前世一样，依然是那些顶级强者拿到了其余副本的手通关。蓝星、永恒重构、夏朝服务器十大工会中的龙行、战无双、霸天下。对于其他的副本手通，苏元并不再在意，毕竟他也不可能隐分身，把所有的手刹全拿到手。这个游戏里面的奖励，一个人是无法全抢夺的。L 级天赋才是苏元掌握的最大底牌。如果不是击杀更强怪物，能吞噬更多的属性，苏元甚至能在新手城镇狗到天荒地老。关键还有和排行榜奖励、职业定级赛、装备赛、宠物赛、手刹世界 BOSS 奖励相比，手刹奖励简直不值一提。下午四点，你已经完成王铁匠的委托。击杀严凯石怪五千斜杠五千，看着系统重弹出的消息，苏元收起手中的枪，朝着新手城镇跑了过去。王铁匠五千只严凯石怪击杀完了，奖励可以给我了吧？苏元望着正在捶打着装备的王铁匠，说道：“英勇的异乡人，你可真是了不起，居然真的击杀了严凯石怪，我们青山镇的居民会感谢你的。这件长靴是我打造的最好的一件装备之一，就当做你的报酬了。”王铁匠很不忍心的将一件闪耀着紫色光芒的长靴递给苏元，你获得艾丽苏长靴，艾丽苏长靴降子阶，生命值一千，物理防御七百，法术防御一百，移动速度五十，特殊属性三百点火属性免疫，三百冰属性免疫，装备主动技能踏跃，向前跃进一米的距离，期间免疫所有伤害，不可打断，不可阻挡。青岩城镇王铁匠锻造的最为杰出装备之一，一直被王铁匠视为珍宝，并以自己妻子的名字命名。不愧是匠子阶的装备，不仅仅属性强大，最关键是拥有的装备主动技能，免疫所有伤害。这个技能可就太无敌了。装备上装备，苏元的属性继续上涨。玩家：枪影孤行，职业：枪械师，等级 ：LV 2 7攻击力： 13,986 声望： 6 0王铁匠的称赞。青阳镇村民的喜爱，装备技能：踏跃，向前跃进一米的距离，期间免疫所有伤害，不可打断，不可阻挡。职业技能：快速装弹，填满当前主武器弹夹。镭射激光炮，使用激光炮射出一道巨大的激光，穿透前方敌人，造成五千加幺五零百分号攻击力的爆炸伤害。这属性高达一万多点的攻击力，简直是降维打击呀、啊！苏元看着自己的属性装备，心中大为痛快。枪影孤行。我这里还有一些顶级的装备，如果你能帮我救在被困在地下尸窟的女儿王希月的话，我会给一件顶级武器的。王铁匠略带恳求的看着苏元，是否接受隐藏任务，拯救王希月？任务描述：因为锻造需要白骨合金，王铁匠的女儿王希月前往地下尸窟失踪。如果能救回王希月，你将获得一件匠子级以上的武器装备。任务奖励根据玩家评价决定。果然，连环任务，奖励还是成长型的，根据通关任务难度评分来获得奖励。评分越高，获得的奖励也越丰厚。地下尸窟是30级的副本，难度有普通、困难、精英、噩梦。如果我选择难度最大的噩梦、难度深渊的话，岂不是有机会获得要成阶的装备？行，王铁匠，任务我接了，我会救出你女儿王希月的。苏元盯着王铁匠，这老头装备存货还真多啊，不得多抱一点金币。下一个副本就决定是噩梦级地下尸窟，不过在此之前，先去把房租给交了。海月小区。客厅里面传来各大主播解说、蓝星、永恒重构的视频声，以及夹杂着女人的娇笑声。苏元穿好衣服，从自己的房间走了出来。“幺幺，网瘾少年出来了呀！”客厅，一个女人极为慵懒，半躺在沙发上，衣服是居家款式，极为宽松的长裙，一双完美无瑕、堪称艺术品的大白腿，毫无保留地释放着成熟女性的魅力。“夏姐姐，我有点钱，可以把之前欠的房租结一下了呢。”趁碰面机会，苏元赶紧把房租给交了。夏晚晴脸上出现短暂的呆滞，有些哀怨道：“弟弟，都说了不用交房租吗？只需要你晚上洗澡的时候不要关浴室门，换下来贴身衣物，不要那么快洗
，晚上睡觉不要关房间门。”夏婉晴抓起一颗草莓舔了一口，然后放到嘴里，媚眼如丝的看着苏媛：“嗨、哎、呀，想干什么？这算盘打的隔壁聋子都听到了。”苏媛赶紧给夏婉晴赚了两万，把欠的房租交了，紧接着转头立马回到自己的房间。真是纯情男高生啊，调戏一下就受不了。看着苏媛落荒而逃的身影，夏婉晴笑得花枝招展，就是不知道苏媛在《蓝星：永恒重构》里面叫什么名字。听说在游戏那种感觉也是十分真实呢。夏婉晴嘴角勾起娇媚的笑容，不自觉地舔了下嘴唇。圣噩梦及副本地下尸窟，来不？进入深渊需要四个人，董小胜无疑是最合适的工具人选。元神，你终于联系我了，就等你刷副本带我呢。元神，你在看论坛没有？他们居然说龙行天下比你强，我说那些什么龙行天下、霸道无双、天下无归都比不上你，他们是没见过你刷怪那场面。等等，地下尸窟不是三十级的副本的深渊吗？咦，还挑战噩梦级别？卧槽，苏元你是疯了吗？你知不道噩梦级副本有多恐怖？都是四十多级的怪物了，之前夸你几句，你真觉得自己行了？你要送死我可不陪你！董小胜直接原地起跳，疯了，真的疯了。看着聊天框，苏元有些无语。噩梦级副本真的难吗？转头看一眼自己的属性，一万多的攻击，两万的血量，不难吧？苏元没有多说什么，默默的把攻击力属性发了过去。别废话，来不来？个十百千万一万三的攻击力，卧槽！来来来，给我十分钟，你的圣宝宝要换个套帅气的装备。第十一章，我的队员轮不到你指手画脚，还剩宝宝，恶心心，吐吐了。不过怎么就软了呢？说实话，还是喜欢你桀骜不驯的样子。看着聊天框，苏元露出满意的笑容。不过，这种笑容也只是维持了五分钟。地下尸窟副本入口处，董小胜，我应该就只给你一个人发消息了吧？对啊，那你为什么把他们都喊来了？看着一边捂嘴偷笑的王宇轩、秦月柔，苏元真不知道说什么。兄弟，当军师可以是没问题，但是也要分清楚对象啊。尊号，魅魔倾城的玩家。苏元真不打算招惹，重活一世，他真不想谈恋爱。苏元同学连和老师一起打副本都不愿意，就这么讨厌老师？秦月柔有些幽怨，捏着裙角，丝毫没有半点老师的样子，倒像是被渣男抛弃小女生。秦老师，我说的不是你，那你就是说我喽。好你个苏元，嫌弃我？从来没有人敢嫌弃本大小姐。王宇轩傲娇的扬起下巴，挥着白嫩的大拳，停。好了，不纠结这些。想要进队，必须遵守三个规定：第一，我打怪的时候自觉站远，不要抢经验；第二，副本内所有的装备材料都归我；第三，副本内一切听我指挥，不准有异议。苏元叹了口气，既然副本需要四个人组队，也正好需要三个挂件。没问题，董小胜三人异口同声的回答道。虽然苏元的规定苛刻，算得上是不平等条约了，但是这可是噩梦级的副本，系统强制分配的经验都无比丰厚了。最关键的是，还有通关的奖励，要万一再再出个手杀，直接起飞。虽然苏元可能无法通关，但是一旦通关了噩梦级的副本，绝对是轰动整个蓝星永恒重构的大事情。那个时候，顶级财阀、有关势力、帝国权臣都会疯狂拉拢苏元，前途不可限量。而他们作为苏元团队初始成员，最起码也算得上原始股了。绝对潜力股的大神就在他们身边，如果不能抱紧大腿，恐怕会后悔一辈子吧。不能通关的话，最多被怪物杀死，值得赌。王宇轩深呼了一口气，望着秦月柔点了点头。哦，不知道你们清楚吗？这一次可是噩梦级的深渊的地下尸窟，里面全是丧尸。如果失败的话，可是会被丧尸一点一点啃食的。苏元笑着说道。啊，丧尸会被一口一口吃掉吗？想到那副恐怖的场景，王宇轩身体僵硬，脸色惨白，手不自觉地抖擞了起来。秦月柔呼吸急促。眼神中充满了恐惧，双手紧紧地捂着嘴巴，哈哈，有什么好怕的？在一边，董小胜忍不住笑了起来。董小胜，严肃点，就你肉最多，丧尸先吃的你。王宇轩脸色微红。此刻，董小胜想到苏元那逆天的攻击力，忍不住吸了漱口凉气，恐怖如斯。丧尸吃他吗？怎么可能？好了，都没问题的话，进副本了。就在苏元准备进入副本的时候，一道声音从远处传来。你就是枪影孤行吧？远处一对一身青铜装备的小队走了过来。你是？苏元有些疑惑。哦，自我介绍一下，我是霸道黄图工会霸道五天司职工会总参谋长。小队中间，长相还算英俊的法师说道。
。哦，苏元点了点头。霸道皇徒他听说过前世顶级尊位强者霸刀组建的工会，不过霸道五天他没听说过。无名之辈，转头准备进入深渊，你没什么反应吗？枪影孤行，本来我们霸道皇徒是不会允许外人加入的，毕竟你只是散人玩家。虽然不知道你是如何通关副本的，或许是运气。或许是某些前期强大的天赋，但是也只是勉强有资格加入工会的地步。我们霸道皇徒工会可是未来蓝星永恒重构顶级工会之一。现在我给你一个加入霸道皇徒工会的机会。霸道五天高扬着头颅，语气中带着傲慢和高高在上。卧槽，居然是霸道皇徒工会！牛皮呀、啊，居然惊出了大佬了。据说可靠消息透露，霸道皇徒背后是帝都四大家族之一的皇府家，真正有绝对权力的顶级家族。加入了霸道皇徒工会，不仅仅会受到工会的庇护，更关键的是，以后攻略副本、刷怪、买卖装备都会优先工会成员。那枪影孤行岂不是搭上条大船了？真是走了狗屎运啊！别羡慕了，枪影孤行靠自己十分钟不到通关了扭曲树林副本，你能吗？许多玩家看见霸道五天发出邀请，脸上揭露出羡慕的神色。开服已经一天，都意识到一个好的团队有多么重要。高级野怪任务、副本、BOSS 战。如果有一个好的队伍，将会轻松百倍。呵呵，霸道五天看着默不作声的苏元，以为苏元是被惊讶到了。枪影孤行，你是准备攻略普通级的地下尸窟了吧？如果你愿意加入霸道皇徒工会，那我的队伍可以留你一个位置。我的队伍可都是工会精英，比你旁边那些半吊子强太多。如果和我们组队，你的副本成功率将会是 70%。霸道五天高扬的头颅，俯瞰着苏元，非常自信的认为苏元一定会感恩戴德的加入工会，对他毕恭毕敬。在一边，董小胜三人不自觉露出紧张的神色。如果苏元真的加入了霸道皇徒工会，那意味着他们要被抛弃了，没人带他们了。虽然从苏元的角度出发，加入霸道皇徒工会对苏元在蓝星永恒重构的发展是有极大的帮助，但是苏元会抛弃他们吗？你说完了吗？苏元回头，有些不悦的看着霸道皇徒，嗯，你这是什么反应？霸道五天愣住了，没事的话，进副本了。苏元转头走向地下尸窟深渊入口，他不想浪费时间。不是你疯了吧？你知道拒绝霸道皇徒的邀请意味着什么吗？对于霸道皇徒而言，只有朋友和敌人。你虽然通关了扭曲树林副本，但是毕竟是一个散人玩家，我让你加入工会是看得起你，别给脸不要脸。霸道五天冷嘲热讽地看着苏元，语气中带着一股鄙视和傲慢。笑死了，隔着当小丑呢。一边的董小胜都笑疯了，还想带苏元？还说看得起苏元，别搞笑了！我苏格万功大神需要带，而且同是手杀，亦有差距。苏元的手杀可是十分钟内完成的，谁能做到？就这态度，真觉得自己是天龙人了？居然拒绝我，真觉得自己了不起，就打算带着这几个废物去副本？真觉得三十级副本像之前那样简单？三十级之后，每一个副本都极难攻略，即使我们工会全精英队伍，也只能保证 70% 的成功率。你要是能通关我倒立吃屎！霸道五天轻蔑地看着，对于苏元的拒绝，他只感觉好笑。路走窄了呀，穷人是这样的，眼界小，格局小，即使在游戏里面走了狗屎运也不会利用，反而错了最大的机缘。滚！你已经浪费我五分钟了，这笔账我会和你算的。苏元回头看了眼霸道五天，双眸之中满是冰冷。还有，我的队员，轮不到你指手画脚。第十二章，肉食者比，未能远谋。二哥，你怎么愣住了？这小子这么嚣张，要不咱们上去教训一下他？霸道皇徒身边一名骑士玩家开口道：“算了，没有顶级势力的扶持，一个散人玩家，枪影孤行，掀不起什么浪花的。准备攻略副本吧。”霸道五天摆了摆手，心里却有点发虚。那家伙的眼神有点危险。刚刚那一刹那，他的直觉告诉他，如果他再开口，即使是在游戏安全区，他也会死。怎么可能？是错觉。副本公告：枪影孤行。云柔、小雨西西，胜者为王，进入副本地下尸窟。噩梦集，噩梦集，没开玩笑吧？枪影孤行进入了噩梦集地下尸窟，是不小心难度选错了，这下完了，估计要全死里面了。果然是个愣头青啊，还敢拒绝霸道皇徒工会的邀请，这下副本失败掉等级，以后蓝星永恒重构直接查无此人了。明天抖音头条我已经知道什么了，枪影孤行拒绝霸道皇徒邀请。鲁莽攻略噩梦级副本失败，自大的小丑从拒绝顶级工会邀请到副本失败，蓝星永恒重构的一闪而过的陨星论选择的重要性，舔狗界的天花板
为戴妹拒绝顶级工会的邀请。不少人看着系统内的通知，津津乐道起来。真是搞笑，我居然被这种蠢货吓到！霸道五天嘲讽的看着副本入口，噩梦级别的三十级副本，别说是他，就是龙行天下、霸道黄图、战无双几大顶级工会会长组队都不可能通关。枪影孤行，死定了！副本通关失败，不仅仅会掉装备，还会掉级。枪影孤行废了。华夏帝都某个院子内，一位老者正坐在藤椅上，端着一杯茶，半眯着眼睛。此时，一名西装革履的年轻人急匆匆地跑了进来。“小林，你怎么来了？”老者轻放下茶杯，笑着望着面前的年轻人，举止投足不微自怒，神色一看就是久居高位、掌握生死大权的权势之辈。王老，这是蓝星永恒重构华夏国区第一批首通副本的名单，还有他们的身份。年轻男子恭敬地将一份文件递了过去，辛苦了你了。老者拿过名单，扫了一眼，不错，大部分顶级家族和官方势力完成了首杀，做得不错，不枉咱们一番苦心。你着手一下，将原本准备的资源按名单给发放下去。王老将文件递了回去，平议长，这个一次名单上出现了一个异常人员，他不属于已知势力，但是却完成了首杀，资源需要发放在他手上吗？西装年轻人恭敬地站着，俯身说道。不属于任何势力，那只不过是一个走大运的小子。这样的话，资源就不用发放了。王老轻轻的喝了杯茶，轻描淡写的说道：“可是，平议长，那个人在十分钟内完成了副本首杀，即使龙家的的人员都没有做到。我认为此人很有天赋，是一个值得发展的对象。”年轻男子凌云有些急切的说道：“小林，你来咱们这工作也快三年了吧？怎么今天话有点多了呀？”老者笑盈盈的看着凌云，但凌云此刻只感觉后背发凉。一个人再有天赋，那也只是一个人。龙伐、赵伐、白伐，那个背后不是站着数万人？那人再强能敌过百万人？蓝星、永恒重构说到底，其实是权贵们的游戏。如果不是和神明的交易，像这种跨越时代的发现不可能公布。普通人能享受到游戏，已经是幸福了。他们要懂得知足，感恩。老者倚靠在藤椅上，享受着天启城的阳光。好了，你去安排吧。对了，晚上的代练队伍给组织好，我也该升升级了。老者冲凌云摆了摆手，闭目养神。遵命。凌云躬身行礼，然后走了出去。你已进入副本，地下尸窟噩梦集。队伍语音频道已开启。你已进入当前队伍语音频道。卧槽，好黑呀、啊！这副本怎么一点光都没有？进入副本，入目便是无尽的黑暗。地下尸窟当然没有没有光啊。苏元从背包里面拿出一个发光的萤石，照亮了周围。不愧是苏哥，连这种东西都准备了。董小胜竖起大拇指。废话，三十级之后，每一个副本规则都不一样，极为特殊。苏元扫射下四周，周围是一片巨大的地下洞穴，无数血红的矿晶在银石的照耀下弥漫着诡异的红光。血石矿可开采，材料我们可以开采吗？王宇轩兴奋地看着血石矿，这可都是钱。小富婆不缺钱，但是爱钱。嗯嗯，苏元点了点头。副本中会出现各种材料。难度越高的副本，获得稀有材料的概率就越高。那还等什么？还挖呀！董小胜兴奋了，挽起袖子准备开挖。恐怕没这个时间。地下尸窟噩梦集第一关生存副本正式开始，请在丧尸的攻击中存活下来，限时一个小时。时间结束后，丧尸将会消失。倒计时5 9分59秒。什么意思？什么叫副本开始？我们都没有打怪呢。董小胜疑惑的看着系统消息。我说过，三十级副本和低等级副本不一样，最简单的区别就是，不是你去打怪，而是怪物主动来找你。苏元笑着说道：“此后，一瞬间，无数只丧尸从洞穴口冲了出来，仿佛是从地狱深渊爬出来的恶鬼，皮肤呈现出一种令人毛骨悚然的灰绿色，布满了腐败的斑纹，牙齿宛如野兽一般，上面流淌着粘稠的唾液。怪物、丧尸，等级三十，血量五千，攻击力两千。”技能：狂热冲动，撕咬，感染。狂热冲动提高丧尸 20% 移动速度， 1 0攻击速度。撕咬，丧尸朝敌人撕咬一口，造成100点伤害。啊！看见丧尸，秦月柔、王宇轩不约而痛的发出高分贝尖叫声，头疼。前世被评为新手阴影的丧尸副本，确实不太适合女生，这也是苏元不愿意带王宇轩、秦月柔的原因。前世甚至有不少玩家等级高了之后，还专门刷地下尸窟泄愤。这个也让这个副本各种隐藏奖励都被开发出来。哦，董小胜整个人都软了，扶墙直接呕吐了。好吧，也不适合男生。
。素媛摇了摇头，将三瓶药水递给他们三人。破烂的前行药水，屏蔽人类气息五分钟，仅限副本使用。拿到药水一瞬间，王宇轩三人立马使用，丧尸瞬间不朝着他们跑了，而是都冲向一边的苏远。居然这种东西都有带，苏哥有你真好。可是这个药效只有五分钟，我们还要坚持一个小时啊！药效过了怎么办？周围全是二十五级的丧尸，恐怖的属性值。他们不可能打得过，会死的，会被僵尸一点点啃食。秦月柔发现了问题，等一下，好像苏元没有使用药水。王宇轩看着周围，无数的丧尸像发疯一样朝着苏元冲了过去。近千只高达五千的血量的丧尸，即使攻击力有三千点的苏元，也不可能全击杀吧？此刻，苏元看着如潮水的丧尸群，眼神冰冷。地下尸窟的第一关是生存，如果是以前的我，那我只想尽可能的活过这一个小时。但是现在活着已经满足不了我了。倒计时五分钟，好了，丧尸，现在换你们来生存了。上吧。第十三章，五分钟的屠杀，隐藏奖励，技能快速装弹。刹那，苏元拔出绝影步枪，啪啪啪，子弹从枪口倾泻而出，带着幽影，宛如暴雨一般射向僵尸群，一击毙命。五千，五千。一个个鲜红的伤害数值从丧尸头上跳了出来，即使是高射速的绝影步枪，苏元依然能做到每一发子弹都精准的命中丧尸的头颅。你已经击杀一名丧尸，获得经验三百点。你已经击杀一名丧尸，是神者的全能效果自动使用，获得三点攻击力。不错，每一只丧尸增加三点攻击力。我的属性还在疯狂上涨，技能镭射激光炮。玩家攻击力属性太高，镭射激光炮技能效能已提升。洞穴内。能量涌动，宛如银色巨龙般的激光射了出去，瞬间照亮了幽黑的洞穴。恐怖的泯灭之光贯穿一个又一个丧尸，即使是接触边缘的丧尸，也瞬间化为了灰烬。狂暴的镭射激光炮直接击杀了近百只丧尸，等级已提升。这已经不是在刷怪了，而是在虐杀了。秦月柔震惊地看着苏元恐怖的伤害，他现在明白了为什么苏元只准备了五分钟的隐蔽药水，他要五分钟内击杀这些丧尸。五分钟，他们能干什么？够打一局牌吗？普通攻击的伤害都有五千的伤害了，他比第一次扭曲之森副本的时候更强。苏元获得的应该是成长性的天赋。那苏元现在有多强？他以后会成长为一个怎么样的怪物？王宇轩眼神闪烁着微光，他也觉醒了顶级天赋，但是依然不如苏元。苏元觉醒的到底是多么可怕的天赋？真不愧是本小姐看中的男人，有点样子了。王宇轩不自觉地开启战斗录制，扮演战地记者。等以后苏元火了。这些可以卖给脑残粉，还值不少钱呢。苏哥，使劲打丧尸，打碎那些丧尸的脑子！董小胜在一边兴奋的呐喊：“董小胜同学，苏元同学在刷怪，你不要大声喧哗。”秦月柔剐了一眼董小胜一眼，班主任的威严发动：“知道的，秦老师，真是可惜，明明我已经将苏元手通副本的消息上报了，为什么一点消息都没有？”秦月柔眉头紧锁，有些不解。蓝星，永恒重构在开服前公布了一个扶持计划。在前期获得副本手杀的玩家，将会进入帝国重点培养名单，获得巨量的资源扶持。只是昨天他已经将苏元手通副本的名单上报了，为何最终名单没有苏元的名字？那个环节出问题了，真是奇怪。最后一只丧尸了，苏元一发普通攻击，直接击碎了丧尸的脑袋。倒计时5 6分钟30秒，倒计时1分30秒，不错， 3分30秒就完成了清图。苏元收起绝影步枪。站在由丧尸尸体堆成的小山堆上，满意的点了点头。周围是一片尸山血海，随处看见被爆头的丧尸，以及无数散发着白色、蓝色光芒的装备。董小胜愣着干什么？捡装备啊！苏元喊道：“卧槽，这么多装备，发大财！”董小胜瞬间扑到地上，疯狂的捡着装备。没想到有朝一日，我董小胜也能捡装备，捡到手软。你已完成副本隐藏挑战，勇者的游戏，奖励。不死者称号，称号效果，击杀不死属性怪物增加 20% 的伤害，血量低于一点的时候进入免疫状态，请领取奖励。看着系统消息，苏元点了点头，果然和前世一模一样。不死者称号增加效果不错，最关键的是血量低于一点进入免疫状态的特殊效果，绝对恐怖的保命技能。领取，就在这一刻，暗光涌动，血量高于 90% 获得加成。战斗技巧评价高于 S， 获得加成；永恒神级天赋获得加成；低等级通关获得加成。你已获得称号，不死者之王。称号效果
，击杀不死属性怪物增加 50% 的伤害，血量低于一点的时候进入免疫状态，并回复 50% 的血量。所有属性增加双倍。不死者之王，前世都没有听说过的称号，不仅仅是强大的保命技能，而且还是一个极为强大的爆发技能，算是一个强大的底牌了。苏哥，一共爆了50件灰白阶装备， 3 5件翠绿阶装备， 7件天蓝阶装备，我给你转过去。拾取完地上的装备。董小胜屁颠屁颠地朝着苏远跑了过去。你获得装备：破烂的牛皮胸甲、翠绿阶。你获得装备：暗淡无光的法杖、天蓝阶。你获得装备：陈旧的左轮手枪、天蓝阶。看着系统的消息，苏远摇了摇头。普通副本怪豹的装备品阶还是太低了，他身上的装备最低的都是天蓝阶，没有偷拿吧？苏远看着董小胜，当然，苏哥，你不是说好的吗？装备都归你，我们负责躺平。再说了一顿饱和顿顿饱的区别，我还是清楚的。董小胜有些不好意思的挠了下后脑勺。虽然董小胜三人没有装备分配，但是系统强制的经验分配已经让他们等级远超常人。毕竟这可是恶魔级的三十级副本地下尸窟。苏元，你现在多少级了？王宇轩看着苏元，刚刚第一关的经验已经让他升到了二十五级，但是查看苏元的属性，依然什么都查看不了。昵称：枪影孤行，等级：攻击力，防御力。称号才39级，苏元摇了摇头，长叹了口气，升级还是太慢了。39级，什么叫才39级？外面那些顶级势力靠着数万人打金，才勉强升到了20多级。刚刚牛逼哄哄的霸天五天，也不过才26级。而苏元居然说才39级，再看看自己的等级属性，差距怎么这么大？这一刻，王宇轩三人感受到了人生参差，有人在罗马，有的人就是牛马。马上下一关了。准备一下，苏元朝着洞穴入口走了去。对了，我们和苏元比什么？那能叫人吗？至少他们比其他玩家强吧。再怎么样，也比李胜利强吧。幽暗的洞穴内，苏元清理了零散的几只丧尸，不会便走到了洞穴的尽头。两座由血红晶石的大门立着，诡异的红色光芒弥漫。地下尸窟噩梦集第二关抉择，请在两座血色大门之中选择一个进入。注意，一座代表生门。将直通副本第三关，一座代表死，将受到令人绝望的死亡惩罚。选择倒计时2分59秒。第十四章令人欣喜的奖励：生或者死。怎么有这么变态的副本？选择了死门，岂不是副本就失败了？能不能给点线索呀？董小胜趴在血红色的大门上，左看看，右瞅瞅，两扇门都一模一样，选错的概率是 50% 风险很高啊！秦月柔打量着眼前的血红大门，眼神谨慎。已经走到了这一关了，可不能失败。我觉得选左边这扇门吧。王宇轩指着左边的血红大门。为什么？苏元问道。直觉，直觉。恍惚间，苏元好像想起来，前世王宇轩的天赋是什么？尊号，魔魅或倾城的强者。天赋，预言者的直觉，神级，逢凶化吉，趋利避害。看着苏元的目光一直盯着自己，王宇轩不自觉的后退了几步，有些心虚。不会吧？我天赋暴露了，他知道了我的天赋，怎么可能？我的天赋可是连我爸妈都没告诉我。苏元打量着面前的两座血色大门，如果王宇轩的天赋是预言者的直觉，那这样的话，左边的门应该就是生门，只要推开门就能进入地下尸窟副本的第三关了。但是，我们走右边吧。苏元朝右边走了过去。哎哎，可是那边的门，天赋告诉我是死门啊，去了副本会失败的。不过这样的话，代表苏元不知道我的天赋。副本失败了，大不了再重新打一次，只要天赋没有暴露就好。王宇轩长叹了口气，不好再说些什么，认命了。行，那我们都走右边了。冲啊！除了王宇轩拥有预言者的直觉天赋外，其他人对苏元都有一种盲目的自信。有苏元在，不会有什么问题的。他可是最强的。完了完了，死门背后是什么？等会是不是要被丧尸啃食了？王宇轩脸色惨白，硬着头皮和苏元三人走了进去。你选择了死门。将接受到令人绝望的死亡惩罚，惩罚倒计时一小时。哎、啊、呀，运气好差呀、啊，居然是死门！看着系统消息，王宇轩故意惋惜的说道，心里长叹气。苏元看了一眼演技浮夸的王宇轩，忍不住吐槽：“装的也太假吧！令人绝望的惩罚，什么啊？不会是什么丧尸王吧？”董小胜警惕的看着四周，下一刹那，无数幽暗的血色光芒亮起，将幽暗的洞窟照亮。苏元才发现自己置身于一座古朴血色宫殿之中，宫殿四壁长满了无数血红矿，血红色宛如世界的底色
诡异渗人。在血色宫殿的最上空，一道恐怖的符咒悬浮着。长生殿，苏元看着符咒上名字，此后，下一瞬间，无数丧尸从宫殿内冲了出来。与之前的不同的是，每一个丧尸都带着特殊状态，有的身躯上燃烧着火焰，有的身躯上布满寒冰，有的身躯外弥漫着绿色毒雾。怪物，燃焰丧尸。等级四十，血量一万，攻击力三千，技能焚烧，怪物冰甲丧尸。等级四十，血量一万，攻击力三千，技能冰甲，怪物毒物丧尸。等级四十，血量一万，攻击力三千，技能毒物。近百只精英丧尸朝着苏元疯了一般冲了过来，地面甚至连宫殿都在颤动。这就是令人绝望的惩罚吗？噩梦级副本的精英怪，每一个都有一万的血量，还带有特殊属性，没有一转之前，谁看不懵？你们站一边吧。苏元提醒董小胜三人，扔了三瓶前行药水。虽然他们的三人等级也有二十多级，但是都是精英怪，碰几下还是会死的。苏哥，这药水哪里买的？真是咸鱼躺平必备啊！董小胜赶紧使用药水，技能快速装弹，一万，一万。依然是每一发子弹都击杀一只丧尸，这是真的吗？一发普通攻击都超一万伤害，那苏元的属性有多恐怖？王宇轩呆滞地望着苏元，面无表情，突然感觉自己格局小了。死门算什么？苏元也能一路横推。董小胜瞅着苏元身上光芒不断闪烁，升了好几级了，一些精英丧尸的尸体上甚至还冒着紫色光芒，爆了酱子街的装备了，这叫令人恐怖的惩罚，这分明是令人欣喜的奖励。事实上，对于一般的玩家而言，这确实令人绝望的惩罚。一万血量，两千攻击。第一次转职前，新手玩家攻击力低，血量低，技能少，即使是顶级配置的队伍，也顶不住近百只精英丧尸的冲锋。但是，耐不住这些丧尸，面对的是苏元。一万，一万，苏元每发普通攻击都收割着一个丧尸的攻击，一枪一个的感觉真好啊！面对近百只精英丧尸，苏元非常冷静，不断交换位置。灵活地躲避着精英丧尸的攻击，手中枪焰喷涌，宛如死神，收割着丧尸。每一次的技能释放的时机都是精准无比。最关键的是，释放完之后，立马普通攻击取消后摇，技能顺发。太厉害了！我现在才知道蓝星永恒重构可以这样玩。我要能像苏元这么飘逸就好了。呃，你都快两百斤了，能飘起来？别打击人了，我也是可以是一个灵活的胖子。三分钟不到，精英丧尸已经被击杀了快一半。吼！精英丧尸看见越来越多的丧尸被击杀，冲苏元愤怒的嘶吼。两只燃焰丧尸冲到苏元面前，身体上汹涌的火焰朝着苏元喷涌而去，位置被锁死，无法躲避。苏元小心！看着燃焰丧尸的火焰快喷涌到苏元身上的时候，王宇轩心简直提到了嗓子眼里。他清楚，蓝星永恒重构是一款平衡做得很好的游戏。苏元攻击很高，那就代表着生命值、防御很低，保命能力很弱。不然的话，就太影响游戏平衡了。燃焰丧尸的一击，苏元可能会死的。没有的苏元，剩下的怪物谁能打啊？但是，踏月，前月近一米的距离，期间免疫所有伤害，不可打断，不可阻挡。苏元身躯化为一道残影，向前一闪，没有任何的停顿，回头一发普通弓，贯穿燃焰丧尸的头颅，攻击无效化，免疫伤害，位移技能。王宇轩看着苏元，目瞪口呆，这是超模吧？好吧，我收回刚刚的话。蓝星永恒重构是一款平衡一坨屎的游戏。第十五章，永不凋零的长生之花。不过，我的天赋其实也挺厉害的，可是让我抱上超级大腿了。天赋预言者的直觉，在苏元刚开始组建的队伍的时候，他就是靠天赋直觉才决定和苏元一起组队。那群白痴还真以为我是恋爱脑才和苏元组队的吗？王宇轩想着，当时苏元在班级组队的时候。那些同学冷眼旁观、幸灾乐祸，以及类似讽刺的话，王宇轩可都还记得。果然，同学只是同学。看着一边疯狂猎杀精英丧尸的苏元，王宇轩眼神露出一抹愉悦。那些白痴应该要后悔没和苏元组队了，副本手杀没了，顶级的装备没了。想一想就很愉悦了。虽然苏元并不在意，没有说什么，但是他王宇轩可是很记仇的。他喜欢苏元，说苏元就等于在说他眼光不行。那怎么可以？不到五分钟。苏元将剩下的的精英丧尸全部清理完了，无尽的丧尸尸体上散发着蓝色、紫色光芒，全是精英怪爆出的装备。这一次
。没等苏元说什么，董小胜很自觉地冲上去捡装备了。要抱紧大神大腿，掌握一门特别技能很关键，比如捡装备特别快。这次装备，你捡一些能用胸甲、护甲，自己留着，过一会有用。苏元对着董小胜说道：“啊，意思是这些装备我们可以挑几件了？这么爽！”董小胜激动了，这可都是翠绿阶、天蓝阶的装备，放在外面黑市，起码值个几千万。苏哥说的没错，蓝星永恒重构果然改变命运。我董小胜也算是一员户了。董小胜和王宇轩、秦月柔也没客气，挑选了几件本职业的防具装备，剩下的装备还是还给苏元，毕竟全拿了不太礼貌。你获得装备破旧的皮靴，你获得装备暗淡的魔法书，你获得装备无光的神秘吊坠。苏元将装备收了起来，眼神警惕的看着血红宫殿的地方。苏元同学，你让我们多准备几件防具，为什么？待会要发生，为什么要用？秦月柔推了推眼睛，疑惑的说道。话音刚刚落下，突然地动山摇，地下出现一个恐怖黝黑的洞窟，一朵巨大的诡异长生巨花从地下生长了出来。诡异巨花有着数十米高，花瓣全是血红色，仿佛是流动的血液凝固而成，散发出浓烈的恐怖气息。这朵花的形状异常怪异，花瓣上布满了凸起的流状物，每一个流状物都像是一个微小的眼睛，闪烁着阴森的光芒。永不凋零的长生之花，等级、攻击力、防御力、技能，这这是什么怪物？王宇轩惊恐的后退几步。苏哥，你看这怪物属性，不会也全是问号吧？董小胜问道。是啊，全是问号。怪物等级远高于我们，当然是问号了。苏元掏出手中的枪，看着诡异长生之花。这么长时间来，这是他第一次感受压力。怎么可能？你等级都这么高了，他等级怎么可能远高于你？秦月柔眼神之中满是不可置信，长生之花，它到底是一个什么怪物？怎么不可能？这里可是令人绝望的惩罚关卡呀！苏元看着眼前的长生之花，冰冷双眸下满色疯狂，似乎回到了以前搏命的时候呢。前世他曾经看一篇关于地下尸窟的攻略，如果你能在五分钟击杀第一关所有的丧尸，你将会获得不死者称号。如果你获得了不死者称号，那你一定要去尝试通关令人恐怖的惩罚。哪里你会获得一件光明武器？只有获得那件光明武器，你才能通过最终隐藏奖励。不过要注意多准备点防具。来吧，永不凋零的长生之花，技能快速装弹。苏元身影仿若鬼魅，朝着血色巨花冲了过去。永不凋零的长生之花虽然很强，但是一定有解决的办法。苏元双眸冷静，手中的魅影步枪枪口冒着幽光，快速的射出三枪。零，零。三发子弹都被血色藤蔓甩飞，并没有造成任何伤害。他的藤蔓太多了，根本攻击不到，无法造成伤害了。苏元身影不断变化着，蔓延之刺，长生之花的展开，藤蔓上长出血刺，对周围敌人造成伤害。刹那之间，无数血色藤蔓以长生之花四周散开，地面裂开，血色藤蔓破土而出，藤蔓闪烁着血光。随着藤蔓的蔓延，整个副本地图都在攻击范围内。一个大范围技能，躲不掉的。看着长生之花恐怖的攻势，王宇轩感到了前所未有的震撼。如此诡异且强大的生物，这就是真正的蓝星永恒重构。一个伤害数值出现在众人头上，血量较低的王宇轩甚至掉了一半的血量。伤害好像不是很高，这种属性怪物的攻击不应该是直接将他们秒杀的吗？特殊效果，扣除当前防具 30% 的耐久度。当装备耐久度被扣除或者无防具，将一击必杀。果然和攻略上说的一样，伤害并不是很高，但是有着破坏耐久度的特殊效果，确实有点麻烦。把装备换上，苏元喊道。此刻，董小胜三人才明白，为什么之前苏元让他们把自己可以穿的防具留着，只要防具有耐久，长生之花有不能一击必杀，那么就有磨血的时间。接下来的就看苏元了。苏元能打过吗？看着巨大的长生之花，宛如残影一般挥动着血色荆棘。苏元双手握紧手中的枪，平静且疯狂。前世他经历了无数的险境，即使他是弱者，但是依然活了下来。这一刻，骨子里面的狂热血脉涌动，敌人越棘手，他的斗志也就越强烈。我讨厌作为弱者的感觉，所以我不会输。第十六章，欢迎来到神的领域。苏元不断的转换位置，绝影子弹上宛如鬼魅一般射向长生之花。而长生之花以极快的速度挥动的这血色荆棘，战斗越来越激烈，场面只能看见残影和爆炸声。
，好快，好强！秦月柔眼神凝重，不自觉想到了自己给苏元申请的资源没有发放下来。体制内家庭出身的他，自然明白是怎么回事。苏元被放弃了，他们绝对会后悔的。苏元让秦月柔大受触动，反应居然可以如此恐怖，战斗居然能止，看见残影，居然能跟上长生之花的攻击节奏，那他操作的频率到底有多高？王宇轩呆滞的看着苏元。要说之前苏元的操作，他还有自信能学会，现在已经完全没有信心了。这已经不是人类能做到的程度了，够快，但是还不够。苏元身影不断的变换着，同时不断的射击，迫使荆棘射击着。但是即使这样，苏元依然被长生之花的攻击打到了三下，防具的耐久度 10% 如此超频的战斗下，他不可能有时间更换装备，只要再被打一下，就直接触发斩杀效果，一击必杀。不过。好消息是，战斗的节奏是被苏元掌握着，他在等待一个机会。就是此刻，苏元连续射出五发子弹，长生之花的血色荆棘立马挥动，将子弹甩出。趁着这个空档，技能跃步，苏元闪跃到长生之花上空中，下方正是长生之花的如血池一般的花蕊。技能镭射激光炮，蓄能，攻击力加成，效能提升 100% 刹那间，长生之花似乎察觉到了危险。所有的血色荆棘朝着苏元挥动，小心！秦月柔焦急地喊道：“完了完了，耐久没了，要触发斩杀了！”王宇轩双手捂着眼睛，眼睛不忍心看苏元被血色荆棘刺穿的那一幕。下一刻，无数的血色荆棘刺向苏元，暗淡无光的白影胸甲已破碎，无影的长靴已破碎，血色腰带已破碎。苏元身上所有的防具在这一瞬间破碎，玩家无装备，斩杀触发。苏元的血量一瞬间从五万掉到了一点，但是再也没有减少了。玩家称号效果发动，不死者之王击杀不死属性怪物，增加 50% 的伤害，血量低于一点的时候进入免疫状态，并回复 50% 的血量。所有属性增加双倍，当前攻击力 53,562 就是现在。技能镭射激光炮发动，蓄能已完成，攻击力加成，效能提升 1,000% 技能获得进阶，毁灭死亡射线。下一瞬间，整片区域掀起了能量狂潮，狂风汹涌，蕴含恐怖能量的深红色光柱从空中射下，宛如血色巨龙的光柱射向长生之花，泯灭万物，毁灭死亡射线，命中长生之花，爆裂出恐怖的光芒，宛如血色的太阳，巨大的冲击力直接周围的丧尸尸体瞬间蒸发，整个世界沉溺在光的海洋中，毁灭死亡射线下，长生之花的身躯也瞬间崩溃，二十万。一个巨大血红色的数字从长生之花头上冒出，你已击杀令人恐怖的惩罚 BOSS， 永不凋零的长生之花，弑神者的全能效果自动使用，获得一千点攻击力，当前攻击力 26,782 恭喜，你获得了装备荆棘之鞭，要承接。恭喜，你获得了装备荆棘之盾牌，要承接。恭喜，你获得了装备荆棘之胸甲，要承接。恭喜，你获得了装备。永不凋零的生命之边，深红阶，你已升级，你已升级，你已到达48级，可以进行第一次转职。弑神者的全能熟练度已满，已进化。天赋弑神者的全能第二阶，灵魂吞噬，灵魂汲取天赋，将赋予拥有者，收割灵魂的力量。每一次击杀敌人，会收割敌人的灵魂，永久增加自身攻击力一点。血性掠夺，强制吞噬周围单位 10% 的血量，转化为自身血量。永不凋零的长生之花就这么死了，王宇轩有些猛地说道：“因为一切都发生的太快了，上一秒苏元还危在旦夕，有可能被一击斩杀，下一秒就一个技能直接秒杀长生之花，真是两极反转。特别是最后那个跳动的红色伤害数字，负二十万，太恐怖了！他现在最高一击伤害也不过是一千多，打个精英怪都费劲，而苏元直接秒杀 BOSS， 王宇轩再一次感受到了人生的参差感。”这一切都在苏元的掌握之中。王宇轩忽然意识到了一个问题：如果苏元知道自己的天赋，并且故意选择死门呢？就这，就这，永不凋零的长生之花也不过如此嘛。董小胜嘚瑟的说道：“好装，不知道的还以为你击杀了 BOSS 了呢。”王宇轩吐槽：“不都一个队的吗？”此刻，苏元看着自己的背包里满满的装备，兴奋极了。一件降子阶，三件要承接装备，还有一件深红装备。再一转钱。获得要承接已经是恐怖的，获得深空装备可以说是很逆天了。装备永不凋零的生命之边，深红阶，属性一千攻击力。
，装备主动技能荆棘之鞭，从地下召唤十八只血色荆棘刺向敌人，造成 100% 物理伤害，正 80% 魔法伤害。装备被动技能荆棘之处，每攻击一下，有 20% 的概率的任意一件防具 10% 的耐久度。不错，和攻略说到一样，这件装备很重要。除此之外，我的属性还有天赋都得到提升。最关键的是，天赋晋升到了第二阶。血性掠夺，一个极强的保命技能，而且是群体强制掠夺，很恐怖了。接下来就是最后一关了，目前还没有这副本的手杀公告出来，我们随便可以抢一下，所以恢复一下状态就进去。苏元看着一边的三人说道：“好。”王宇轩点了点头。事实上，永不凋零的长生之花除了几个范围性技能打碎了几件装备，基本上造成的伤害有限，而这一切全是因为苏元在拉扯长生之花。真不愧是我苏哥。抢副本手杀跟顺手一提的事情一样，要是外面霸道五天普通副本都强不过咱们噩梦副本，那可太丢脸了。董小胜开始吹起了彩虹屁，苏元无语，他又不是那种喜欢彩虹屁中年油腻大叔，干啥这样？地下尸窟，噩梦集，第三关神之领域，欢迎来到神之领域，请与神对决。注意，神是不可战胜的。倒计时2分59秒，第17章意料之外的变故，伪神。第三关怎么会是神之领域？苏元深吸了一口气，黝黑的双眸中满是谨慎。按照前世的攻略，噩梦级地下尸窟最后一关应该是对决，怎么会是神之领域？拥有前世记忆的苏元清楚，神这个词在蓝星永恒重构中意味着什么？至高的全能，毁灭世界的力量，永恒的钥匙。前世，即使蓝星永恒重构降临现实，人类最强者也不过是准神级强者。神的领域。不可触碰。可是为什么第三关会是神之领域？这不合理。什么变故影响的？苏元眉头微皱，但是他坚信所有的不合理事物都有着合理的原因。苏元握紧手中的绝影手枪，随时准备进入战斗状态。这就是最后一关了吗？神之领域，真的会有神存在吗？王宇轩打量着四周，什么神啊鬼啊！我苏哥一炮都能给崩了。董小胜相当松弛，直接找了个地坐了下去。苏哥，还是老样子吧。给一瓶前心药水，待会我负责捡装备吧。啊、呃，苏元无语，下定决心，下一次让董小胜吃吃副本的苦，不然这家伙会飘到天上去了的。你们谁是王？一道威严雄厚的声音在大殿中响起，头顶上无数血红矿石同时亮起，把洞窟照亮的宛如血色月下，血色光芒将整个世界都渲染的诡异怪诞。站出来！那声音宛如末日钟声轰鸣，生或者死。与我对决！苏元抬头望去，在远处，两座手持骑士剑的巨大神像护卫着金色的王座。他有种宛如蝼蚁仰望万丈高的巨人的错觉，世界都虚无一物，只剩下金色王座上的神。王座之上坐着一位全身金色铠甲的神，雄伟、孤傲和庄严。金色的铠甲如太阳的光芒闪耀，流动的金色火焰。头盔的形状独特，线条流畅，与铠甲完美的融为一体。头盔的顶部雕刻着一个复杂的图案。仿佛是某种神秘的符号，闪烁着神秘的光芒。咔！他站了起来，拖动着骑士剑朝苏元走来。“你比他们强，所以你是王。”铠甲骑士开口说道。“我是不是王不是关键，关键的是你不是神，而且我知道你是谁。”苏元眼神平静，他知道了问题出在哪里。“你敢说我不是神？接下来就让我来，让你见识一下神的力量。”刹那间，恐怖的威能在整个洞窟内涌动。铠甲上无数神秘符文闪耀，血色与金色的光芒交织，神圣与血腥。骑士剑宛如复活般，无数血脉在剑身上涌动。手持着骑士剑朝苏元劈去，人物，攻击，防御，全是问号，就连人物名称都是问号。不过我不在意，我曾经见过神，他的辉光让人睁不开眼。与他们相比，你不值一提。技能，月步。苏元躲过铠甲骑士的攻击。瞬间出现在铠甲骑士的背后，绝影手枪疯狂射击着，零，零，零，子弹没打到铠甲骑士，就被一股无形的屏障阻挡。蝼蚁，滚开！恐怖的冲击波以铠甲骑士为中心，朝着四周轰击。九千八百九十，血红色的伤害数字从苏元头上跳出，伤害还挺高的。苏元吐了一口嘴里的鲜血，眼神盯着血晶铠甲，将手中的绝影手枪扔在一边。对待神，你应该尊敬。赞美，手中的骑士剑上燃烧着恐怖窒息的火焰，在一瞬间变得巨大无比。血晶铠甲一跃而起，
，携带焚天火焰朝苏元劈来。逆装备，永不凋零的生命之鞭，深红阶。闹剧结束了，苏元挥动着手中的长生之鞭，朝着血红色铠甲身躯挥动数鞭，同时快速闪避，躲避血红铠甲的攻势。他现在踏月还在冷却中，无法使用。3,506 即使是躲避了主要攻击，但是恐怖的建设伤害依然造成了巨额伤害。这还是苏元的穿戴了要承接的防具，要换其他人直接秒杀。此刻，董小胜三人躲在角落，背对着战场，大气都不敢喘一口，尽可能的降低存在感。没办法，当前战斗段位太高了，不敢动，真不敢动。神器，璀璨的妖精胸甲，耐久度降低 10% 神器，璀璨的妖精胸甲，耐久度降低 10%。神器，璀璨的妖精胸甲已损坏，怎么可能？血色铠甲愣了愣，上半身的铠甲破碎了。苏元也愣住了，铠甲下是一片如凝脂白雪般的肌肤，仅仅只穿着贴身衣物遮挡住了关键部位，但是依然能看出来发育已初具规模，凹凸有致。你你可恶，仿佛能感觉到血色铠甲中咬牙切齿，甚至连声音都变了。紧接着，血色铠甲拖着巨大的骑士剑朝苏元冲了过去。势必要斩杀苏元。好了，扮眼神的游戏该结束了。王希月，苏元开口说着，手中甩着着永不凋零的长生之鞭，倒像是有某种特殊癖好的主人。你，听到苏元的话，血色铠甲身躯一僵，但是依然提着剑朝苏元走去。王希月，你也不想我把你剩下的防具都打碎吧？那样的话，可是一件防具都没有了。苏元缓慢站起身来，幽暗的双眸盯着血晶铠甲，血色铠甲身躯停止行动。好了，不逗你们了，是我爸让你们过来的吧？告诉他，我在这里很好，不会回去的。血晶铠甲解除了所有防具装备，一身白裙的少女出现在众人面前。因为刚刚的战斗，流淌着金色光泽的长发微微有些凌乱，双眸清澈无瑕。裙摆下露出里面葱白雨润的小腿，裹着白丝，将足部曲线勾勒的完美，妥妥的清纯美少女形象，与周围血腥的环境形成鲜明反差。我接了任务，必须得和我回去一趟。苏元朝着王希月走了过去，嗯，看着苏元朝着自己走来，王希月眼睛瞪得越来越大，不是因为震惊，而是，哇哇哇，好帅！刚刚隔得太远没看清楚，真的好帅！王希月，你可真是厉害了，怎么能对这么好看的男孩子动手？王希月双眸亮晶晶的，红润的嘴角边甚至不争气的流下了口水。第十八章攻略苏元，小小王希月，幽暗冷淡的双眼结着冰似的，生人勿近一般的高冷气质。不敢相信，要是把这样的男子给追到手了，会是多么爽！王希月下定决心要攻略眼前的冰山帅哥。嗯，什么情况？这像发情的母猫般眼神什么意思？苏元挑了挑眉，看向小白花般的王希月，没想明白什么情况。刚刚不是要和我生死对决吗？你刚刚是要用鞭子毁掉我身上的所有防具吗？其实也不是不行嘛，只不过我换个私密地方好不好？王希月双眸扑光，脸颊微红的盯着苏元。啊、呃。苏元恍然大悟，原来是特殊爱好者，主仆游戏高级玩家，怎么回事 ？boss 人呢？发生了什么？美女，你谁啊？发现没有动静之后，董小胜三人立马钻了出来，看了情况也是愣住了。不对不对，他的眼神很不对劲。当王宇轩看见王希月的一刹那，他的心脏忍不住颤了一下。王希月太美了，金色长发配着白裙，宛如人间天使。唯一美中不足的，可能是因为刚刚发育的缘故，只是初具规模。王宇轩一直都对自己的颜值颇有自信，但是还是在这个女孩面前感受到了威胁，特别是女孩那对苏元恐怖的占有欲的眼神，想和他抢苏元。秦月柔的看着一边警惕性拉满的王宇轩，立马懂了怎么回事。看来那女孩应该 NPC 了，应该不会对苏元怎么样。不过蓝星永恒重构的 NPC 居然是有自主意识的。秦月柔笑着安慰着王宇轩，虚拟人物也很危险。王宇轩满是敌意的盯着王希月。我有个远房表哥，都三十岁了，还没谈过恋爱，整天玩在一个两字二次元游戏，还喊里面虚拟人物雷电将军、神里灵华老婆，还说要和一辈子在一起。虚拟人物更危险。王宇轩眯着眼睛盯着王希月，可爱的小虎牙咬着嘴唇，养了快三年的白菜可不能被赛博猪给拱了。要知道，这三年可是无数的小迷妹给苏元递情书、送奶茶、买早餐，都是他给拦截了。关键时刻不能放松啊！根据我对苏元同学的了解。苏元不太喜欢这款，秦月柔说道：“那他喜欢什么样的？我知道苏哥喜欢胸大屁股大，我刚刚只是不想和你动手，所以才那样说的。我对你没有恶意，我只是想完成任务。”苏元看着王希月解释道：“没有恶意
，那就是有爱意了。王希月调皮的看着苏元，苏元如临大敌。爱情是什么？狗都不谈的东西。重生一生，当以事业为重。要是重生一世，只顾着开后宫，放在小说里面都会被读者喷的。好了，不开你玩笑了。其实我也想帮你完成任务，但是我做不到，我出不去。王希月有些沮丧地坐回金色的宝座上，闪亮的眼神都有些暗淡了。神明赐予了梦寐的锻造神器力量，但是代价就是无法从这尸窟中出去。这里对于你们而言可能只是一个副本，但是对于我而言是永远无法逃出囚笼。神明，他们存在，在哪里？苏元问道。前世，即使等到域外邪族入侵，蓝星神族都未曾现身过了，仿佛未曾存在一般。谁知道呢？真可惜啊，没帮忙你完成任务。确实有些可惜。按照任务等级评定，这一次通关了噩梦级的地下尸窟，最起码会获得一件要承接的装备以及海量的经验。不过，现在击败了永不凋零的长生之花，也获得了不少装备，也足够了。既然任务完成不了，那就放弃。苏元打开任务界面，准备放弃任务。喂喂喂，别那么着急放弃任务好吧？你好歹努力一下吗？你难道不会问问我？不会说一下，我尊贵的王希月小姐，请你帮帮我吧。这样的话。还真不会，算了，爱情白痴。王希月赶紧阻止苏元放弃任务。正所谓，神明给你关上了一扇门，就会给你开一扇窗。虽然被囚禁在这里，依然有出去的方法。比如，苏元挑眉，你现在已经四十八级了吧？已经开放了宠物系统，只要你将我收为宠物，就可以带出副本。王希月期待的看着苏元，将你收为宠物。宠物系统，您可以和蓝星、永恒重构缔结宠物契约，宠物数量除特殊之外。玩家最多拥有三只宠物，首次缔结宠物契约后，一年才可以解除。行吧，苏元伸出手，与当前缔结宠物契约，你获得的宠物，请为宠物取名。金光闪耀，站在原地的王希月消失不见，取而代之的是一个迷你般的王希月，玲珑可爱，坐在苏元的肩膀上，摇着白嫩的小腿。名字的话，就叫小小王希月吧。您已获得宠物，小小王希月，还小小王希月。王希月皱眉。低头看了看自己的，明明他一点都不小，偏头看着一边近在咫尺的英俊脸庞，双眸满上得意。攻略第一步成功。对于苏元这种宛如冰山般的高冷帅哥，一般的方法是行不通。只有一直陪伴在他身边，让他习惯有你，最后让他意识到无法失去你，这样就行了。想着苏元这样的高冷帅哥，最后变成粘人精，缠着自己，王希月就有些兴奋。他一定会让苏元爱上自己的。傻笑什么呢？苏元纳闷的看着王希月。这个时候，他已经能看到王希月的属性。宠物小小王希月，稀有程度唯一隐藏，等级50级，攻击力500防御力100技能神灵武装。小小王希月会装备强大的神器，巨量提升。技能锻造。作为已经练习两年半的锻造师，只要你提供材料，小小王希月可以帮你锻造出任何装备。技能鉴别。如果你让小小王希月开心。那么他会给你提供鉴别稀有装备的服务，技能妖精面纱。王希月为保护主人，可以隐藏主人的信息，还不错，就是等级有点低。苏元满意的点了点头，啥叫还行？王希月不满的嘟着嘴，不是，他懂不懂游戏啊？然后哼哼唧唧的看了眼苏元的属性。第十九章，三代从商不如游戏称王。哇哇哇，才四十八级，怎么会有两万多的攻击力？难道他是神血？不对，神选玩家都没有这么夸张，而且第一阶段不会出现神选玩家啊，那是为什么？王希月双眸好奇的打量着苏元，算了，懒得管了，反正苏元迟早会是我的人的，他越强我就越好。王希月心情相当愉悦，就连平时讨厌的父亲都称赞了几句。虽然我爸人挺讨厌，选人的眼光还是不错的。苏哥，怎么回事？刚刚那么大的恐怖的血色骑士呢？被你杀了！董小胜屁颠屁颠的跑了过来。他现在已经是我的宠物了。你好啊，你是枪影孤行的朋友吗？坐在苏元肩旁上的王希月对董小胜挥了挥手。卧槽，这游戏还有人形宠物，还这么好看！董小胜忍不住冲苏元竖起了大拇指。还是苏哥会玩，说着一心升级变强，转头就找了个金发美少女宠物。苏元，你要小心这来历不明的宠物！王宇轩不满的冲苏元肩上的王希月龇牙咧嘴。没事，王希月挺好的，我需要。苏元纳闷了，我获得什么宠物，关你王宇轩什么事情？宠物还什么来历不明？你，王宇轩语塞，脸瞬间涨红了起来。哼，你就浪吧，等你被外面的女人骗的什么都没有的时候。
就知道本小姐的好了。就在众人讨论的时候，系统公告弹出：“你已通关地下尸窟噩梦。由于你是全服守卫通关地下尸窟的玩家队伍，获得手通奖励，自选职业技能书《降子阶》。本职业武器一件，金币加五千，时间线文本一份。即将进行全服通关，是否隐藏身份？”否。上一次手通苏元就没打算隐藏身份，这一次自然不会。既是最强，何须隐藏？全服通告，恭喜玩家枪影孤行、云柔、小雨、西西，胜者为王，完成地下尸窟首通，进行全服通关。这一刻，无数玩家看见首通公告，彻底沸腾了。原本第一次首通可能是运气，那第二次就很能说明问题了。如果我没记错的话，这个枪影孤行只是平民玩家吧？怎么做到完成了两次首杀？运气地，干地，外挂，枪影孤行到底是何方大神？而此刻。在地下尸窟地图聊天频道内，无言，一片死寂。消息过于震撼，无数人反复看着系统通知，疯狂的揉了揉眼睛，不敢相信。之前他们都可是亲眼看见苏元进入的噩梦级的地下尸窟，那也就是说，苏元通关了噩梦级的地下尸窟，而且还完成手通。我的天，这家伙到底是什么样的怪物？难怪有底气拒绝霸道皇图公会的邀请，原来如此强大。我感觉有点梦幻，大神就在我身边。我居然没舔上，卧槽！我感觉我错失了一次跨越阶级的机会。哎，不过也没什么，毕竟人家顶级工会霸道皇徒不也没舔上吗？这个时候，霸道五天此刻在地下尸窟普通副本内，才刚刚处理完第一关的僵尸，看着系统内的公告，整个身体都僵硬住了。那家伙居然通关了噩梦级的地下尸窟，而且速度还比他们快。霸道五天不敢相信，那可是他们会长都无法手通的噩梦级副本啊！想起苏元之前对他说的话，那家伙说的五分钟是什么意思？五分钟他能做什么？想到这些，霸道五天有种冷汗直冒的感觉。在地下尸窟内，苏元倒是没有在意这些，打开背包开始清点装备。这次副本获得了三件要承接装备以及一件深红阶装备，还有近十件降子阶装备、近百件天蓝阶装备。最关键的是，还获得宠物。董小胜，这里面有你们需要的装备吗？苏元将无数的天蓝阶。降子阶装备展示出来，苏哥，你真有钱啊！董小胜看着无数的装备，不争气的流星口水。义父，今天开始你就是我义父了。啊，这些不是垃圾吗？等王宇轩三人挑选好了装备，便将所有的天蓝阶装备全部挂在拍卖行，以最低的价格出售。现在装备溢价太严重了，而且当前拍卖市场购买装备的都是顶级财阀、绝世家族以及一些倒买倒卖的黄牛，不得狠狠的收割一波。他们绝对想不到，这职业一转之后，装备将会迎来大贬值。至于其他的降子阶装备，苏元还有其他的用处。兄弟，快快快看，一波天蓝阶装备上了拍卖行，那还等着干什么？赶紧买啊！会长攻略副本肯定需要的，这价格真的低啊！是那个游戏小白卖的，兄弟赶快入手，买到再转手，起码赚几百万。我直接梭哈了，把房子、车子抵押了，贷款也要买，搏一搏，单车变摩托。不一会的功夫。苏元的装备的便卖完了。您接受真拍卖行的装备，绚烂的手枪已经出售，扣除千分之三的手续费，您获得五十三万金币。您接受真拍卖行的装备，绚烂法杖已经出售，扣除千分之三的手续费，您获得七十三万金币。几乎是一瞬间，苏元的未读邮件已经快九九加了，一件领取邮件全部物品，您已获得金币一百万，账户余额幺二七八三幺二七金币，游戏后期金币还是很重要的。苏哥，你刚刚在干嘛？卖装备，苏元看着自己的账户余额，心情愉悦。苏哥，那你现在有多少钱了？大概一千万吧。苏元淡定地说道。我靠，这换算成蓝星币，起码得有数亿了吧？是不是一夜暴富了？逆天啊！这一刻，就连王宇轩都震惊了。钱真的有这么好挣吗？感情家里面三代从商，真就比不上苏元几天的游戏呢。不过，想到苏元的恐怖的属性，合理了。苏元未来可能是。蓝星永恒重构的新王，全球游戏公告，已有玩家达到48级，达到一转等级条件。蓝星永恒重构将会进行10个小时维护，进行全服更新。第二十章，全球游戏更新排行榜开启。全球游戏更新，有人游戏等级达到了48级一转条件。不会说的就说苏哥你吧。董小胜看着系统公告说道：“嗯，通关完副本，他就已经是48级了。这一次。”第一次版本更新比前世要早了快三天，也就是说，现在的他升级速度比前世的那位准神级最强者还要快。
。可是神级，到底什么程度才算是神级？真的可以达到吗？不过也无所谓了。如果一百万攻击都无法抗衡神明，那他就把攻击力加到一千万。一千万攻击力也不行，那就加到一亿、百亿攻击力，直到神明都无法承受。倒计时一分钟，你将传送至副本入口。刹那之间，光芒闪耀，苏元一队人便出现在副本入口。此刻的副本入口，无数人都在等待着苏元出来。我去，快看，枪影孤行大神要出来了！别挤我屁股，让我看一下枪影孤行大人长什么样子。大神带带孩子吧，孩子刷了十次副本都失败了，求求了！地下尸窟副本入口处早已经是人山人海，周围的水泄不通了。然而出来的却只有董小胜一人，穿着一身骚气的装备。大神呢？怎么出来的胜者为王？我靠，看他身上的装备这么好！难道都是天蓝阶装备？天蓝的头啊，那怎么啊？明明蓝的发紫了，那是降子阶装备。妈的，馋死我了！跟着大佬喝汤都这么爽吗？无数人看着董小胜露出羡慕的表情，爽！真不愧是义父，洒出来的汤水都够别人羡慕的。这一刻，董小胜感觉已经到达了人生巅峰。他觉得未来他可以出一本书，论义父的重要性。董小胜趾高气扬的从众人的目光中走了出去。老邓，你交给我的任务完成了。苏元像提小猫一样，提着小小王西月，放到王铁匠的桌子上。老爹，快出来，人家都完成任务了。西月终于回来了。王铁匠快步的走出来，满脸欣喜。一阶人，真的非常感谢你。我只有西月一个女儿，希望在接下来的时间，你能对她好一些，陪伴她，爱护她。王铁匠恳请的望着苏元。王铁匠，王西月只是给我做宠物了，而且一年之后就可以解除宠物契约了。苏元愣住了，好像要托付终生了。别假模假样了，别耽误玩家时间，快点发奖励啊！恭喜你已经完成王铁匠的委托，通关噩梦级复获得加成，完成系统隐藏任务获得加成，王希月的青睐获得加成。你已经获得武器、暗影、毒物、要承接，你已获得技能书、烟雾弹，等级五十，攻击力一千，技能火力补给、毒物子弹，火力补给。本主武器没有子弹限制，毒物子弹每一发子弹击中目标，将会使目标进入中毒状态，每秒造成100点毒元素伤害，持续5秒。神器，无限火力的技能，而且每一发子弹都带有特殊的毒元素伤害。不错，这样它的持续战斗力将会有了巨大的提升。烟雾弹，职业枪械师，消耗100点蓝，冷却60秒，效果：扔出一颗手榴弹。浓郁的迷雾将会覆盖10米区域，玩家处于迷雾中将进入隐身状态。不错的保命技能，苏元很是满意。以他现在的攻击力，他绝对不缺伤害，即使普通攻击伤害也绝对恐怖至极。玩家：枪影孤行，职业：枪械师，等级48八级，攻击力3万零八百二生命值1 0万零四千六百防御力 3,320 技能：镭射激光炮、烟雾弹。强大，简直是恐怖如斯了。这哪里是一个玩家，简直是终极 BOSS 了。小小王希月瞪着眼睛，呆愣的看着苏元的属性面板。枪影孤行，你真的是玩家吗？不然呢？牛！小小王希月对着苏元竖起迷你大拇指。你和王铁匠的关系不太好啊？你怎看出来的？苏元沉默，心想：这难道不明显吗？一眼就能看出来的，久别重逢，没有一点开心。其实我也不是讨厌他。只是觉得自己些多余，所以我一直就和神做了交易。小小王希月双眸有些暗淡，不过瞬间变得闪亮，哗啦一下偏头看着苏元，眨了眨清澈的双眼。枪影孤行，干嘛这么关心我？是不是喜欢我哦？才没有！苏元自顾自的走着，游戏要更新了，先下线了，退出游戏。与此同时，帝国都城天启市，一座巨大的建筑坐立在天启城最中心，建筑外全由玻璃和金属材质构成。仿佛宇宙飞船，阳光下，玻璃幕墙反射出耀眼的光芒。在建筑最顶层的位置，绝尘工会四个巨字擎天耸立。在绝尘工会的最顶层，是巨大的悬浮办公室，脚底下是由超强度的水晶构造的地面，宛若悬浮绝巅，俯瞰下世。整个天启城都在脚下。少家主，蓝星未来技术评议会下发的资源，您看了没有？是关于蓝星永恒重构第一次全服更新内容。一位一身贴身黑色西装男子说道：“他头发梳理的一丝不苟的男子眺望着天启城，也没啥。第一次全服更新，更新第一转职业内容，等级排行榜。”
装备排行榜、天赋排行榜。在一边，楚绝云半倚着墙壁，叼着一根金色香烟，旁边摆着一杯郁金香酒杯。您还是少抽烟，少喝酒吧，会影响在蓝星、永恒重构中的发挥的。蓝星、永恒重构是一个千古难遇的机会，你清楚的。蓝星、永恒重构可不仅仅的一款游戏那么简单。您是楚家三代中最为优秀的，长老都对您有着极高的期望。您应该肩负整个家族的未来，带领家族走向更远的未来。如果我说我不愿意呢？楚绝云偏头看向一边的黑色西服男子。楚天行，你变了，变得很啰嗦了。寂静，只有高处的风嘶嘶声。黑色西服男子无言，眼底却流露出一丝遗憾。紧接着长叹了口气。哎，楚绝云摆了摆手。好了，你先回去，我就喝几杯，等游戏更新去升级，攻略副本，抢夺排行榜奖励。就像你们所有人希望的，帝都楚家少家主。第二十一章，那就让他们后悔吧。房间内，苏元摘下虚拟脑机设备，走了出去。肯出来了，臭弟弟有人约啊。夏婉晴刚刚洗漱完，身材高挑，面容精致，穿着宽松白色短袖，胸前勾勒出傲人的弧度，白色晶莹剔透的肌肤，吹弹可破。下身则只是刚刚被短袖下摆遮挡住，好似没穿裤子，露出修长雨润的大长腿。可见对自己的玉腿足够自信，此刻很不在意形象的坐在沙发上嗦着泡面。嗯，秦老师找我有点事情。苏元点了点头，看了眼手环上的虚拟聊天界面，是他们班主任秦月柔发来的消息。秦月柔，苏元同学，游戏更新你有空吗？有件事情想和你联系一下。秦老师，是你那个美女班主任？夏婉晴眼睛一亮，八卦的问道。嗯，苏元简单的回答了一声。心中却在想着蓝星永恒的计划，排行榜开启可不简单啊！臭弟弟，什么时候回来啊？我晚上可不想吃泡面喂。夏婉晴狠狠地嗦了一口面。垃圾食品虽然好吃，但是也不能餐餐吃。而且自此吃过苏元做的饭菜，就再也忘不掉了，堪比国宴。中午就会回来吧？苏元无语，他这个房东也真够奇葩的，每天就待在房间里面刷视频、打游戏、吃吃零食，好像也没有什么亲人，而且。但还老是让他做饭。苏元瞟了夏婉晴一眼，在心中暗暗有了邪恶想法。未来，等虚拟降临现实，他一定要夏婉晴这个懒狗天天给他做饭吃。对了，臭弟弟，你蓝星永恒重构叫什么名字啊？枪影孤行，天穹市烟云咖啡店。阳光透过咖啡店的玻璃窗，洒在木质地板上，形成斑驳的光影。淡淡的咖啡香气配着愉悦音乐，很适合小情侣约会。此时，秦月柔早早就在咖啡馆等着苏元了。他今天穿了一身白色碎花连衣裙，配一根花色腰带，脚下穿着花边白袜，配着黑色小皮鞋，露出修长的小腿，不像是老师，倒像是刚刚上学的女大学生。呼呼，好紧张！约自己的学生来这种地方是不是不太好？秦月柔拍了拍自己微红的脸蛋，整理了一下裙摆，然后正襟危坐。周围无数原本老老实实约会的男生，全都忍不住被秦月柔吸引，却又因为自己女朋友杀人的目光而不敢直视。因为秦月柔，整个咖啡约会成功率。降低了近五成。你好，秦老师。苏元走进来，坐在秦月柔的对面，视线距离不足一米。还真的好帅。上课的时候离得还是比较远，没有发现，居然这么帅。这不秒杀那些他们大学校园男神。秦月柔，记住，你是一个老师，可不能做冲突逆师啊。秦月柔在心中暗自赞叹。尽管他已经见过苏元多次，但每次近距离接触时，他都会被苏元的帅气所吸引。秦老师，你有什么事情吗？苏元眉头微皱，啊，对了，秦月柔深吸了一口气，镇定了一下心神。苏元同学，可能你不知道，蓝星永恒重构即将上线之前，曾经内部公布了一个计划，对所有开服所有取得首杀的玩家进行奖励，包括但不限于金钱、证书以及游戏中的资源。所以，你将我的名字上报了。苏元抬头，幽深的双眸看着秦月柔，没错。秦月柔点了点头，但是在我上报名单之后。华夏帝国最终公布的扶持名单却没有你的名字，其中的具体原因我也不是很清楚。秦月柔继续说着，什么原因？我被放弃了呗。相比于其他顶级财阀、隐士家族、权势子弟，背后有着数百万的打金扶持，每一个顶级工会都有数万的普通人着为其服务着。苏元不屑的笑道：“对于所谓的资源，他根本不在意。拥有前世记忆的他清楚，所谓的资源不过一点游戏提前公布的内容，而他不一样，真的被放弃了。”他们要是看见了你的属性，一定会后悔的。秦月柔长叹了口气。四十五级，每一发普通攻击都有数万的伤害。想到这些，秦月柔都有些窒息了。
，这会是他们人生最后悔的决定了。”秦月柔深吸了一口，说道：“那就让他们后悔吧。”苏元满不在乎的说道：“接下来的时间，你有什么打算？有没有考虑加入工会？如果你不选择一个工会加入，他们可能会针对你。在游戏后期，一个好团队是极为重要的。”我推荐你加入绝尘工会，工会的主要成员有我大学同学。不用了，苏元面无表情地说道。队友，对于他而言没有任何作用，而且想要成为超越所有的最强者，绝对是孤独的。可是，秦月柔还想说些什么，但是对上了苏元那幽深的双眸，仿佛要吞噬世间的一切。接下来，游戏更新可能会进入一段特殊混乱时期，会有人盯上你们，你让王宇轩他们注意一下。苏元起身，走出了咖啡厅。事实确实如秦月柔所言那般，这世界像是一座金字塔，将所有人笼罩，有人高高在上，而普通人只是运转的养料。但是，蓝星永恒重构绝对不是这样。正如他的名字一般，这世界的一切都将被重构。小夏夏，什么时候发几张你那位臭弟弟的照片啊？整天吹得那么帅，好歹发点照片看看。嗯，还叫我什么？夏晚晴放下手中的五谷凤爪，嘴角勾起调皮的笑意。她闺蜜是一个死眼狗，现在肯定已经被苏元的帅气所勾起。正当她敲打着手机键盘，想要回复些什么的时候，她闺蜜消息又来了：“大夏夏，三天内我必须要看见那位臭弟弟的照片，不然我就不帮你打掩护了。你躲在天穹市的事情，可就要被江阿姨知道喽。”刘雪儿，胆儿肥了，敢威胁我了？夏婉晴用洁白的牙齿咬住薄嘴唇，恶狠狠地说着。想到电话，那闺蜜阴阳怪气的样子，就有些生气。狠狠地将手机扔在沙发上，不行，消息一定不能给刘雪儿，不然就他那馋样，肯定直接飞到天穹市。就在这个时候，门被推开了，苏元走了进来。哎呀，这么快就回来了呀！苏元淡淡的扫了一眼在沙发坐着无所事事的夏婉晴，不去上学也不去上班，啃老吗？你偷拍我干什么？就在苏元推门进房间的时候，刺目的闪光灯亮起，回头就看见鬼鬼祟祟举着手机对着苏元的夏婉晴，嗯。我说我准备自拍的，你信吗？第二十二章排行榜开启，枪影孤行是谁？是你蠢还是我傻？自拍开前置摄像头，今天晚饭自己做吧。苏元淡淡的说着，冰冷的走进了房间，只留一脸幽怨的夏婉晴。啊，我不想做饭啊。房间内，苏元低头看了眼手中手环定的闹钟，版本更新已完成。好了，没有时间再浪费在其他事情上面了。接下来的事，第一次转职。根据苏元前世的攻略，他清楚某个地方有一个极为强大的职业，他必须得到。版本更新已完成，欢迎回到游戏。枪影孤行，你可算是回来了。在宠物空间可太无聊了。一边扑腾着翅膀的小小王希月在苏元耳边叽叽喳喳的。安静点。苏元打开游戏公告的位置，这一次版本更新了三大内容：各大排行榜开启，等级排行榜，装备排行榜，金币排行榜。工会排行榜、宠物排行榜以及交易系统，交易系统玩家可以在安全地图摆摊、叫卖各种可交易道具，以这种方式进行交易。系统将不收取手续费。最后还有还有开启一转职业相关内容，一转职业达到48级的玩家将可以接取转职任务。隐藏地图，蓝星永恒重构广袤无比，开启了很多新地图，玩家可以自行开发探索。隐藏副本，除了常驻副本外，系统增加了许多隐藏副本。通关隐藏副本将会获得稀有奖励，玩家可自行探索。果然和前世一样，苏元默默地关掉系统公告。唯一不同的是，他一人便加快了游戏进展。随后，苏元打开了排行榜系统，一瞬间，叮叮叮，系统提示音抽风一般疯狂响起。你的等级为48级，荣登等级排行榜第一名。你的装备，永不凋零的长生之鞭，深红，荣登装备排行榜第一名。你的装备，暗影。毒物药城，荣登装备排行榜第二名。你的装备闪亮的孤傲长靴，荣登装备榜单第三名。你的宠物小小王希月，神级登临宠物榜第一名。你的声望 4,500 荣登声望排行榜第一名。排行榜奖励结算日期三天。排行榜第一名将会获得唯一隐藏职业转职书，五十级深红街装备一套。排行榜第二名将会获得稀有职业转职书，五十级别药城街装备一套。排行榜第三名将会获得稀有职业转职术，五十级药城街防具一套。此刻，新手城镇，一处酒馆内，无数身穿各种深蓝街装备的玩家汇聚在此处。此处正是顶级工会百鬼夜行的驻扎地。
，在为首的是一位的四十级的格斗家玩家，昵称为凶神恶杀，双手戴着拳套，淡淡的紫色光芒萦绕，显然是一件降死级装备。此刻，众人看着排行榜，有些窒息。等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜、声望排行榜，一名都是枪影孤行。枪影孤行到底是谁？众人看着排行榜上的文字，有些喘不过气来，不清楚。不过已经进行了调查。不属于华夏蓝星永恒重构评议会内的任何势力。一名职业为召唤师的女性玩家开口说道：“排行榜开启的第一时间，她就进行了调查。枪影孤行不属于任何势力，意思就是一个散人玩家了。”凶神恶杀脸上带着诡异的笑意，那还真是奇怪了。凭借了家族的实力，戒掉了近十万人在游戏打进，才勉强让我升到了四十级，通关了一处三十级副本，才获得了一件降子阶的全套装备。那小子怎么获得的这么多装备的？还有那宠物是啥？我他妈的就压根没见过。这人是走了什么狗屎运？凶神恶杀不满的捶了下桌子。他乃是百鬼夜行工会会长，现实身份是顶级财阀家族叶家大少爷，在蓝星永恒重构上，叶家投入极大。我不允许蓝星永恒重构有这样牛逼的人出现。会长不用担心，此人完全是一个散人玩家，完全可以想办法做掉。到时候他身上的装备都是我们的了。名为夏雨的召唤师玩家兴奋地说道：“蠢货， 4 8级的枪械师，一身要成装备，还有一个神秘的宠物，你们真的能打过？”凶神恶杀怒道：“不过排行榜奖励，百鬼夜行一定要奋一杯羹。”夏雨，去联系一下评议会其他工会，有没有其他工会要出手合作一下？倒是杀人掉的装备一起分。凶神恶杀看着排行榜系统，脸上露出一丝冷笑：“枪影孤行，排行榜你是能上，但是你能守得住吗？当前阶段。”没有范围性伤害，一个人再强，能敌过数千、数万玩家的围攻。你的那些装备，很快就是自己的了。在另外一处房屋内，一个高坐立于大厅之内，在大厅上坐着一位手持长枪的玩家，正是霸道黄图工会会长，霸凌天下。所以，百鬼夜行工会的意思是“合伙集火围猎，枪影孤行，霸凌天下”，把玩着手中的将子接长枪。这可是很好的机会啊！枪影孤行虽然个人数据非常的恐怖。但是毕竟是一个人，就算再恐怖，能躲得过多少人的攻击？一千个法师同时释放技能，强覆盖性火力，他能不死？对对对，就选有范围性攻击的职业，一波波的抹血，不信他不死。我的天，那可是深红街装备啊！那枪影孤行可真是蠢货啊！要是我爆了这么个装备，肯定第一时间上架卖了。匹夫无罪，怀璧其罪。在座位上，霸凌天下一手托着下巴，思索着。确实是一个很好的机会，爆出来的装备评分，要是不参与的话，以后是不是会后悔的、啊？忽然，霸凌天下往边上瞟了一眼，奇怪，霸道五天，这小子之前不是一直很活跃的吗？怎么今天像个闷葫芦了？看着一边好似便秘般的霸道五天，霸凌天下踹了霸道五天一条。你小子最好是有屁快放，似乎是下定决心了一般。霸道五天走到霸凌天下边，发了一条私密消息：霸道五天，会长，这件事情。我觉得我们还是不参与的好呢。霸道五天，枪影孤行，那小子有点恐怖呢。回想起那一天苏元的眼神，霸道五天只觉得后背发凉。霸凌天下，霸凌天下瞪了一眼霸道五天，一个人能有多恐怖？懂不懂人海战术？不过下一瞬间，直接被惊到，险些从座位上滑下来。霸道五天，我之前亲眼看见他手通了地下尸窟，噩梦级的。霸凌天下，噩梦级，第二十三章。隐藏地图，血战开启。霸道五天，真的，会长，我有必要骗你吗？霸凌天下，卧槽！霸凌天下直接愣在原地，眼神之中满是不可置信，内心翻江倒海。那可是噩梦级的三十级副本啊！这什么概念？这代表枪影孤行有着极强的战斗力，不是那种空有好装备的弱者。不行，围猎这种事情都重新考虑了。能通关噩梦级副本，代表人海战术对苏元效果不行了。围猎极大可能失败，霸道黄图工会不会参加评议会组织的本次围猎。霸凌天下脸上露出一丝冷笑，在评议会内部也不是表面上那么的平静。蓝星永恒重构真的太重要了，没有势力能够置身事外。即使是夏朝皇室，亦有势以身入局，各大势力之间竞争激烈。这一次围猎枪影孤行，大概率会以失败告终，这对其他势力来说绝对是一个巨大打击。霸道黄图这一次。要作弊上官，而对于枪影孤行，这家伙一定是觉醒了极为恐怖的天赋技能——史诗级、传说级，还是准神级？不管如何
，一定不能和他为敌，甚至还要尽可能的和教好他。霸道五天，枪影孤行通关噩梦级三十级副本这件事情，一定不能泄露出去。这一次要有大事发生了。全服聊天频道内发现了一处隐藏地图，想要开荒上车私聊，车费一万金币，不议价。苏元看着这一条消息，停顿了一下。隐藏地图已经都开始被发现了吗？隐藏地图是蓝星。永恒重构特殊的存在空间，隐藏在高山深处的古老洞穴，也可能是漂浮于云端之上的空中城，又或者是位于海底深处的遗失帝国。而隐藏地图的触发，需要一定的条件或者任务才能触发，甚至有些隐藏地图只有在特定的时间或者其他极为苛刻的条件。在隐藏地图中，可以获得特殊的奖励、高阶的装备、稀有的道具以及特殊的唯一道具。一万金币的话，不算太高。看着自己一千万多的存款。苏元毫不犹豫地赚了一万金币过去了，洒洒水了。隐藏地图位置，发我。苏元私聊对方，位置已发，隐藏地图信物将已经以邮件的形式发你了。很快，对方回复消息。苏元打开邮箱，点击接受。您获得隐藏地图巨人王国信物。隐藏地图巨人王国信物，凭借此信物，在指定位置，你可以进入隐藏地图巨人王国。限制等级五十级及以下。居然隐藏地图是巨人王国。苏元看着背包中的信物，有些惊讶。巨人王国这个隐藏地图太出名了。关于巨人王国这个隐藏地图的攻略极少，因为在前世有且仅有一人成功探索过这个地图，那便是尊号神力的尊位强者，职业为圣灵斗士的顶级转职者。据说其等级破千，铁拳一击便可毁灭苍穹，虚拟降临现实，一人独占一族五位王座，不落下风，在整个人族尊位强者中都能排进前十。巨人王国副本值得去。计划有变，转职任务的稍后了。苏元输入邮件中的地址，开启传送。下一瞬间，白光闪耀，苏元出现在一片巨大的废墟之上，满目被炸裂的建筑残垣断壁散，仿佛经历了极其可怕的毁灭性战斗。在正前方，高耸入云的巨大石门伫立着，上面镌刻着神秘的符文和古老的图腾，甚至还有魔兽和神奇。在巨大石门中心，一个巨大法阵悬浮着，散发着一股古老和神秘的气息。喂。小子，愣着干什么呢？就差你进图了！一位中年大叔对着苏元喊着，身形高大，略显沉稳，看上去亲切而憨厚。嗯，苏元抬头看了一眼，走了过去。妖精面纱技能已启用，玩家昵称已隐藏，玩家等级已隐藏，一共五十个人，大多是三十级的样子。这样的队伍不可能攻略巨人城市隐藏地图的。不过那些人很奇怪，在中年大叔背后跟着三十多个人。面色阴沉，其中几人盯着队伍最后面的一位女生，粗糙的脸上弥漫着邪恶的笑意。这不是正常的队伍，小伙子，不要担心。为首的中年大叔对着苏元咧嘴笑着，自我介绍一下，我现实是东岭市第一监狱典狱长。我身后这些人是关押在监狱的犯人。游戏开服后，他们被允许进入游戏，但是必须听从指挥，不得擅自行动。这一次是由帝国权力工会华夏无双组织，不用担心。罪犯队伍。苏元双眸闪出一丝幽光。前世有听说，在游戏开服初期，帝国会征召罪犯，攻略失败率极高的副本隐藏地图，不仅仅会获得工资，得到稀有道具上交，还会获得减刑。没想到在这里碰到了，这就意味着，都认为这个隐藏地图失败率极高。他们真的太可怜，进监狱了还要被拉来送死。虽然在蓝星，永恒重构的死亡并不意味着真的死亡，但是死亡的感觉却是无比真实的。队伍最后，一位身姿娇小、容貌清秀、穿着淡黄色法袍的女孩看着罪犯，娇柔的眼神透露着同情。这什么逆天发言？苏元一愣，属实没有想到，东岭市第一监狱关押的罪犯，一般都属于重犯了，说是杀人放火之辈都不为过，这都能共情上了。果然，乱世先杀圣母不是没道理的。好了，既然人都齐了话，就准备进入隐藏地图了。在最前面，中年大叔说道，拿着手中的信物进入。跟着我走进去，中年大叔挥动着手中的信物，对着身后喊道：“苏元看了一眼巨石门上悬浮的法阵，双眸闪过了一丝凝重。前世由于只有神力一人通关了巨人王国，所有根本没有任何攻略信息。但是，在这个隐藏地图的奖励，他一定得到。”下一刻，苏元从神秘法阵中走了进去。此刻，百鬼夜行工会内，会长，刚刚枪影孤行进了隐藏地图，巨人王国，在最高处。凶神恶煞抚摸着拳套，脸色欣喜，通知全会人员在副本口等着。行动代号：血战猎杀开始了。第24章
，迷失之际，毒蛇前行。你已经进入隐藏地图，巨人王国。隐藏地图效果，迷失之际，迷失之际，如果探索秘境失败，你将失去进入秘境后的所有记忆。血红色的系统文字出现在每个人的面前。迷失之际，能直接操作现实本体记忆的效果。难怪前世没有任何一篇关于巨人王国的攻略，因为只有一个人探索成功过巨人王国。苏元盯着血红色的文字。双眸满是兴奋，在前世，游戏流传着这样一个说法：无论是副本、隐藏地图、BOSS 战，惩罚效果对现实本体影响更大，意味着奖励越来越惊人。操控本体记忆，巨人王国的奖励必然十分丰富。如果探索失败的话，是不是意味着隐藏地图发生的事情，所有人都不会记得？那岂不是？在中年大叔背后，不少罪犯色迷迷地望着队伍的黄色法袍少女，法袍下白嫩的长腿裹着白丝。不自觉地舔了舔嘴唇，闭嘴！你们想干什么？在最前方的大叔一改人和宽厚，声色俱厉地盯着那一群犯人队伍。叔叔，我不害怕的，他们都是好人，只是不小心做了错事。我相信他们。黄袍少女对着身后的罪犯队伍，生硬挤了个微笑。唉，望着天真圣母一般的黄袍少女，中年大叔长叹了口气。身为监狱典狱长的他，很清楚那些人到底是多么邪恶，此刻脑子里又是在想些什么龌龊的事。你自己多注意吧。此刻，苏元望着前方，那是巨人城市的废墟。巨人城市的废墟曾经高耸入云、璀璨夺目的建筑，如今已变成一片荒凉破败的废墟。无数真理之塔、巨型神庙和宏大的王宫，都已被岁月和战争的摧残所毁坏。真是一幅恢宏壮观的场景啊！中年大叔抬头仰望着晴天一般的巨人建筑，有些感叹：都准备进入战斗了。大手一挥。身后的队伍都立马走进了巨人城市废墟，在最后，苏元望着队伍，总感觉有些不对劲，可惜没有先知者的直觉。苏元摇了摇头，跟在队伍的最后面走了进去。轰轰，巨大的声响从四周传来，大地仿佛都在颤动。两座巨大的石像怪物从前后夹击，怪物、巨人石像护卫，等级40攻击力500防御力 1,000 生命值1万，技能。重击、冲击波、重击，巨人石像猛地锤击地面，造成四百点生命值的物理伤害。冲击波，巨人石像护卫使用脚猛的践踏大地，形成巨大的冲击波，造成三百点范围伤害。巨人石像护卫一步一步朝着众人走近，身躯无比巨大，身躯表面满上苔藓覆盖和裂纹纹路，和巨人石像一般，众人仿佛是蚂蚁一般。该死，这怪物属性真恐怖！中年大叔脸上露出凝重的表情，声音都有些紧张。攻略队各就各位。随着中年大叔的声令下，几乎是一瞬间，五十人的队伍分成了五股队伍，冲向了石像。坦克职业快去前面盯着，开嘲讽技能吸引怪物仇恨。弓箭手、枪械师职业在后面输出，治疗师随时准备奶血，法师在一边准备补充伤害和控制。暗杀者看好，怪物弱点暴露，尽快击杀弱点。中年大叔指挥着，战斗立马井然有序了。苏元看着中年大叔。不由得的点了点头。相比于其他玩家，中年大叔确实强大的很多。了解各职业的特点，使每个职业在队伍中都能发挥最大的作用，是一个优秀的指挥官。前世，到了游戏后续，各种秘境凶险无比，而且大部分都是五十人的团队副本。一个团队如果有顶级的指挥者，不仅仅会让每个人的战斗力发挥最大，更关键的是，战术。前世有就以指挥闻名的尊位强者，尊号军神。即使他本身实力一般，但是所有的副本的开荒都不会缺少他。有他在的团队，便代表着开荒成功。嘿嘿，小子，第一次见这种场面吧？是不是有点紧张？不过你放心就好了，我们可是专业团队。虽然没有手通过副本，但是也攻略不少副本了。巨人石窟，我们都攻略过。中年大叔冲苏元咧嘴一笑，紧张？苏元摇了摇头，看着一边拼命打怪的团队众人，一万血量都不敌他一枪。怪物第一波攻击结束，治疗师赶紧加血。中年大叔挥动拳头，奋力喊道：“他们好厉害！”在一边，黄色法袍的少女眼神中兴奋不已，也对着其他人使用着治疗术。不一会，在一阵法术轰炸下，巨人石像瞬间解体，化成一堆石头废墟。废墟上爆出了一件蓝色装备：“你已击杀怪物巨人石像护卫，获得 1,007 点经验值。”治疗师赶紧治疗队伍，其他人恢复状态。大叔看着巨人石像下爆出装备，脸上露出兴奋的笑意，发大财了，开门红啊！把这件装备上交，起码能减薪小半年了。
。中年大叔走到苏元旁边，将蓝色的装备收入背包，报出稀有装备，他是有不少补贴的。小子，看你今年就才十八岁吧，好好玩游戏呢，还能挣不少钱吧？哎，我家孩子今年和你一般大，要是他能和你一样愿意玩就好了。中年大叔拍了拍苏元的肩膀，笑着说道。然而，下一瞬间，你受到攻击，你死亡。一瞬间，无数发弓箭、各种法术攻击毫无防备的情况下，打到了中年大叔身上。中年大叔身体疯狂流血着，瞪着眼睛，不可置信看着周围那些罪犯攻击他，身体更是像一个插满箭的稻草人。原来不对劲的感觉在这里啊！毒蛇，哈、啊、哈！一边淡黄色长裙子的女生看着恐怖的场面，双手捂着耳朵尖叫：“你们为什么要这么做？”苏元望着罪犯队伍，淡然说道：“为什么？”在一边，一个尖嘴猴腮的黄毛站了起来，不屑地看着苏元。要怪只能怪你惹了不该惹的人。有贵人花了一些你不敢相信的代价杀你，你说巧不巧？第二天我们正好进入这个副本，而且只要攻略失败，就不会有人记得这些。放心，很快的。黄毛眼神兴奋望着苏元，苏元笑了笑。蓝星永恒重构平一会吗？我一定会毁灭你的。苏元掏出手中的枪，你已经进入战斗状态。你已经装备武器，等级隐藏已取消，属性隐藏已取消。第二十五章，一个人的攻略，探索地图。玩家名称已取消隐藏。玩家：枪影孤行。不知道你的那位贵人有没有告诉你，我到底有多强啊？苏元向前走了过去。这，怎么可能？红色的武器装备，深红阶的装备，等级属性全是问号。你是榜一，手通数个副本。号称最强平民玩家的枪影孤行，黄毛惊恐地看着苏元，其他罪犯脸色也是阴沉到了极点。管你是谁，你是枪影孤行又怎么样？我们这里可是有四十多人，你一个人能敌过四十多人？攻击，快攻击，给我打他，只要干掉他就可以了。黄毛脸上闪过一丝凶狠，下一瞬间，无数发弓箭、法术都轰到了苏元身上，他没有闪避。太好了，打中了！黄毛兴奋极了。枪影孤行也不过如此，不过怎么没有伤害数字？零，零。苏元缓缓了走了出来，身上的血条没有减少一丝，每秒造成50点生命值的伤害，这就是你们所有人对我造成的伤害总值。我现在是50级，生命值有 45,600 点，每秒自动恢复456点生命值。你们花再多时间都不可能死掉我的。苏元冰冷看着面前的罪犯队伍，厌恶至极。这怎么可能？怎么差距会这么大？怎么不可能？这就是蓝星永恒重构的机制。随着等级的提升，这种差距只会越来越大。苏元开口说着：“该死，你不能杀我！我是隶属于华夏无双工会的，如果你杀了，会被华夏无双工会追杀的。”黄毛恐怖的望着苏元，太恐怖！罪犯队伍一行人心中泛起寒气。华夏无双工会，那又怎么样？你刚刚是直接都说了吗？只要探索地图失败，记忆全部都会消失。下一秒。苏元手中枪喷射着幽暗的火焰，一发普通攻击直接击中黄毛，负 5,980 一个恐怖的数字出现在黄毛的头顶上，血条瞬间消失。这只是他生命值的上限，还不是苏元伤害的上限。秒杀，普通攻击的秒杀，连一点反抗的机会都没有。你已经击杀玩家，黄毛小子获得一点魔气值，魔气值大于十将成为红明玩家，是神者的全能天赋自动发动，收割玩家的灵魂。获得一点攻击力，居然击杀玩家也能触发是神者的全能。不过可能是因为这家伙太弱的缘故，吞噬获得的属性还不如一只副本怪。苏元冷漠地看着周围其他人，罪犯小队所有人都猛地咽一口水。这一刻，众人都懵了。熟练的掏枪手法不带一丝犹豫地击杀了黄毛。到底谁才是恶人？跑，快跑！面对死亡的恐惧，罪犯小队一瞬间乱了阵脚，疯狂逃窜。你觉得你们能跑得掉吗？苏元嘲讽地望着宛如丧家之犬的罪犯小队，你们难道不懂？想要猎杀他人，就要做好被猎杀的准备。下一瞬间，苏元单手持枪，枪口冒着幽暗火焰，无数子弹宛如暴雨倾泻一般，就像死神收割着一个个灵魂。不一会的时间，苏元便已经击杀的只剩下最后一个人，一个二十岁模样的男孩，身上满是鲜血。求求你，别别杀我！都是他们干的，我什么都不知道。他眼睛瞪得极大。呼吸急促，额头上的汗珠不断滚落。现在求饶，晚了，拜托你别杀他，他肯定是被其他人威胁的。在一边
，黄袍少女带着哀求之色，居然还在求情。你认识她吗？苏元望着黄袍少女，不认识，我只是觉得她可怜。我们不要再乱杀无辜了，好吧？黄袍少女带着同情之色看着男孩，甚至还用治疗术。此刻，看见黄袍少女，男孩仿佛抓到了救命稻草一般，赶紧躲到少女身后，一脸惊恐看着苏元。眼里的余光瞟向黄袍少女肩上露出白嫩的肌肤，不由得咽了口水。关押在监狱，他已经快十几年没碰女人了。平日里都是靠双手解决问题，如果能和这样的女人，哪怕是游戏，男孩心中生出邪恶的想法。让开！苏元冷漠说道：“你不能杀他。”黄袍少女坚定地站在男孩面前，一股圣母的光环瞬间爆裂开了。不让就一起死吧！就当苏元准备直接秒杀两人的时候。看着男孩眼神深处的阴暗，忽然有了一个想法：不是爱当圣母吗？就让你当个够。好，我不杀他，你们走吧。苏元再没有理会两人，朝着地图深处走了去。他真的走了吗？黄袍少女看着苏元离开的背影，眼神之中闪过了一丝诧异。刚刚他明明感觉到了，苏元身上的恐怖气息，分明是要杀了他们。怎么突然走了？我活下来真的太好了，姐姐你真好。你没事就好，你先坐下来，我给你治疗。啊！下一瞬间，男孩的手瞬间搭在黄袍少女的身上，猛地把她推倒。治疗？姐姐就用你的身体治疗吗？男孩面黄肌瘦的脸上露出狰狞的表情，望着黄袍少女舔了舔嘴唇，甚至连口水都流了出来，滴在黄袍少女的身上。你怎么可以这样？明明是我救了你！黄袍少女愤怒地看着男孩，非常不解。哈哈，真不知道该骂你蠢还是怎么样。我可是罪犯啊！你居然保护一个罪犯！男孩疯狂地笑着，宛如看一个蠢货样看着黄袍少女。正当他有一步动作的时候，砰砰，两发子弹的直接击杀两人。你已经击杀玩家无名之辈，获得一点魔气值。你已经击杀玩家黄花白菜，获得一点魔气值。在一处高楼上，苏元甫看着两人，你是真饿了呀，居然这样的都能下手。苏元摇了摇头，我给你留一个，是为了让你明白我为什么要杀他们。打开组队面板，除了苏元以外。其他的人的状态全是已阵亡。苏元望着高耸入云巨人王国废墟，一个人的攻略开始。第26章巨神的试炼。大逃亡，穿过无尽的巨人城市废墟，你就会看见一座巨神之塔，所有的奖励都在那里，去寻找吧。当有人问起尊位强者、神力、巨人王国怎么攻略的时候，他是这么回答的：往前走，到底还有多远？清理一支石像护卫。苏元看着眼前无尽的废墟。不禁有些头疼，要走到尽头还要多远啊？虽然他不嫌弃杀怪，但是因为石像护卫不是生命的缘故，是神者的全能不能发动，杀再多怪都叠不了攻击力。白给，小小江西月，你能不能锻造一个飞行道具？苏元将小小江西月从宠物空间中释放了出来。嗯，这里是巨人人王国。枪影孤行，你怎么跑这里来了？小小江西月扑腾着小翅膀，好奇的打量着周围。你也知道巨人王国？苏元有些差诧异，当然，巨人王国在可是很有名的。巨人族是一种绝巅种族，巨人从出生时就有百级的力量，巅峰时期可以和神族对抗。后来发生了一件事情，就彻底毁灭了。哎，头好疼，什么事情怎么想起不来了？涉及敏感信息，系统已屏蔽，想不起来就算了。苏元轻声说道，看着系统提示，眼神之中闪过一丝冰冷。游戏系统拦截，有没有办法弄到一个飞行道具？当然没问题啊，你已经获得璀璨。永恒的天使羽翼，神器，临时装备，一小时。下一瞬间，一双洁白宛如白雪般的羽翼从背后展开，宛如真正的天使。你获得能力飞行，怎么样？我厉害吧？跟你说了，我可不是其他废物宠物可以比的。小小江西月挺起腰板，骄傲地望着苏元，厉害。苏元由衷的感叹，居然可以赋予玩家临时神器，真的是很逆天的技能了。好了，我有点困了，剩下你自己玩吧。小小江西月精神有些萎靡，跑进宠物空间。奇怪，他不是最讨厌宠物空间的吗？苏元鼓动着后背的翅膀，羽翼扇动着狂风，感受着后背涨潮般的力量飞翔在云层之间。从空中俯瞰，巨人废墟中残存的建筑物和街道，宛如一幅错乱的拼图，充满着沧桑和荒凉之感。而在巨人城市废墟的尽头，一座塔矗立在广袤的地平线上，它高耸入云，似乎与天空融为一体。它的轮廓清晰可见，仿佛是大地与天空之间的桥梁，令人不禁感叹它的壮丽和威严。巨神之塔就是那里。苏元脸上露出微笑，希望一个小时时间足够。
隐藏地图任务，净空逃亡。巨人王国禁止飞行，你已触犯禁令，已被巨人空中总领泰坦尼亚盯上。逃亡开始，嘶吼，震耳欲聋的咆哮声响彻天际。一条庞大无比的龙形生物在苏元的视线中，金色鳞甲宛如药精，双眼如赤红的火焰般燃烧。巨人王国空中统领泰坦尼亚，等级，攻击力，防御力，技能，该死！苏元眼神冰冷。居然泰坦尼亚，最起码是200级的怪物，他能逃得掉？此刻，泰坦尼亚赤红的龙眸锁定苏元，巨大的翅膀在空中掀起风暴般的气流，每一次展翅都伴随着地动山摇般的轰鸣声，让人感到仿佛整个世界都在为之颤抖。苏元背后的翅膀疯狂扇动着，飞行速度不断的在增加。但是，泰坦尼亚宛如一个恐怖的怪物，在云层之中穿出一个巨大的空洞，几乎是一瞬间出现在苏元的身后。龙岩喷射，焚烧一切的龙岩从泰坦尼亚嘴中喷射，苏元便置身于一片无尽的火焰之中。负四万，纵使一身要成防具的苏元，头上依然爆出了恐怖的伤害数字。不愧是超越百级的强者。苏元瞟了一眼背后的泰坦尼亚，浑身被烧得焦黑，吐出满嘴的鲜血。不过，比起无聊的副本，这样才刺激吗？苏元双眸闪过一丝疯狂之色。龙岩喷射，泰坦尼亚宛如一个冷血的追杀者。不断喷射着龙岩，然而苏元灵活地挥动着羽翼，极限地躲避了恐怖的龙岩。同样的招式，你觉得我会中第二次？下一瞬间，宛如雷蛇一般粗大的激光射向泰坦尼亚，镭射激光炮，负零，负零，巨大的激光射向金色的龙鳞，没有造成丝毫伤害。果然，甚至破不了防。苏元无聊的苦笑，背后的羽翼不断扇动。速度极快，在天空之中宛如一道白线。不过，即使这样的速度，泰坦尼亚依然在背后不紧不慢地跟着，宛如一个老练的猎人，随时准备致命一击。万劫天雷击，泰坦尼亚龙躯上形成了一圈旋转的雷电光环，下一瞬间形成一道巨大的雷电冲击波。这道冲击波带着摧毁一切的力量，击中苏元。该死，太快了，根本躲不掉。下一瞬间，恐怖的巨大的闪电击中苏元。你的生命值已经降低至一点，玩家称号效果发动，不死者之王击杀不死属性怪物增加 50% 的伤害，血量低于一点的时候进入免疫状态，并回复 50% 的血量，所有属性增加双倍。当前速度 6,000 苏元不断的坠落，泰坦尼亚看着坠落的苏元，龙眸之中流露出骄傲之色。然而下一瞬间，苏元瞬间提速，几乎是一瞬间，宛如一道银色的天际线，消失在远处。刚刚装死，怎么？好像被骗了。泰坦尼亚歪着头看着消失不见，大大的龙脑袋有很多不解。明明，刚刚那个人类不可能承受他的攻击的。狡猾的人类，欺骗纯洁善良的龙族。忽然，泰坦尼亚挥动巨大的爪子，狠狠地挥动着一击，宛如穿越空间一般，巨大的龙爪出现在苏元背后。这还能打到？看着巨大的龙爪，苏元愣住了，有点犯规了呀。弑神者的全能发动，血性掠夺。强制吞噬周围单位 10% 的血量，转化为自身血量，血量加60000。巨大的龙爪直接挥动，猛地撕裂在苏元后背上。5万，巨大的伤害数字跳动，而苏元也被这一击狠狠地拍到地上。不远处，便是巨大的坐立于苏元面前，巨神之塔。恭喜你已完成隐藏地图任务，净空逃亡。你获得带孵化的蛋物品，带孵化的蛋孵化率。百分之零点零，投喂稀有物品道具装备可以提升孵化率和品质。第二十七章，巨神之塔开始挑战。好险，差一点就真死了。苏元长呼了一口气，即使是他，要不是靠着天赋吸了一口血，恐怕已经死了。不过，一切都是值得。苏元望着背包之中巨大的熔岩色的蛋，带孵化的蛋。如果我投喂稀有的物品和道具，恐怕这个蛋孵化的将是一个极其恐怖的存在。甚至超越泰坦尼亚的存在。不过，眼前还是先登塔吧。抬头仰望巨神之塔，高耸入云，从底部望上去几乎看不到塔尖。塔身由闪耀神秘符文的石块构成，散发着古老而神秘的气息。无论从那个角度看，前世尊位神力的神力强者，在日后能成为顶级强者，都和巨人王国这个隐藏地图有极大关系。他登过这座塔，但是他到达过哪里？在那里，他获得了什么？无论如何，这一次。都是我的了。苏元推开巨神之塔的大门，欢迎来到巨神之塔。好了，你是一条龙
，能不能别哭哭啼啼的了？你要是舍不得你蛋，就杀掉那人啊！巨人王国王宫内，身穿一身金色铠甲的巨人，巨大的手掌抚摸着一边泰坦尼亚的龙头，而泰坦尼亚则是趴在地下，龙躯卧在地上，巨大的龙尾不断的摇着，火红的龙眸可怜兮兮看着金凯巨人。那小子身上有那些家伙的味道。金凯巨人抚摸着胡子，看着巨神之塔的方向，思索着，即使有些那些家伙的帮助。巨神之塔，它能走到哪里？巨人王国隐藏地图外，一道道银色光芒的闪耀，一个个人影出现在隐藏地图外。奇怪，我们刚刚不是在探索隐藏地图，怎么又出来了？黄毛罪犯诧异的看着四周，隐藏地图探索失败了。大叔遗憾的看着隐藏地图的入口，之前也有几批队伍进去过，只要攻略失败，就不会有任何关于隐藏地图的记忆。中年大叔轻点背包，长呼了一口气，运气不错。等级掉了一级，而且也只掉落了一件翠绿阶的防具。等等，好像还有一个人没有出来。黄袍少女数着队伍人数，进去的时候一共是40个人，现在一共只有39个人。我记得队伍里面还有一个小伙子。黄袍少女说着：“对啊，那小子人呢？难道就他一个人还在副本里？怎么可能？那小子等级那么低，怎么可能会坚持到最后？”周围罪犯彼此面面相觑，脸上露出阴冷的表情。任务失败了，肯定是那小子杀了他们，真是可恶！好像是有一个小子出了一万金币进入隐藏地图，现在还没出来。中年大叔顿了顿，思索了一会，说道：“那小子的眼神有点可怕。”此时，在一处副本内，百鬼夜行工会会长，凶神恶煞，浑身燃着血红色火焰，气势无比强横。而在他面前，是一个穿着皮甲的巨大牛头怪，巨大的牛角冒着幽暗的黑光。副本首领，牛头王，等级四十级。下一瞬间，技能爆裂拳击，技能破碎拳，技能狂暴。凶神恶杀挥动着拳头，释放各种技能，无数拳落宛如暴雨，打在巨大牛头怪身上。负三千零八，负两千九百八十，负三千零四十二，一个个伤害数字从牛头怪身上爆出来。会长真的好厉害啊！一拳三千伤害，这伤害，即使其他工会会长。也很少有人能做到吧？你们没看见啊？即使牛头怪在躲避，但是会长的攻击依然能八成打在弱点，这才叫高手。没错，不愧是会长，技能可真多啊！在凶神恶杀身边，几位治疗师、法师吹着彩虹屁。很快，牛头怪在凶神恶杀的疯狂攻击下，血条很快就被清空了。随着牛头怪物倒下，凶神误杀身上一道金光闪耀，已完成转职任务，职业已变更为灵斗士。恭喜会长完成唯一职业转职，是身后几位百鬼夜行玩家激动的看着无尽之力。这可是灵斗士，唯一隐藏职业，绝对非常的强大。呵呵，变强了太多了。凶神恶杀看着自己的属性、技能，双眸闪过一丝激动。比起未转职之前，简直是两个游戏。枪影孤行还没出隐藏地图吧？凶神恶杀望着一边的法师玩家询问道：“会长，对对，枪影孤行还没有出来。”不过队伍其他人，法师玩家有些紧张的说道：“好。”凶神恶杀摆了摆手，示意闭嘴。枪影孤行，你的装备这次是我的了。凶神恶杀舔了舔嘴唇，他并非有勇无谋之辈。枪影孤行一身强大的装备，战斗力绝对不弱。为了对付枪影孤行，他特意提前转职成了灵斗士，一转是一个巨大分水岭。第一次转职之后，实力将会提升无比巨大。这个时候。才能勉强称之为玩家。唯一隐藏职业，蓝星永恒重构平议会内八家顶级工会围猎。枪影孤行，你死定了！要怪就怪你拿了不属于你的东西吧。你已进入巨神之塔第一层，队伍人数为40人，难度匹配中，难度已提升，奖励已提升。死去的人也算吗？巨大的大厅内，周围是高耸的石柱和华丽的壁画。大厅顶上矗立着一座巨大的水晶台阶，水晶散发出微弱的光芒。苏元抬头望着系统血红的文字，有些诧异。难度提升，不过奖励也会随着提升，还行吧。下一瞬间，轰轰，伴随着大地的颤抖声，一个巨人从壁画中踏了出来，身躯高大，肌肉奔张，骨骼坚硬如岩，皮肤粗糙而充满裂纹，仿佛由坚固的岩石构成。在阳光的照耀下，肌肤闪烁着金属般的光泽，仅仅只是关键穿戴着这铠甲。第一层守护者，巨人军团长。成功击败巨人军团长，将会获得将子阶武器一件。挑战开始，第28章
，成为最强，这便是意义。怪物，巨人军团百夫长，等级五十，攻击力八百，防御力一千，生命值两万，技能重击，冲击波，重击，巨人石像猛地锤击地面，造成四百点生命值的物理伤害，冲击波。巨人石像护卫使用脚猛的践踏大地，形成巨大的冲击波，造成300点范围伤害，属性还成，不过还是不够看。苏元举枪，幽影步枪喷射出黑暗的子弹，一瞬间无数子弹飞舞，负两万，鲜红的伤害数字从巨人军团百夫长身上爆出，扣除防御，一击超过两万的伤害，还行。军团百夫长身上爆出无数个子弹孔，巨大的身躯轰然倒地，直接秒杀了。考虑到只是第一层。这种怪物可以理解，但是还是太弱了。巨神之塔难道只是如此？苏元有些失望。你已击败巨人军团百夫长，你已获得奖励——巨人萨满血色法杖、降子阶。是否继续挑战？若挑战失败，将失去所有已获得的奖励。放弃挑战，可以带着已获得的奖励离开巨神之塔。这还需要问？当然是继续挑战。苏元选择继续挑战。仅仅是一件降子阶装备，就想打发他？前世那位神力的尊位强者就不仅仅到了第一层，而我要超越他。第二层守护者关押在熔岩的夏季炎魔，成功击败夏季炎魔将会获得降子阶防具两件。挑战开始，速速！苏元手中枪不断射出子弹，拥有无限子弹的他，从不担心火力不足。疯狂倾泻的子弹漫天飞舞，恐怖的伤害数字从夏季炎魔爆出。在苏元疯狂的攻击下，夏季炎魔被射成了筛子。你已击败夏季炎魔，是否继续挑战？当然，继续挑战。第三层守护者，双洞封印者，成功击败双洞封印者，将会获得药金石100个。挑战开始。第十层守护者，腐蚀温灾魔，成功击败腐蚀温灾魔，将会获得精灵公主的祝福。挑战开始。第二十层守护者，巨人狂暴者阵地蛇，成功击败巨人狂暴者阵地蛇，将会获得自选本职业黄金阶技能书一本。挑战开始。第三十九层守护者中焰恶煞，成功击败中焰恶煞，将会获得巨人族的赐福泰坦之力。挑战开始，终于来了。此刻，苏元抬头看着系统的奖励，巨人族的赐福泰坦之力。前世那位神力的尊位强者赖以成名的技能，这一次是我的了。怪物中焰恶煞，等级、攻击力、防御力、生命值、技能、言语审判。全是问号吗？可能有点棘手了。面对恐怖的中焰恶煞，苏元眼神冷静，拔枪就射，瞬间无数子弹宛如幽灵一般射向中焰恶煞，然后瞬间释放技能，镭射激光炮，操作没有丝毫的卡顿，行云流水。瞬间，巨神之塔38层内，响彻着疯狂的枪械射击声以及技能的爆炸声，中焰恶煞的血条在不断的减少着。嘶吼，中焰恶煞。发出刺耳的咆哮，该死！眼前的渺小的人类的攻击，居然让他感觉到了痛。中焰恶煞看向苏元的目光透露着杀意。言语审判，中焰恶煞从一边的熔岩之中疯狂汲取炎元素的力量。下一瞬间，地面上闪耀着恐怖的火焰法阵，泯灭一切的力量涌动。领域力量，苏元眼神严肃起来。领域力量，更高层次的一种力量，居然会出现在这里。熔岩之火凝结为一柄巨大的审判之剑。自苏元头顶之上降落，这一击扛不住的。对于未掌握领域力量的玩家，领域力量会无视防御力，直接攻击到玩家，无法防御。而且，不死者之王称号效果还在冷却。但是我不会输。苏元轻轻的打了一个响指，一瞬间，整个大厅内仿佛的安静了下来。中焰恶煞释放着技能，忽然觉得有什么要降落了一般。虽然没有声音，但是能感觉到那恐怖的能量。天穹制裁，天寻者导弹。天穹之下，六个巨大的导弹宛如神话的神剑一般，带着无数火星划破天穹，直接插向中焰恶煞身躯。瞬间，六个巨大的弹道在贯穿中焰恶煞，将其钉在柱子上。轰轰轰！巨大的爆炸在同一时刻扩散开口，五十万，夸张的伤害数字在爆炸中跳出。你已击败中焰恶煞，你已获得巨人族的赐福——泰坦之力。泰坦之力，获得 100% 生命值加成。获得 40% 防御加成，免疫承受的 10% 的伤害，包括领域伤害，免疫晕眩、冰冻、点燃、麻痹效果，攻击造成范围性伤害，对范围内的敌人造成压制性伤害。
，这效果逆天了！不仅仅是增加了百分比的生命值，而且还获得伤害免疫。最关键的是，免疫晕眩、冰冻、点燃、麻痹控制效果，简直是逆天了！难怪前世尊号神力的强者能成为前十的强者。看着泰坦之力的效果，苏元感叹：不过这一世都是他的了，是否继续挑战？若挑战失败，将失去所有已获得的奖励。放弃挑战，可以带着已获得的奖励离开巨神之塔。就当苏元准备做选择的时候，血红色的文字再度响起：“后三层守护者实力将异常强劲，继续挑战会有极大的概率失败，请慎重考虑。如果挑战失败的话，获得奖励会消失，技能书、装备、泰坦之力都会没有。无论从那个角度看，及时收手才是最理智的决定。”但是，那位神力的强者前世便已经到了这里。他也不过是前十的强者，重生一次哪有退缩的道理？超越一切，成为最强，这便是存在的意义。苏元伸出手，选择继续挑战。巨神之塔第四十层构造中，此刻巨人王国内，金甲巨人望着巨神之塔的方向站了起来，扶正了头上璀璨的王冠，拍了拍一边昏睡的泰坦尼亚。泰坦尼亚摇摇龙尾：“太太，别睡了，咱们王国里跑进来了一个贪心的家伙了。”第二十九章，半神，暗影巨蛇，欢迎来到巨神之塔第四十层。周围是一片死一般的黑暗，仿佛连声音都吞噬，死寂无声。这里是苏元扫视着四周，冷风呼啸带来的潮湿和冷意，让周围的温度都降低了几分。没有怪物，也没有任何的物体。嘶吼，黑暗深处似乎是野兽的低语，他们潜伏在阴暗中。下一瞬间，头顶上亮起无数的水晶灯。黑暗被驱逐，把地面照耀的宛如舞台一般。忽如其来的强光刺得苏元难以睁开眼。四十层守护者，结案，暗影巨蛇，巨大的龙形躯体，全身覆盖着漆黑如墨的鳞片，散发着幽暗诡异的光芒。深邃的眸子呈现着血红色的光芒，闪着诡异的光辉。等级，攻击力，防御力，所有属性全未知。虽然从登上巨神之塔来，除了第一层来，其他的怪物都是属性未知，但是。此刻不安的感觉达到了极致，特别是暗影巨蛇的头部上，龙类的特征十分明显，额头高耸，充满了威严和邪恶气息，闪耀着璀璨光辉的光环浮现在暗影巨蛇的头顶，这是神级的标志。苏元警惕的看着暗影巨蛇，前世这种光环再只在一个人身上见过。玩家：焚尽苍穹，人类最强者，半神级强者，火焰吞噬者。暗影巨蛇的神环也是不完整的。但是即使如此，也比焚尽苍穹闪耀的多。虽然不是彻底的神级强者，但是比焚尽苍穹还要强。苏元内心冰冷。从进入游戏到现在，苏元第一次有了一种无力的感觉，甚至有些后悔继续前进的决定的。要是他不进入第四十层，那样他可以带着巨人之力的赐福，各种珍惜道具离开。但是如果失败，他将一无所获，只有赢这一条路了。但是还能赢吗？你已经受到暗影巨蛇神级。恐怖光环的影响，醒醒！可恶，居然被影响了。苏元警惕地看着暗影巨蛇，眼神之中闪耀着疯狂的光芒。神级算什么？他才是要成为这世界超越神的存在。游戏平衡系统，暗影巨蛇等级已降低。暗影巨蛇觉醒技：禁术，领域之力，世界权柄，因果之力已被禁用。挑战开始。下一瞬间，暗影巨蛇疯狂的咆哮，狰狞的巨口中喷射出暗绿的毒液。一切接触到的物体都被腐蚀，暗影吐息。即使苏元提前闪避，但是依然被恐怖的毒液溅射到了。一瞬间，苏元的身体变成了绿色。你已经中毒，负 3,659 负 3,516 负 6,394 负 5,319 随着苏元身体变绿，几个持续的伤害数字跳了出来。即使以苏宁血量，都能清晰的看见血条在猛地减少。这就是半神级的实力吗？即使被削弱。也有这么恐怖的伤害。苏元抬头直视暗影巨蛇，相比于暗影巨蛇，他太渺小了，有种仰望天空的错觉。世界空虚了无一物，只剩下他和冰中那古神般的暗影巨蛇默默对视。我不能输。此刻蓝星，新闻媒体上一则则劲爆新闻传出：不克不甘，枪影孤行，凭什么成为榜一？卑劣行径曝光，榜一玩家枪影孤行以出卖队友方式获得装备。有人发帖子了：事关蓝星永恒重构顶级玩家。枪影孤行，有人惊呼。在2050年，网络咨询相当发达
、各大网络运营平台渗透生活的方方面面，任何热点消息都机会都瞬间成为爆点，引起巨大的轰动。只是这一次，各大平台反应的太快了，热点新闻引爆的太简单了，太粗暴了，谁在背后推波助澜？有网络运营方面的专家立刻闻了不一样的味道，这种新闻背后有恐怖的资本势力在强行推广。目标直指蓝星永恒重构玩家《枪影孤行》，半个小时左右。和《枪影孤行》组队后，我知道了他成为榜一的秘密。这篇文章直接冲上了热搜第一。偷袭队友包队友装备，难怪装备这么好。让队友先杀怪，在副本结束的时候击杀队友，独占所有装备。许多人看了视频之后都在议论，但是大部分还是持怀疑的态度。我是一名监狱在押人员，隶属于华夏无双工会。在今天我们攻略隐藏地图的时候。枪影孤行伪装成普通玩家和我们组队，就在快要攻略成功的时候，枪影孤行他把我们所有人都杀了。原本五十人的队伍，现在只有他一个人还在隐藏地图里面，其他人全被他杀了。大多数人刚开始还不相信，还认为可能有污蔑的成分。很快，陆陆续续有不少人站了出，讲述和枪影孤行组队惨被偷袭的经历。他身上的药承接防具原本是我的，谁知道他偷袭？真的，我以亲妈发誓，说谎的死全家。甚至华夏无双工会官方站了出来，告知人们，在巨人王国隐藏的发生的情况属实。一瞬间，网络舆论彻底沸腾。这可官方工会发布的消息，几乎是把枪影孤行史锤了。马德，枪影孤行真可恶，真他妈恶心！这和抢劫有什么区别？谁为大家出头干了枪影孤行啊？严惩败类，维护游戏秩序，背叛者就该被抵制。团结对抗枪影孤行，共建友好游戏环境。众人仿佛对枪影孤星发出谴责，一处住宅内，董小胜化身剑仙，一秒五喷，疯狂兑现。枪影孤星怎么可能做这种事情？你他妈要不要脸啊？还说这装备是你的，老子亲眼看见苏哥在副本爆了，服了，都一群白痴，别人说什么就信什么。但是没一会，你的账号已经被封禁。马德，到底谁搞的？董小胜不解，老老实实玩游戏惹谁了？此刻。蓝星各大机构、财阀、顶级家族，不少实权人物都在关注号称第二世界的蓝星永恒重构。但是活跃的第一线的还是年轻一辈。王哥，听说你们八家工会准备出手，要将枪影孤行按死。这家伙，这可不是好歹的，居然惹怒了王哥，被搞也是活该。对了，王哥，我二哥，让我务必跟你说一下，死枪影孤行爆出的装备一定要留一件给我，价格好商量。最近家族工会准备攻略一处副本，很需要。一处豪华酒店内。王天辰一手拿着电话笑了笑，这种电话他一晚上都接了无数个了。不是，哥们这么客气，不就是馋装备吗？我们八家分完会给你留一点的，普通人运气再好有什么用？无论是蓝星、永恒重构还是现实，普通人就是我们的玩物。第三十章，极道，超频玩家。王天辰一手接着电话，一手摸着黑丝包臀裙的女秘书，笑得嘴都歪了。平民玩家背后没有顶级势力扶持，再冒头都得被打压掉。再好的装备都只能做权贵的嫁衣，王天辰还得是你啊！这一手操作真无敌啊！无论枪影孤行怎么做，带起负面舆论节奏都够他吃一壶的了。死局了，相当无解了。这样的话，咱们围猎枪影孤行算是师出有名了。黑暗风格的神秘聊天软件，名为蓝星永恒重构评议会的群聊内，不少人议论：世界还是蠢货多，大多数人都是没有自我分辨能力的，都是从众。一旦有人推动舆论，舆论反而会裹挟大众，王天辰轻描淡写的说着，哈哈，有能力这种程度推动了舆论，也只有你们王家了吧？王家，吉东行省最强财阀家族，掌握下朝近九成的娱乐公司、媒体企业，投资数部大火影视作品，无论是电子媒体还是传统纸媒，都有极强的控制力。哈哈，赶紧发布公告吧！不一会，各大媒体平台上一则重大消息传出，鉴于枪影孤行玩家的恶劣行径。百鬼夜行、黄沙百战、秦时明月、七煞星、暗影圣殿、永恒之门、幽冥幻境、血色堡垒八家工会决定组建八大工会联军，讨伐枪影孤行，以正游戏友善风气。哈哈，太好了！早看枪影孤行不顺眼了，赶紧干掉吧！谁说这游戏里面就能无法无天了？照样有人能收拾你！我的天，超级财阀王家、顶级机构宋家，还有西方寻王王府也要参与进来。这次枪影孤行死定了！我要是他，肯定躲到安全区不出去了。那有什么用？八家工会联军肯定24小时监控着，除非你被子别升级了，就待着安全区。网络上众人热议着，话题热度一度攀升各大短视频平台的榜一位置，甚至不少人不去升级。
专门开直播，直播这一次大战，真是气死我了！怎么回事？怎么都黑素媛？他明明没做什么，凭什么说这些都是他做的？王宇轩在屋子里走来走去，被气了个够呛。就连李胜利刚刚都给他发消息，嘲讽他看人眼光有问题。明明是那些超级工会看中了苏媛的装备，想要抢苏媛装备。王宇轩胸里憋着一股子气。他家虽然在新琼市还算富有，但是背后势力非常恐怖，他根本无力帮助苏媛。急什么？秦月柔淡定。看了一眼王宇轩，冷静的开口道：“跟那些一般见识干什么？你看那些跳出来的人，一半是背后操控者请来的水军，一半是没有自我的跟风狗，无视就好。而且，其实我感觉这一次苏元倒不一定会败。你回想一下，之前那次刷副本，即使看上去再危险，苏元他能安全通关，就好像一切都尽在掌握之中一样。但是如果输了呢？”王宇轩脸上满是担忧之色，那些人可能会将苏元一直杀到一级。爆出苏元身上的所有装备，让苏元永无无翻身的机会，不能这样，一定不能这样，我们得赶紧上游戏通知苏元。王宇轩焦急带上脑机设备，进入蓝星永恒重构，但是下一瞬间将直接傻眼了。你的消息已经被系统拦截，怎么会可能？苏元现在到底在哪里？隐藏地图，巨人王国，巨神之塔第四十层。此刻，苏元望着庞大的暗影巨蛇，身体上的绿色已经消退。异常状态，中毒已经解除，称号效果冷却中，天赋血性掠夺也在冷却中。半神阶的强者，该怎么击败他？苏元思考着，毒影突袭，暗影巨蛇可不会给他思考时间。下一瞬间，巨大的蛇躯灵活的突进，朝着苏元释放大量带有毒液效果的毒刺，宛如暴雨一般落下。技能月步，苏元身影化为一道流影，依靠着伤害免疫躲避了攻击。下一瞬间。子弹壳狂飞，绝影步枪枪口喷射着恐怖的幽烟，子弹宛如射线一般打着暗影巨蛇身上。负九百八十，负七百八十八，负七百八十八。只不过伤害很感人，简直和刮痧没什么区别了。这样打根本打不死。苏元不断的跑动着，闪避、意识、反应力已经达到了极致。但是，蛇尾鞭打狂潮，暗影巨蛇蛇尾巴宛如鞭子一般疯狂鞭打着，攻击频率极其高。巨大的蛇尾犹如幻影，负八百九十，负七百八十九，负七百四十九，一个个伤害数字从苏元身上冒出。虽然他已经这竭力闪避，速度都拉到极致，但是暗影巨蛇太快了。一边暗影处，太太，看来你的蛋可以要回来了。哈哈，贪心的家伙没有好下场的。带着王冠的金凯巨人开心的笑着。一边的泰坦尼亚十分兴奋，龙头蹭着金凯巨人腿。第四十层设计出来。就没准备让通关过，五十级以下的玩家怎么可能击败半神级的暗影巨蛇？即使是被削弱的，第四十层就是对贪婪者的惩罚，又或者是设计者的一些恶趣味。然而，下一瞬间，金凯抚摸泰坦尼亚的手，直接僵住了。第四十层内，苏元身躯不断的晃动着位置，但是依然躲不过暗影巨蛇那恐怖的攻击速度。暗影巨蛇并没有那么恐怖，除了那恐怖的攻击速度外，一切都可解。负897。负七百九十，负八百九十，一个个伤害数字从苏元身上蹦出。即使苏元的血量不俗，此刻血条已经见底了。这就是我的极限吗？要是我还能再快一点就好了，再快一点。苏元身形不断变换，一会蛇形走位，一会疯狂闪避，各种操作达到了极致。不够，不够，还要再快。此刻，金凯巨人望着苏元，眼神之中满是迷惑，仿佛是想起来了什么。你操作频率过高，你操作频率过高。血红色的系统提示出现在苏元面前，但是他没有在意这些，他眼中只有暗影巨蛇。这是宿命的对决，前世的一些画面再度浮现，那些他本以为遗忘的记忆，此刻一幕幕浮现。面对宛如潮水般异兽的攻击，亲眼看着自己拥有的一切被吞噬，我要赢。此刻，苏元的速度和操作已经达到了极致。下一刻，巨大的血红色提示出现在面前。你已超频，你已经完成成就，即到，你获得称号“超频玩家”，第三十一章，构造，机械之心，即到，你的操作记忆已达到登峰造极的地步，堪称即到，超频玩家，你的超过了当前系统的临界点，系统已解除玩家的部分限制，终于触发了。苏元长呼了一口气，超频玩家前世都极为稀有的顶级称号，即使是一些尊位强者都没有获得的称号。但是前世的他获得了
，他是属性的弱者，但绝对是操作的天才。他本有成神的资质，但是一次背叛夺走了一切。世界的迷雾已散开，你将看见真实的世界。这一刻，苏元眼神的中一切都变了，整个世界都变得清晰无比，所有的元素涌动，能量波澜，一切都进入眼中。就连之前宛如幻影般的暗影巨蛇的攻击速度，此刻都变得缓慢。超频玩家。获得百分之百的频率限额，百分之五十的速度。实际上，暗影巨蛇的速度并没有变得缓慢，只不过是苏元变快，速度是相对的。这种感觉真爽啊！苏元一跃而起，身体倒悬，稍显凌乱的黑发飞扬，手中的幽影手枪不断喷射着黑暗的火焰，无数子弹飞舞，宛如无数幽灵。负八百九十，负八百九十八，负八百九十二。暗影巨蛇身上不断的爆出血红色的伤害。虽然伤害不高，但是攻击频率还算快，血条已经肉眼可见的下降。这场战斗的胜者注定是我。苏元还在输出，展现出来的已经不是打怪，而是华丽身法炫技、旋转、跳跃、射击，一切都是那般的自然，完美的躲避暗影巨蛇的所有攻击。战局已经发生了逆转，糟了，那家伙有点变态了，怎么可能解锁这种程度的称号？金凯巨人拍了拍头，有些恼火的说道。太太，这下咱们亏大了，不仅仅你蛋没了，连我都要出口老血了。四十层设计出来就没让人通关，所有没有设置通关奖励。但是现在苏元打破极限，可能要通关的第四十层，奖励要给什么？泰坦尼亚在一边发着悲伤的龙鸣，龙蛋命运坎坷。嘶嘶，暗影巨蛇身上中了数万发子弹，发出愤怒的嘶吼，血红色的蛇眸树瞳死死地盯着苏元。人类，你比一般的人类要灵活的多，也比他们要小心的。但是，你还是太小瞧神的力量的。你输的不冤，你面对的可是历经无数战斗的神。暗影巨蛇吐着巨大蛇性，居然说着人语。下一瞬间，暗影巨蛇浑身幽暗蛇的蛇鳞变得通红，蛇头之上原本凸起的部位上长出血红色的龙角。蛟龙，暗影巨蛇已经开启残暴，攻击力增加八十万，法强增加十万，防御力负百分之九十，受到伤害增加两倍。获得技能：暗影天地，觉醒；暗影凝结，觉醒。技能：暗影凝结，冻结当前区域空间，时间十秒，启动。刹那，第四十层内万物在一切都被冻结，时间、空间在这一刻都停滞了。苏元保持着飞跃射击的姿态，嘶嘶，人类不到战斗的最后一刻，永远不要想你的对手，未来是你的，但是现在的胜利是我的，以后神之领域再见。暗影巨蛇朝着苏元疯狂突袭，时间、空间在此刻冻结，他只需要一击就能击杀眼前的人类。然而，暗影巨蛇忽然感觉有什么不对劲的一般。这一刻，所有的一切都沉寂了。忽然，暗影巨蛇体内被射进去的每一颗子弹爆发惊人的汹涌的能量，要承接武器都无法攻破的蛇躯爆裂开，无数光芒，巨大的爆炸，激荡恐怖的冲击波，暗影步枪，每一发子弹命中敌人。都在体内叠加五点火元素伤害，可随时引爆，负十万。有了残暴状态的伤害加持，一个巨大的伤害数字从暗影巨蛇头上跳出，暗影巨蛇的蛇躯浑身焦黑，变成了红烧鳝鱼了。战斗经验，我从未缺少过。前世虚拟降临现实，他一次次战斗，那不是简单的游戏，死亡不是钓级，而是真正意义上的死亡。时间、空间是有限的，但是意识是无限的，这就是蓝星。永恒重构，永远无法违背的铁律。你击败暗影巨蛇，半神级，你已经通关四十层，你获得奖励，未知。苏元望着逐渐消失的身躯，双眸冷寂。奖励未知，系统出 bug 了吗？此刻，哎呦，打了不错哦。远处金凯巨人缓缓地从阴影中走了出来，高大晴天的身躯上穿着绚烂璀璨的光芒，每一块铠甲都嵌着闪烁夺目的神秘晶石。每走一步，他的脚步发出沉重的震荡声。每一步都似乎能够撼动大地，而在他旁边，骄傲强大的龙族霸主泰坦尼亚此刻乖巧的向小狗匍匐着，强大的压迫感袭来。你是谁？苏元直面金凯巨人，这个令人尊敬、畏惧和神秘的存在。问得好，我是巨人族最强者，黄金左臂，巨人族之王，无敌巨神，光耀霸主，大地守护者，最强斗士。金凯巨人噼里啪啦的说着一大堆的称号，苏元听得也有些头晕。这让他联想到了现实某位不知名作家。好了，玩家，我也不多废话了。第四十层从设计到现在，你是第一个通关者，所有你可以挑选自己的奖励。
，金凯巨人伸出手，请从以下三个奖励之中选择一个：终结猎魔梦童，半神阶武器装备，构造机械之心，遗失之地的光辉碎片，进入遗失之地的必须之物。金铠甲巨人盯着苏元，等待着他的选择，心中也开始紧张。三件物品之中，有一件物品极为珍贵，为了避免那一件被选中，他还特意屏蔽了属性，千万别选那一件。此刻。苏元看着系统给出的三个奖励，双眸闪过一丝惊喜。这种东西居然出现了这里，那这样就不用犹豫了。已经选择奖励，你获得奖励：构造机械之心。第三十二章：围猎。八大工会联军，机械迷城工会，前世蓝星最为强大的三大超级工会之一，集合了所有机械相关顶级职业的玩家。五次转职，四转玩家无数，但是却在一个副本上数次折戟。损失惨重，而那个副本最终奖励便是构造机械之心，效果你可以进行转职机械君王。哎，可惜啊，你真的选择了这个，其他两个明显更好。半神级装备呢？还有遗失之地，那里可是有连神都无法拒绝的奖励。不重新考虑一下？金凯巨人叹了口气，故作遗憾的说道：“不用了，就这个。”苏元望着金凯巨人不断抽搐的脸，心中不由得吐槽道：“想唬人的话。”你这也装的太假了，行！金凯巨人深呼吸了一下，再肉疼都没办法再做什么。遵守游戏规则是对蓝星永恒重构所有对象的终极约束，一切为了重构，他不能做什么。好好利用机械之心，你会获得意想不到的效果。我看你身上好像有那些家伙的气息，好心提醒那些都是陷阱。嗯，你手上有两个时间线文本了，多获得一些吧，你会看见世界的真相。还有神。涉及敏感信息，系统已屏蔽。金凯巨人看着苏元，有些被系统屏蔽了吧？那算了。金凯巨人挥了挥手，朝着阴影走了过去。趁我没后悔之前，赶紧离开这里吧。忽然，在一边宛如小狗般乖巧的泰坦尼亚对着苏元龇牙：“你已被泰坦尼亚赐予龙语技能，好好对待艾丽西亚，不然她的母亲饶不了你。她的母亲可是……”涉及敏感信息，系统已屏蔽。泰坦尼亚说的艾丽西亚。应该就是自己之前获得的蛋。苏元看着自己背包之中的蛋，少女粉色的蛋壳，会孵化出一个什么样的恐怖存在？紧接着，苏元拿出刚刚获得的奖励，构造机械之心，无数的金属、发条、光辉在其中流动。如果没猜错的话，外界蓝星永恒重构评议会正在集合队伍，等着我出来。那些工会还是一如既往的贪婪无耻。排行榜的开启，便是那些人掠夺最好的目标，但他们并不愚蠢。围猎自己的队伍，肯定不少玩家完成了第一次转职，实力已经有了质的飞升。以前的自己虽然可以保证逃走，但是如果我也完成第一次转职的话，他们全部都要死。想要围猎他，就必须做好被杀的准备。苏元双眸冰寒，构造机械之心使用。你是否选择转职为机械君王？是，你已转职为机械君王。你获得技能构造，你获得技能机械阅读，你获得技能。机械活性，巨人王国隐藏地图外，此刻早已经人声鼎沸，人山人海，无数玩家汇聚此处。直播间的观众老爷们，我是蓝星永恒主播肥仔，现在我将为大家直播讲解，这是自蓝星永恒重构开服以来最大的一次战斗。八大顶级工会联军围猎枪影孤行，根据可靠的情报，枪影孤行目前还在隐藏地图副本之中，预计还要数小时才能离开副本。此刻，巨人王国地图入口。恢宏浩瀚的巨门屹立，法阵闪耀着辉煌的光芒。我听我小姨说了，巨人王国隐藏地图据说非常危险，前面几支精英队伍都失败了。有内部消息，那这样的话，枪影孤行肯定攻略失败，都不用八大工会联军出手，枪影孤行都会自己掉一级。周围看热闹吃瓜玩家议论纷纷。而此刻，在人群的最内层，八位身穿闪耀着紫色辉光的装备玩家背对人群，齐肩站立，正是八大工会会长。稍后围猎开始，枪影孤行身上的那一件要成阶皮甲，我要了。凶神扼杀舔了舔嘴唇，语气之中充满了贪婪。行行行，谁还抢得过了你啊，王少？一边身姿妖娆的女性法师玩家笑着打趣，她便是胡林都工会会长朱颜，真实身份是江堰市西方寻王郡主，夏朝真正的权贵阶层。话说，咱们八个领着近八万的队伍，对付一个平民玩家，居然还担心翻车，甚至还进行了第一次转职。是不是有些过分紧张了？朱颜调侃道：“呵呵，你不都一样吗？”浑身黑衣的刺客玩家开口道。
，八个人的脚下都来玄奥的法阵流转，八人都已经完成了第二次转职。灵斗士凶神恶煞，圣光骑士手握风云，死灵法师骷髅精灵，精灵法师朱颜，在八人的身后，无数身穿不菲装备的玩家摩拳擦掌，兴奋地看着巨人隐藏地图入口，等着苏元出来。这一次，每一家工会。几乎出乎了近一半的战斗力，组建八大工会联军，投入可以说是极大了。虽然不知道是因为运气还是其他，毕竟枪影孤行是当前各大排行榜第一名，重视一些总归是好的。名为手握风云的圣灵骑士玩家开口道：“不过，要是这一次咱们要是没能击杀枪影孤行，可就成了蓝星永恒重构最大的笑话了。”翻车？怎么可能？近八万的远程职业玩家，还有八位已经完成第一次转职的顶级玩家，真以为枪影孤行是神啊？凭什么能对付我们这么多人？凶神恶杀不屑的笑道：“这一次这么大的阵势，不仅仅是为了枪影孤行身上的装备，还是让那些屁民看看，无论是在蓝星永恒重构，还是现实世界，再冒头都得在咱们面前当孙子。”这个确实，家族有这方面的意思。无论是现实还是第二世界，凭议会成员都要占据绝对领导地位。几人点了点头，虽然他们内部有激烈的竞争较量，但是对待这种问题上，一定是一致对外。等枪影孤行出来。就等死吧！都快有十万玩家聚集了，居然会有这么多人。王宇轩看着周围一片人山人海，美眸之中满是忧色。苏元从隐藏地图出来，能逃掉吗？估计不行。秦月柔无奈的摇了摇头。就算苏元同学早有准备，面对近十万的玩家，就算苏元同学的属性再强，恐怕会很难活下去。当前阶段，无论是什么职业，面对近万玩家的技能轰炸，都得死个几十遍。这些人真够可恶无耻的。凭什么要这样对付苏元？王宇轩望着八大工会的方向，眼神之中满是厌恶鄙夷。他们本性就是如此，倚仗着家族权势，对待普通人视如草芥，要求所有人都必须为他们卑躬屈膝，滥用权力，肆意欺凌，残暴，不公正。第三十三章，构造，辐射浮游炮。秦月柔叹了口气，夏朝皇室退位，九司执掌大权，夏朝各大家族又在九司之中渗透极深。各种利益集团渗透各大领域，错综复杂。表面上看似繁盛的夏朝，其实从根部早已经腐败不堪。真希望素媛能逃过这一次八大工会的联军的围猎，狠狠地打一下这些垃圾人的脸。王宇轩小拳头不自觉地握紧，愤愤不平地说道：“能逃过吗？”秦月柔眼神有些茫然，但是又很快变得坚定。无论如何，他们都会去帮素媛，即使他们会被八大工会联军不断击杀，等级掉落，装备掉落。嗯，小林，你的意思是你准备离职了？夏朝首都内，穿着唐装的老者躺在椅子上，戴着老花眼镜，盯着手中的辞职信，诧异的望着面前的年轻人。你从清北大学毕业，好不容易考进入了体制内，前途不可谓不光明啊！怎么想到了辞职了呢？是不是平议会那些小兔崽子欺负你了？我给你出头，看我不揍死他们！老人做事要从椅子上站起来，但是被凌云伸手拦住。平议长。这是我自己的决定，和他人无关。”凌云平淡的说道。“这样啊，可惜啊。”老者长叹了口气，看着凌云遗憾的摇头。“既然你做了决定，我懂你的性格，就不劝你什么了。平议会永远是你的家，欢迎随时回来。”体制内打磨三年的凌云内心平静。要真是被老者这样一副热情模样感动，才是愚蠢。感谢王老这三年的栽培，请受小凌一拜。”凌云长躬行礼，转身走了出去，看着凌云的背影。老者脸上的慈祥之色消失，取而代之的是一副冰冷麻木的面孔。凌云辞职了，拉进系统的黑名单，任何组织不得再重新聘用。还有，他掌握不少平议会的机密，多派几个人盯着，必要时刻采取极端手段。此刻，凌云办完离职手续，回头望着高耸入云的平议会大厦。曾几何时，这里是我梦想的地方，但当我真正走进的时候，才发现，这里迫害英杰，滋养败类，丑陋遍地，全是虚伪。凌云嘲讽地笑着，打开手机，各大媒体平台热搜第一名都是八大顶级工会，全是蓝星永恒重构围猎枪影孤行。原本以为蓝星永恒重构还会有什么变化呢？结果还是那样，掠夺平民玩家，积累财富，最后达成垄断。真希望有机会真的可以改变世界，可惜没有。强如榜一玩家枪影孤行也要背负骂名，倒在八大工会的联军的手上，所有的装备道具全成了他人嫁衣。巨人王国隐藏地图，入口法阵涌现波澜，一道绚烂的光芒闪耀。这么多人是来迎接我吗？话音落下，
，一道俊秀的身影从法阵之中缓缓的走了出来。这一刻，原本的喧哗的众人在这一刻寂静无声。玩家，枪影孤行，在场的众人皆被苏元英俊的外貌震惊到了。身材匀称挺拔，清澈的双眸透露出一丝锐利的目光，特别是刚刚战斗完，稍显得凌乱的头发，很难不心动。好帅！原本义愤填膺的众女子看着苏元的眼神都是痴痴的，张着嘴白。仿佛魂都被勾走了，这么帅，不像是干那种被刺队友的人啊！有女子开口，看脸说话是吧？笑死了，果然是小仙女，看见帅哥就走不动路了呢。麻烦这位女生自重点，你口水流我衣服上了。随着苏元的出现，直接引爆成了热议话题。糟糕了，感觉竞争对手又变多了。王宇轩望着周围宛如痴女一般的众女，一股前所未有的的危机感来了。这家伙身上果然全是要承接装备。甚至那把武器还有可能是深红阶装备。凶神恶杀盯着苏元，眼神中满是贪婪。枪影孤行的装备，他抢定了。等级有五十级，刚刚他不是从隐藏地图出来，怎么会没掉级？手握风云盯着苏元，眼神幽深。难道这小子攻略成功了隐藏地图？全服，恭喜玩家枪影孤行首次攻略隐藏地图，巨人王国获得要承接装备一件。全服通关响起，全场寂静。又一件要承接装备，凭什么这小子获得一件顶级装备和玩一样？明明我才是尊贵的存在，这种低贱的屁民凭什么穿比我还好的装备？这些都应该是我的！凶神扼杀双眸之中满是疯狂。苏元小心，他们要对付你！苏元同学，你快跑！他们的目标是你！看见苏元出现，王宇轩和秦月柔第一时间赶到苏元身边，挡在苏元面前。他玛得，这小子不仅仅游戏运气好，就连桃花运也逆天啊！骷髅精灵望着王宇轩，眉目间流露出不轨的笑意。十九岁出头的模样，身材发育居然已初具规模，青春清纯气息的少女容貌，淡雅清纯，比她玩的会场女模特要强多了。过一会把这个两个女的留下，我有点私人问题想解决一下。骷髅精灵冷笑：“王哥，我懂你。”其他几人面露笑意，瞬间心领神会。听到骷髅精灵的话，王宇轩脸色惨白，但是还是毅然的站在苏元面前。不用担心我。看着站在自己面前的王宇轩和秦月柔，苏元心中一暖。他也不是一个人，只是懂小圣人呢。放心，这里交给我。他们死定了。此刻，苏元淡定地走了出来，站在王宇轩和秦月柔面前，伸手将两女拦在身后。苏元，你别冲动，他们的目标是你。只要你跑了，他们不会拿我怎么样的。王宇轩在背后拉了拉苏元的衣角，哈哈，我们死定了，笑死。玩个游戏真把自己当个人物了，你算什么？凶神恶杀阴冷的说道，心中怒火升腾。我算什么？算会杀掉你的人吧？苏元盯着眼前八大公会的会长，眼神之中透露出一丝凶狠。话音一落，寂静。紧接着全场爆笑，所有人仿佛是用看傻瓜一样的眼神看着他，没看出来这枪影孤行还有搞笑天赋呢。也不看看这边，几万人的队伍他能打过？哈哈哈！杀死我！无尽之力疯狂地笑着，杀我！夏朝就没人能杀我，就算是九司司长来了，都得对我毕恭毕敬的。都愣着干什么？给我干他！凶神扼杀喊着，身后无数八大公会玩家看着苏元，眼神流露出一丝不屑之色。要怪，就怪你惹了高贵的会长们吧。技能火球术，技能剑雨，技能格林加特林。一瞬间，无数玩家释放技能。让人眼花缭乱的技能朝苏元射来，技能月步，在释放技能的一瞬间，苏元使用位移技能将王宇轩带到安全地带。无敌针，有点意思。不过这样的技能你能释放几次？无尽之力看着苏元，指挥着进行下一次攻击。苏元回头看着望着八大顶级工会会长，双眸冰寒。正愁去哪里找你们呢？没想到你们送上门，构造镭射浮游炮。苏元伸出手掌。恐怖的汹涌的能量在瞬间迸射开，凭空构造出无数悬空的武器。未来感的金属光泽，造型优美而又富有科幻感。悬浮的方式漂浮于空中，镭射浮游炮，足足有数百个镭射浮游炮，在天空之中组成环形阵列。大幕已掀开，血要开始流，你们都要死！苏元平静地说道。发射，第34章：全灭惨案，深夜惊雷。无数镭射浮游炮排成一条环状队列。整齐的悬浮在空中，它们闪耀着明亮的光芒，散发出强大的科技气息。见过星星爆炸的样子吗？苏元话音落下，轰轰，巨大的轰鸣声响起，
，这些镭射浮游炮同时发射出光束，如同璀璨的焰火一般划破天穹。恐怖的镭射术穿过空气，形成一道道绚丽的光线，交织在一起，构成壮观的光环。突然，中心区域爆发出耀眼的光芒，爆炸瞬间绽放，巨大的能量波动席卷而来，将一切都笼罩其中，俨然一幕壮观而又恢宏的毁灭之景。一瞬间，所有人沉溺在光的海洋之中。卧槽！这是人能做到的程度，傻孩子，快跑啊！逃逃逃！爆炸马上要波及到这里了，逃个狗吧，这能跑掉？等死吧！无数的伤害数字不断的冒出，负 2,900 负 9,090 负 8,909 负 8,909 你击杀了玩家无所不能，是神者的全能发动获得一点多少攻击力？你击杀了玩家爱吃软饭，是神者的全能发动获得三点多少攻击力？你击杀了玩家草莓软糖，是神者的全能发动，获得四点多少攻击力？苏元的系统消息面板上提示宛如抽风一般疯狂的弹出，当前攻击力 89,909 纵使大部分八大公会玩家不强大，吞噬灵魂获得的属性也才一点，但是这一片场地足足聚集了近万的的玩家。苏元的攻击力依然有了超大的提升，甚至连生命值都有了恐怖提升。玩家枪影孤行，生命值。十九万八千九百八十九，攻击力八万九千九百零九，不错，机械君王真的很强。苏元双眸眼神之中闪着异色，一波攻击下去，直接击杀了数万的玩家，攻击力都提升了快几万。可惜，这样的机会不多了。机械君王唯一隐藏职业，机械君王将站在科技文明的巅峰，能够驾驭最先进的科技装备、职业技能、构造、机械活性、机械阅读、构造。理解系统认可的机械产物即可消耗蓝量进行构造。机械阅读，你对机械有天然的掌控力，可以观察所有机械结构、弱点。机械活性，你可以为你的机械造物赋予活性。凡是我所理解的机械图纸，我就能用能力构造出来。我即所想，便可所现。刚刚的无数歼星炮就是苏元构造出来的，不过这也消耗的苏元 99% 的蓝量。蓝量十幺九零八零，怎么可能？这是怎么做到的？浑身满是焦黑的无尽之力，艰难地站起身，望着四周满是八大公会的联军玩家的尸体，声音都在发颤，以及尸体上散落着光芒的装备和各种道具。一个技能，全灭，太恐怖了！其余公会会长玩家艰难地站起身，除了他们完成了第二次转职外，其余人全死了。这一刻，八人都如坠冰窟。以四万公会玩家围猎枪影孤行，他们居然输了。嗯。你们还没死，那接下来该你们了。正当八人震撼的时候，苏元的声音宛如恶魔般响起。此刻，在外界各种平台上议论纷纷，无数人看着直播画面消失，瞬间不淡定了。主播还在吗？怎么突然白屏？没事吧？主播快点播啊！我服了，给你打赏个嘉年华，给我速速快播！直播间各种礼物特效狂炸，无数观众都迫切的想知道战斗局势。不敢播了，真不敢播了，播不了。你刷一百嘉年华，我都不播。主播直接躺平，方才的画面让他一生难忘。他就记得眼前一白，就直接被传送回来了，太恐怖了。那是谁的技能？八大顶级工会会长，好像不太像。难道是？忽然，他生出了一个恐怖的想法：难道会是枪影孤行？王老，前面就是 BOSS 关卡了，你老的等级太低，小心一点，周围也怪。白慕云恭敬地看着队伍身后的老年法师。眼底深处却是有着一丝不满，他堂堂五十级二次转职玩家，狼牙天上工会会长，居然成了眼前这个老头的陪玩，来刷三十级副本。不过，即使他再不满，没有办法，眼前这个老头可是王天策、蓝星、永恒重构评议会会长，更是夏朝天启大都督，真正的实权人物。当初九思逼迫皇室退位，便是王天策一手策划。小白啊，评议会的任务落实的不错啊，这下一次副本我都快四十级了。速度不慢啊！王天策慢悠悠地走着，手中的法杖闪耀着诡异的血红色。当然，评议会的任务，评议会成员都要坚决执行。白慕云望着王天策，这次给你点奖励吧。副本稍后，你来我的小院，给你一份降子阶装备的消息。”王天策笑眯眯说道。“谢谢王老。”白慕云激动地说道，“一件降子阶装备对他的战力提升是无比巨大的。”“对了，叶家他们几家围猎那个平民玩家，情况怎么样？”王天策看着天穹，忽然问道：“不清楚，叶家他们八家工会动作很大，出动就数万玩家围猎那小子，那小子可惨了，估计现在都已经被杀到了一级了。”
，他身上的装备都要便宜叶家了。”白慕云有些惋惜的说道：“那算什么？好好落实平移会的安排，平移会不会亏待你的？叶家有的你也会有的。”王天策笑着说道。下一瞬间，王天策推开 BOSS 房间的大门：“好了，小白你在这里等一会吧 ，BOSS 关卡我自己过吧。”这怎么能行？王老你的等级还狠。白慕云正准备说什么，然而下一瞬间。话噎嘴里面了，他看见王天策手中的法杖，身上穿着的法师披风，脚下的长靴都闪耀着诡异的红色。深红阶装备，该死，小丑居然是我自己！我这老身板也要活动一下筋骨了。第三十五章：热议与毁灭，围猎失败。苏元、浩强、王宇轩手拉着秦月柔，双眸之中满是震撼之色。一个技能，直接轰灭了数万八大公会玩家。要不是苏元刚刚拉住他们组队，开启了队友免伤，恐怕他们都要死在这里。孤军一人对抗千军万马，这简直堪比奇迹，放在任何地方都是绝对不可能完成的成就。但是苏元偏偏就做到了，真的出乎意料。王宇轩心中不平静，一双很漂亮的眼睛闪着灿烂的光芒。虽然他早就知道是苏元觉醒了很厉害的天赋，但是却从未想过会成长到这种地步。接下来该你们了，手持着幽黑色的手枪。凭什么？这家伙怎么会这么强？明明我们才是获得资源、拥有巨头的作弊玩家，怎么还会打不过他？八大公会会长面容狰狞，极为不解。明明他们都完成第二次转职了，明明他们都准备了数万的公会玩家，可是这样的阵容，在枪影孤行面前直接惨败。你到底是谁？皇室的那个皇子，还是西凉大将军的二儿子？还是……对对，你是那个人，对吧？对吧？凶神恶杀，嘶声怒嚎，神色癫狂。你好像有些吵，那你就先死吧。苏元摸着额头，似乎是忍受不了凶神恶杀这歇斯底里的狂叫。不行不行，我花了那么多的时间，家族投入了那么多，才做到了现在的程度。我不能死，我不能死！凶神恶杀不甘的怒吼着。忽然，凶神恶杀看着苏元，这个刚刚爆发出毁灭威能的强大存在，忽然爆发出狂笑。哈哈哈哈！你没蓝了，你没蓝了。如果你有蓝。再释放一次刚刚那种技能，我早就死了。嗯嗯，确实没蓝了。苏元望着自己仅剩那一点可怜的蓝量，但是杀你们足够了。你们空有强大的力量，却有一颗懦弱的心。苏元望着眼前的八大公会会长，眼神之中闪过了一丝不屑。前世，蓝星永恒重构第一阶段如日中天的蓝星永恒重构平移会，依靠掠夺普通玩家、压榨普通玩家成长的蓝星永恒重构平移会，最后居然只有三名玩家。成为了尊位强者，大量的资源被怯懦的败类占据，被浪费。真正的强者被埋没。第一次万族大战，蓝星人族战败，蓝星八成土地被万族侵略，几乎所有的尊位强者一致认为，平议会是蓝星永恒重构最大的蛀虫。假如没有平议会的存在，他们中一定有人能更快的进入第三阶段，甚至可能接触神的领域。这一次，我一定会毁灭平议会。那么，就从你开始。苏元朝着凶神扼杀走着，苏元好像没蓝了，不会有事吧？王宇轩紧张望着苏元，关心则乱。你想想，苏元恐怖的属性会有事？秦月柔白了王宇轩一眼，有些不理解，这孩子平时挺机敏的，怎么到了苏元这就傻了？是哦，王宇轩大悟，这家伙没蓝了，还有机会，都别藏着了，有什么底牌赶紧使出吧。凶神扼杀在组队频道开口说道。好，其余几人点了点头。苏元梅兰，这是他们最后的机会了。觉醒技，圣灵武装。觉醒技，阴影漩涡。觉醒技，神圣神意。一瞬间，八大公会会长全都使用的恐怖的觉醒技，八种觉醒技，瞬间让战力瞬间暴涨，有点意思。觉醒技，进行第一次转职获得的职业技能。觉醒的职业越强，觉醒技也越强。然而，就当八大公会冲向苏元面前的时候，苏元的身影瞬间消失不见。好快的速度，这怎么可能？八人望着身影宛如鬼魅一般的苏元，眼神茫然。速度太快，无法选定目标。可恶，太快了！称号：超频玩家。效果：得百分之百的频率限额，百分之五十的速度。别他妈瞄准了，随便释放！凶神扼杀嘶吼，携带着毁灭光芒的巨大拳头朝着苏元砸去。与此同时，巨大的恐怖光剑，地面之上宛如幽暗黑夜的法阵，都朝着苏元的方向砸去。该死了吧！八个觉醒技还能不死吗？凶神扼杀期待望着，然而回应他的是：负灵，负灵，负灵。
，全闪避了。这怎么可能？都说了，你们是一群空有属性的废物。苏元几乎是一瞬间，冲到了八人面前，手中的武器裂铜举起，黝黑的枪管对准八人。蓝星，永恒重构不是只靠属性堆砌就能变强的无脑游戏，至少第二阶段之后绝对不是。所以，你们必将失败，不是因为其他。而是因为你们软弱的局限性，还因为我。蓝星永恒重构评议会将止步于第一阶段。猎童射出恐怖的子弹，八发子弹瞬间射中八大工会会长，一瞬间恐怖的伤害爆出。八万九千零九十二，六万七千八百二十九，六万七千八百九十九。你以击杀凶神恶杀，吞噬灵魂，获得三十点攻击。你以击杀朱颜，吞噬灵魂，获得三十点攻击。只死了七个，还差一个人。苏元盯着系统提示，眼神闪过一丝诧异。然而下一瞬间，望着一边的如骷髅的残躯，亡灵法师技能灵魂嫁接，你自己死还是我动手？苏元望着骷髅说道：“别别别，你知道的，来围猎你我不是主谋，我们之间没有不可饶恕的恩怨。你虽然实力很强，但是你也知道吧，游戏的第二阶段和第一阶段不一样，组队才会更有力。如果你我联手，然而下一瞬间，你太吵了。”苏元拔枪就射。随后吹了吹了枪口的黑烟，隐藏地图，巨人王国入口，除了苏元一行人，再没有任何活着的玩家。满地白色、绿色、蓝色闪耀，全是击杀玩家掉落的装备。这么多装备捡起来有些费劲啊！忽然有些想念董小胜了。那小子去哪里？不过好像还有更麻烦的事情发生了。苏元望着系统提示：“你击杀了八万五千九百八十七名玩家，累计魔气值已达到五万，你获得简易杀狱魔王。”效果：正义阵营玩家对你伤害增加十倍。期限：十天。第三十六章，死亡威胁。第二阶段，居然是涉及到了阵营的负面效果。阵营是蓝星永恒重构第二阶段才会出现的游戏内容。苏元抬头望着头顶上血红色的称号，有些无奈。杀狱魔王，前世根本没有人获得过这种称号，没想到我居然获得了。苏元摇了摇头，看着周围无数工会玩家和八大工会的尸体。双眸幽深，十分平静。这一次只杀了平议会八万普通玩家，真正的高层玩家也才八名，付出的代价还不够，而且他们大概率还不服气。苏元清楚，这件事情还远未到结束的时候。这个夜晚，所有关注八大公会围猎枪影孤行的玩家都在等待着最终结局。现在局面一旦传出去，将会引发惊天地震。巨人王国隐藏地图周围方圆数百里，地面上全是黑色的焦土。苏雨打开自己的属性面板。攻击力九万零一百四十九，已经快接近夜晚，普通民众都守候在直播间。虽然大部分内心清楚，很难有特殊的变故出现，毕竟这可是顶级八大工会的围猎。主播，快直播啊！能不能把画面展示出来？最后结局是什么？卑劣玩家枪影孤行死了多少次？装备爆完了没？能不能给个确切的消息？而位居高位的权贵，真有趣，都这个点了，居然还一直关注围猎枪影孤行的事件。吉东市顶级财阀秦家，秦开云缓缓说道：“不过是冒头的一个普通玩家，背后没有顶级势力撑腰，最后还是会被打杀。”秦开云摇晃着手中的月光杯，摇曳着月色，脸上流露出冷漠的笑意。他身为夏朝顶级高层，他知道更多的内幕消息。八大工会会长甚至都完成了第一次转职，而且用了很多保险措施，可以说是万无一失。该死，枪影孤行还是倒了吗？凌云脸色暗淡，脸上闪过了一丝落寞。他原本准备去找那位枪影孤行，谈一谈，合作一下，凭借他的才能以及枪影孤行的的实力，或许可以做出一番成就。但是，现在已经不可能了，一切都结束了。而此刻，与百鬼夜行王家交好的家族都在积极交谈，对枪影孤行身上的装备极为感兴趣。你们谁与王天成关系好？赶紧去问问，身上的装备能不能预定一件？家族愿意付出难以想象的代价。突然，变故出现。宛如惊雷一般，在夏朝顶级的权贵圈子炸开。顷刻间，原本积极想要购买枪影孤行装备的人傻住了，整个世界仿佛都寂静无声。然后宛如惊天巨浪拍向岸边。怎么回事？怎么无法联系到王天辰？八大顶级工会什么情况？情况有变，似乎有巨大变故发生。据说八大顶级工会这一次全军覆没，消息可靠吗？这可是八大顶级工会八位顶级的一转玩家，就这样败了。枪影孤行有这么强？很多人都在打探消息，不少顶级家族都在利用各种渠道进行佐证。而此刻，平议会高层得到消息，傻眼了
，八大顶级工会围猎枪影孤行，居然失败了。他们付出的巨大的代价，八大顶级工会数万玩家居然全灭。这件事情太诡异，有太多的疑点。原本他们准备今夜召开会议，商讨枪影孤行装备分配方案，但是现在会直接不用开了。不少议员脸上露出愤怒的神色。多少年了，这是第一次评议会遭受这种侮辱。评议会会长王天策冷漠，坐在那里没有动。他意识到这件事情已经偏离了轨道。如果不处理好，甚至会引发意识形态的危机。无论付出多大，都必须纠正过来。此刻，夏朝帝都天启，凌云望着手中消息，难以掩盖脸上激动之色，手指有些颤抖。他必须要去见一下枪影孤行了。不，应该是苏元。苏元，你掉爆了呀！全死了呀！回过神来，王宇轩兴奋地跳了起来，大喊呼喊，很厉害。秦月柔身为老师，表现得较为沉稳，不过他自己内心也并不平静。一双眼睛灿烂的发着光，苏元淡定的笑了笑，在系统综合聊天频道群发了一个消息：“我还活着，怎么样？你们失望吧？”这一发消息直接如巨浪炸开，我去，居然能活着！八大顶级工会翻车了。逆天，卑劣玩家跳脸开大，抢别人装备了不起，即使你再强又怎么样？还不是靠抢别人装备得来的，恶心！对于这些消息，苏元不屑的笑了笑，他们不自己撒尿照一下自己。你们用自己可怜的小脑想一下他们的装备，我和虚去抢，又和谢去抢。此话一出，所有人都沉默了。其实很多舆论用脑子一想便会知道是假的，但是就是很多人愿意相信。但是，一旦他成为强者，一切的事物都会向他靠近。好像是的哦，怎么可能会去抢他们的装备？他们等级那么低，枪影孤行怎么可能和他们组队？刚刚举报的人在不？站出来走两步。我查了。刚刚污蔑枪影孤行杀他们，独占巨人王国隐藏地图奖励的人，全是他们杀人强奸犯。我去，我怎么脑残信了这种谣言？明明是八大工会贪枪影孤行的装备，故意造谣的，真脏啊！不仅仅要人家装备，还污蔑人家。评议会不是个东西，哥们你注意点啊，别骂太狠，小心人家线下真是你。一时间，舆论彻底反转，但是依然有少部分嘴硬。华夏无双工会呢？官方媒体总没有错吧？然而下一瞬间。华夏无双工会发布声明，已有证据表明，针对枪影孤行事件的发生属于宣传部某职员个人行为，其账户有不明经济交易，先已革职处理。华夏无双工会诚挚邀请枪影孤行加入，任职副会长。华夏无双工会由夏朝官方组织成立，实力不弱于评议会。一瞬间，网络舆论彻底反转。对于这些，苏元本是无所谓；对于其他人的看法，他并不在意。但是也不代表他愿意无缘无故背着骂名。这时。苏元收到了一道匿名私信：“苏元，如果你不想董小胜死的话，把所有装备都交出来。”简单的话语，没有过激的愤怒，只有杀意逼人，要以董小胜的生命威胁苏元。消息的最后是一个现实交易地址，以及一个骷髅十字的标志。这是夏朝最大杀手恐怖组织——死血组织。呵呵，游戏玩不过，现实开始使用这种下三滥的手段。”苏元说道，眼底深处冷漠。真好，有人在背后逼着我一步步变强。既然如此，那就开启第二阶段吧。第三十七章：付费游戏的付费服务。苏元，你要冷静。现实世界那些杀手组织肯定有大伤害武器，现实不是游戏世界，你打不过的。你把这个消息上报给巡检司，他们肯定能把血杀组织的人抓住的。秦月柔看见了发给苏元的威胁私信，脸色有些担忧。不，他们不会处理。苏元摇了摇头，他清楚，所谓恐怖杀手组织在背后一定有顶级超级家族势力撑腰，有恃无恐。巡检司根本不会处理，一定有大家族势力在背后推波助澜。平日里血杀组织便负责干些见不得光的脏活累活，能够做大做强并不简单。你们最近少出门，虽然血杀组织的目标是我，但是很难保证不会对你们下手。你们也不要担心我，我自有分寸。苏元脸色平静，秦月柔虽然面有忧色，但是也看得清局势，清楚当前保障自己的安全最为重要，不然只会成为苏元的累赘。好好保重，不要冲动。秦月柔简单的说了几句，便下线了。他父母在夏朝九司的任职，多少也能想点办法。我父亲有一些血杀组织成员的联系渠道，我去问问，能不能放了董小胜。见秦月柔和王宇轩都下线离开，苏元静坐。现在局势的发展确实有点出乎他的意料。他能想到评议会的无耻，但是也没想到居然做到这种地步。围猎失败，有些恼羞成怒、鱼死网破的味道了。不过同样，这一次你们也不会如意，我会亲手撕下你们虚伪的外皮。血杀组织，热武器，真以为他没办法吗？苏元冷漠的笑着，点开游戏系统。
，进入第二层。一旦进入第二层，将无法退回，请确认。看着系统光幕上的字幕，苏元深吸了一口气。真正的蓝星永恒重构开始了。确认进入。刹那之间，一道耀眼的光芒展现在苏元身上，他便消失在原地。你已进入第二层，蓝星永恒重构进入付费阶段。金币已自动兑换为星云币。你的余额六万两千星云币。付费模式。青铜会员每小时消耗十星云币，遥远星空的神明正在在注视着你，请在接下来的战斗中展示你的能力，获得神明的认可，他会邀请你加入他的阵营。进入战斗序列，请证明你存活的价值。此刻，苏元置身于一处巨大的决斗场内，只不过观众席上空无一人，有的只是满天的繁星。怪物裂空龙王，等级五十级，攻击力一万，血量五十万。苏元面前忽然出现一个古老而强大的龙类生物，身躯巨大，长有银白色的鳞甲，闪烁着神秘的光芒。庞大的龙翼上布满了精致的纹路。技能：元素操控，天空之力。战斗开始了吗？苏元望着裂空龙王。由于你是第一个进入第二层的玩家，神明对你产生了浓郁的兴趣。鸟进工藏的商人对你的星云币余额感到非常好奇。认贼作父的三家姓奴对你的攻击力感到震惊。光明之异端审判者对你的称号感到恶心。西湖畔的陈鱼欣赏你的外貌，神明都在注视着。苏元抬头望着天空，眼神闪过了一丝冰冷。前世第一次进入第二层的时候，他还有因为有神明注视着他感到欣喜。但是现在的他不需要那些，而且那些神明高悬世外的态度让他很不爽。万族入侵的时候，他们在哪里？人类惨败的时候，他们在哪里？小小王西月还在吧？苏元对着宠物空间喊道：“在呢，在呢，别喊了，正在睡呢。”小小王西月有些不情愿地跑了出来，但是看到周围的景象，瞬间傻眼了。“我的天，不是哥，你怎么跑第二层来了？这里有多危险，知道吗？你应该在第一层多积累一些实力再进入的。你这么早进入会很吃亏的。”苏元用手指弹了弹小小王西月的小脑袋。“别说了，没时间。你应该能屏蔽那些人的视线吧？”苏元手指了指天上，“当然可以，不过就一些七级神明。”还不是他们真实视线，当然可以遮挡。妖精面纱启用，认贼作夫的三家姓奴对你隐藏属性感到不满，请求管理员加大战斗序列难度。可恶的三家姓奴，就是吕布是吧？以后必抢了你的貂蝉。苏元恶狠狠地说道。鸟进工藏的商人表达对你的不满，开启付费服务，增加难度。怪物裂空龙王等级已提升。怪物裂空龙王，等级六十级，攻击力两万，血量十万。确实加强了，但是还不够强。苏元笑着，掏出绿黑色色的手枪，幽绿色的纹路布满手枪枪体，枪身四周弥漫着绿色的毒雾以及晨光。神明对你能拥有要承接武器感到诧异，不用多惊讶，惊讶的事情还在后面呢。苏元一跃而起，来到了裂空龙王的上空，手枪喷射着绿色的火焰，一个个子弹宛如毒雨一般射向裂空龙王。负五万，负五万，两个巨大的血红色伤害数字弹出。裂空龙座甚至没来得及哀嚎，便已被击杀。穷则战术穿插，富则火力覆盖。你已击败裂空龙王，你已经获得龙之鳞片，你获得龙之精华液，稀有材料。这样的话，不就可以开始孵化龙蛋了？苏元看着背包中孵化率为零的粉红色龙蛋，有些好奇，孵化出来的到底是什么样的生物？恭喜你已经完成生存的证明，接下来的任务我来负责给你指引吧。对了，在那之前，我简单自我介绍一下吧。我是次级管理员 B G T 4 X 3号，一个长着透明翅膀、宛如小精灵的生物出现在苏元面前，面带微笑的说道：“我知道了，接下来你要帮我做两个事情。”苏元抬头望着管理员：“第一，我要升级成为黄金会员；第二，我要购买付费服务，映照降临。”第三十八章，降临现实，绝望死神。咦，你一个新人玩家怎么知道升级会员等级？怎么会知道付费服务？刺激管理员 B G T 4 X 3半眯着小眼睛，扑腾着背后透明翅膀，有些诧异的看着苏元。我没有义务回答你的问题，管理员就应该别废话，只管做好服务。苏元轻描淡写的说道。玩家，你知道这些游戏内容，那又怎么样？你有足够的星云币吗？付费服务的价格可是很高的哦。刺激管理员 B G T 4 X 3些许不屑的昂起头，小小的脑袋居高临下的望着苏元。刚刚进入第二层的新人。肯定不清楚付费服务的价格，等真正看见付费服务的价格，再看看自己身上可怜的余额，然后表现出一股窘迫的样子
，想想就觉得有意思。自己管理员 B G T 4 X 三位，你打开付费商城，虚拟皮肤，自定义选择的外貌皮肤，但不具备任何防御属性，价格一千星云币。抽卡系统，通过抽取卡片或宝盒来获取稀有物品和装备，价格二百八十星云币抽。映照降临。提取游戏中 1% 的属性到现实本体，使用增幅道具获得的加成不会计算。价格1万星云币，怎么样？看完价格之后还想买吗？管理员 B G T 4 X 3号好奇地望着苏元，可他期待的窘迫表情却没有在苏元脸上出现。当然，支付星云币1万，你获得了映照降临。一顿操作，管理员 B G T 4 X 3号呆住了。一个新人怎么会有这么多钱？不好意思，我颇有家资。还有。既然做了管理员，就好好的为玩家服务。在进入第二层的时候，系统自动签署的服务协议。如果你不想我投诉到终端，就做好你该做的事情，别再多嘴。苏元将自己的余额展示出来，五万二千的星云币，好有钱，这甚至比一些资深玩家都要有钱。管理员 B G T 4 X 3号忍不住咽了口水。好好做好服务，我会让你获得的购买佣金会远高于其他管理员，懂了吗？懂了懂了。管理员 B G T 4 X 3号兴奋的点了点头。有钱的玩家，您最大。神明们对你购买映照降临感到疑惑。西湖畔的陈鱼认为，你应该提升游戏实力。此刻，苏元看着背包之中出现的道具，眼神之中闪过一丝兴奋。可惜，兑换成的星云币不是很多，购买一次只能降临 1% 的属性。但是，即使如此，带来的变化是很恐怖的。各方面属性全面提升。原本现实世界，苏元只是一个普通人，而降临后，苏元的四维能力已经超过了普通人的十倍。特别是攻击力已经堪比超人，全力一拳下去能击穿墙壁。现在这属性足够解决血杀组织的人。现在以他的生命值和防御力获得的加成，一般的热武器已经无法对他造成伤害。接下来就是找到血杀组织。苏元眺望着远方的天穹，杀意激荡而出。他不管董小胜怎么样，是否遭受惨无人道的折磨，但是如果有人施展非人手段，他都会杀之，将其连根拔起。星穹市，清晨。苏元在房间逐渐睁开眼睛，摘下虚拟脑机接口。当使用完映照降临后，他的身体变得极为凝实，肌肤上似乎有一道若有若无的无形屏障。苏元拿起一边的水果刀，重重的劈向自己的手臂，毫发无伤。百分之一的属性降临，那我的攻击力按数值计算的话，会是九百，相当于精英哥布林的攻击力。但是这里可不是游戏，而是现实。他的对手只是普通人类。他伸手握拳，稍微活动一下身子。习惯了一下属性加成，眼神之中透露一股冰冷之色。出发！以往都是这些恐怖组织在死亡威胁别人，这一次也要轮到他们了。他们太过分了！我刚刚准备问我爸血杀组织的事情，谁知道我爸就问我是不是最近得罪什么人？公司订单取消了将近九成，损失惨重。王宇轩炸毛，愤怒地说道：“我也是，我刚让我父母去巡检司问了一下情况，就被严严肃告知不要再管这件事情。现在的事情不是他们能接触的。”秦月柔脸色惨白，她清楚地感觉到非同一般的血腥味道，问题很严重。苏元在游戏的所作所为已经触及到了某些人的底线，即使用着肮脏手段，也要将苏元除掉。这些血杀组织成员是反天了。现在是科技文明社会，没有血腥和暴力的生长的空间，还敢明目张胆地搞死亡威胁？王宇轩愤慨地说道：“难道真的要苏元交出所有装备，游戏中的所有努力付之一炬？这可不好说，血杀组织可不是守信的人。”即使苏元交出的所有的装备，恐怕血杀组织还是会对他下杀手。秦月柔脸色暗淡，现在重要的还是稳住苏元，不要去那边约定的地点。只要他不交出装备，董小胜应该暂时不会有事。紧接着打电话给苏元，苏元，现在你听我说，不要着急，我和王宇轩正在想办法，你不要冲动。你现在过去只会白白搭掉自己。嗯，我不会冲动的。苏元奔跑在郊外的公路上，速度之快超过了飞驰的汽车。风在他身上流动，发出呼啸的声音。你那边怎么有风的声音？你不会去了郊外雪杀组织说的地方吧？秦月柔忽然有了种不好的预感。苏元同学，我不是说了吗？不要冲动，他们是没有任何人性的恐怖杀手组织，他们眼中可没有法律，也没有游戏的规则。你现在过去就是纯纯牺牲自己的性命。现实不是游戏。你现在还到哪里吧？现在立刻回来。秦月柔呼吸有些粗重。秦老师。当你生气的时候，就喜欢喊我苏元同学。不过我还是喜欢你，叫我苏元。你说的对，我不应该冲动。但是有一点你说错了，现实其实也是游戏。苏元挂断电话。
。此刻，他正处在星穹式荒郊，立身于一座巨大的废弃建筑下，感受到体内汹涌的力量。苏元双眸冰冷，这将是现实世界转职者的第一战，血色大幕将从这里开启。第三十九章：光天化日的屠杀，时代变了。星穹式郊外，一座废弃的建筑内，几个纹身刀疤脸围着一顿篝火坐着，脸色凶恶，手上握着一把黑色手枪。哈哈，也不知道王家怎么想的，付出这么大的代价，搞这么大的动静，就为了抢几个游戏里面的装备。一边，一名血杀组织成员吃了口烤肉，说道：“管他的呢，我们有钱拿就行。这一次完成任务，王家还会给咱们送几十个女大学生，都是从大学里面骗来的。”啧啧，想到那白嫩的肌肤，很润。可惜，估计不是厨，都是被王家小崽子玩剩下的。长得眯眯眼的男子舔舔嘴唇，猥琐的笑着：“呵呵，要厨还不简单。”搞完这波，把手洗干净，换身行头，就变成了高净值人群，开着跑车去大学城，还怕钓不到？<笑>还是孙哥你懂，你们居然做这种事情，真是个垃圾！在一边，董小胜被绑在一根粗柱子上，身上可见触目惊心的伤口，部分伤口极深，甚至可见血淋淋的骨头，身上部分肉被削了下来，进行了人工抽脂。但是听到那些杀手组织的话，依然愤怒到了极点。这些恐怖组织把人当物品交易。那些可是活生生的人，每一个背后都有期盼他们的家庭，哟，还挺有活力的。受到这种伤，居然还没死。名为孙小川的男子一脚踹在董小生的脸上，妈的，这小子看着肥，皮还挺硬的。孙小川感受到脚步传来的些许痛意，有些诧异，死肥猪，然后你愿意把苏源的秘密告诉我，我们可以考虑让你活着。一边，孙小川望着董小胜说道：“他们是恐怖杀手组织，但是绝对不傻。”顶级超级家族王家付出巨大的代价对付一个学生，肯定有不凡之处。如果他们能掌握，肯定能翻身做主人，不用再当狗，给那些权贵做卖命的脏活。呸！你在做梦！董小胜吐了一口血沫子，眼神有些涣散。我就要死了吗？他不想死，但也不想苏元来救他，更不想苏元交出所有游戏的装备。那些对苏元很重要。如果真的有神，为什么不惩戒这种群人渣？不说，那就等死吧。孙小川一声冷哼，旁边的众多血杀组织也跟着嘲讽笑道：“哈哈，死到临头还在意那些没用的兄弟义气？你看，就是你死了，骨头都长蘑菇了，你那个兄弟也不会来的。我要是你啊，肯定就招了，活着才是王道啊！”突然，血杀组织的人笑容僵住了，因为他们看见孙小川的头颅掉到了地上。不知道什么时候，一道诡异的黑影袭来，手持的一把小刀将孙小川给斩首了。紧接着。孙小川的下半身栽倒地下，哗啦哗啦的鲜血从切口处喷涌而出。你已击杀孙小川，获得一经验点。随后，孙小川的尸体便化了一道道光点消散，宛如蓝星，永恒重构游戏之中一样。但是，不同的是，现实不会复活。啊！杀手组织其他成员发出尖锐报名声，连滚带爬的往后跑。即使是无恶不作的恐怖杀手组织成员，面对这等恐怖景象，依然感觉到了阴冷的巨意。活生生的人在他们面前死了，他们清楚的记得。孙小川头颅掉在地面上，双眼瞪得老大，眼神之中满是恐惧和绝望。你是谁？我们是血杀组织，你为什么要杀我们？其他血杀组织成员恐惧的望着苏元，双腿打颤，甚至有些胆小的，甚至都尿了出来。原本以为你们杀手业务能力还不错，原来也是草台班子。我就是苏元，你们要找的人。苏元站了出来，看着周围剩余四五个杀手组织成员。系统还挺贴心的，使用映照降临之后，现实世界的我也可以使用游戏系统了。这也剩下的处理尸体的时间了，接下来就该你们了。苏元手中匕首挥动着，化身死神，收割了一个个肮脏的灵魂。他并没有任何负罪感，这些人犯下的罪行让他们死十遍都不止。你是谁？变异人？异能人？超人？只要你别杀我，求求你，你别杀我。我可以告诉血杀组织背后是谁指使。谁雇佣了？血杀组织唯一存活的人恐惧地望着苏元，他不敢相信有人类可以做到这种地步。杀你的人，你们犯下那么多罪行，杀害了那么无辜的人，现在发过来了，也要让你们体会一下死亡恐惧的滋味。苏元冷漠的话语让那个还活着的那个人恐惧到了极点，终于绷不住了，颤抖着叫喊求饶。没等他说完，苏元便一刀结束了他。接着，死去的那个人也化为无数光点，消失在原地。你以击杀潘松，获得一经验点；你以击杀赵以明，获得一经验点。我是转职者，光天化日之下的屠杀就应该杀伐果断。
，而且他已经猜到了是谁在背后操控这一切。天启世，王家，夏朝真正的顶级世家，王家最为强势的人物便是夏朝九司缔造者王天策。现如今虽从九司隐退，但对九司有恐怖的掌控力。九司不少高位掌权者都是他的学生，在夏朝，王家权势滔天，映照降临的程度还只是 1% 还不够。虽然当前阶段，虽然苏元可以无视部分热武器，但是还是敌不过大规模武器。歼星炮、高能粒子束武器、核弹、转职前期未能掌握规则领域等高级战斗力，战舰都可以轻易的打杀转职者。映照降临的程度更高，或者我变得更强，那么一切都可迎刃而解。不到一分钟的时间，废弃大楼内所有的血杀组织成员全部被斩杀，一切痕迹销声匿迹。这便是苏元回应给顶级世家王家的，用恐惧的手段来报复。他不仅仅敢这么做，还有办法躲避所有的嫌疑。一边，董小胜涣散着双眼，神色迷离，完全凭借着意志力在支撑。我刚刚好像看见我太爷爷了，苏元，你来了，你小心他们，他们手里有枪。说完这些，然后就他身体软了下去，双眼合上了。轰！就在这个时候，巨大的声响传来，这种废弃建筑地基一瞬间被轰炸掉，整个大楼都开始倾倒。苏元心中大怒。一而再的使用这种手段，现在还直接使用炸药这种大规模的武器，是想将他和血杀组织一网打尽，全部埋葬在这里，消除一切痕迹吗？但是，这一次，你们还是败了。苏元双眸幽冷。第四十章，苏元死了。阵营选择，即使只有蓝星永恒虫构造 1% 的属性，依然足够。苏元没有过于夸张的移动，只是恰到好处躲开了所有倒下碎石头，远离了倒塌的建筑。他背着董小胜一路疾行着，进入市区之区之后，路上不少人侧目目瞪口呆的看着苏元，他没有理会。董小胜的伤势要紧，董小胜身上有着几处致命伤，这是血杀组织惨无人道折磨的痕迹。如果是普通人，恐怕已经死了，但是他还活着，这是因为蓝星永恒重构的缘故。即使第一阶段映照降临的程度非常低，甚至不足 0.1% 但是依然能给现实本体带来增幅体质的效果。这是平议会对大众隐瞒的游戏内容，但是今天过后已经不是秘密了。苏元将董小胜送到医院，神色才缓和下来。苏元，你怎么样了？回来了吗？十分钟后，王宇轩打电话过来，声音有些颤抖的说道：“还行。”苏元很平静的回答了一句。这一次的事件给了他一个的教训，对手的凶残、泯灭人性的地步，比他想象的要更为过分。他必须要变得更强。此刻。在特定的圈子内，苏元这一次你死定了！哈哈，游戏玩得好又怎么样？现实世界不能灭了你。王天辰和几位好友通话，忍不住笑出了声。虽然他们组织的八大工会联军被苏元一人全灭，败得很惨，但是那又怎样？回归现实世界，依然是他们掌控。他们想要苏元死，苏元就必须得死，就是这么简单的道理。游戏玩不过你，好，那你就去死吧。这一次也算是一个标杆事件了。所有的游戏玩家，无论是在如何强大，要么臣服，要么去死，没有人能凌驾于我们规则之上，一切都要为我们服。此刻，新琼市第一医院内，董小胜躺在病床上，生命体征逐渐平稳。苏元神色幽深：“苏元，你是怎么把董小胜救回来的？你把所有的装备都给血杀组织的人了？”秦月柔询问道。“没有。”“那你怎么对付得了血杀组织的？他们可是有枪，他们都死了，我杀的。”苏元抬起头，伸手将一边的金属杯子轻易地捏成一个金属小球，因为我获得了蓝星永恒重构中能力。啊，这怎么可能？蓝星永恒重构不是游戏吗？王宇轩不可置信地看着苏元，难怪。一边，秦月柔露出恍然大悟的表情。早些时候，他一直在疑惑，为何夏朝如此重视蓝星永恒重构？整个夏朝范围停学，即使是百分之百全虚拟度的游戏。也不可能做到这种地步。原来答案在这里。蓝星永恒重构可以影响现实，一切的能力、数值、规则都会在现实中映照降临。但是降临的时间不是现在。苏元缓缓说道：“我进入了蓝星永恒重构的第二层，付出了些代价，获得了提前降临的能力。这便是我之所以能救出董小胜的原因。”紧接着，苏元起身，抬头望着王宇轩和秦月柔：“你们应该也了解部分。”第二阶段的游戏内容和第一阶段有很大的区别。我会组建我的队伍，我需要队友，不是和以前躲着我背后躺副本的队友。但是我的队友要好好的活着，并且始终对我有用。
，如果什么时候对我没有用了，我会立即抛弃掉。可是我还不够强。”王宇轩有些委屈的说道。“不，王宇轩，你很强，只是你还没有学会利用你的天赋而已。”苏元摇了摇头，有些许惭愧。前世能成为尊位强者的王宇轩，现在被自己带成了什么样子了？蠢蠢小白花了。好。我们会加紧时间提升自己的实力的。游戏第二层见，你们帮忙看一下董小胜。公共区域内那些人应该不会出手的。苏元说完，转身走了出去。你要去干什么？秦月柔喊道。他严重怀疑苏元真会直接杀到天启室去。我进游戏。听到苏元的话，秦月柔稍微缓回神来，还好不至于那么疯狂。欢迎回到蓝星永恒重构。神明们对你长时间离线感到愤怒，提醒你应该以游戏为主。玩家枪影孤行，你已经完成了生存挑战，接下来你要进入要主线任务了。”管理员 B G T 4 X 3号说道。“但是，在那之前，你需要选择阵营。”此刻，几乎是一瞬间，苏元面前的游戏系统出现无数的信息。西湖畔的陈鱼邀请你加入阵营，沉鱼落雁；认贼作父的三家姓奴邀请你加入阵营，三国群雄；应面生的九天玄鸟邀请你加入阵营。看着系统之上的信息，苏元眼神微颤。在阵营选择环节，因为玩家无法直视神明的真名，所以在招揽玩家时，神明使用的都是代号。西湖畔的陈鱼便是历史四大美女之一，西施；认贼作父的三家姓奴便是历史人物武力值最高的吕布。最关键的是，应命而生的九天玄鸟。如果我没有猜错的话，应该指的就是九天玄女，上古神话中的传授过兵法的女神，后经道教奉为高阶神。道，绝对是蓝星永恒重构中最强大的阵营之一。没想到，居然连上古神话的道也邀请我加入阵营。九天玄女应该是一位二级神明，如果能加入到的阵营，在第二层我将会获得难以相信的增幅。但是，我不会这样。不好意思，我选择拒绝。枪影孤行，你这是在胡闹。身为管理员，本不应该干涉你的决定。但是看在你刚刚大方消费的份上，我好心提醒你，选择阵营对你没有坏处。但是。如果你不选择，你会很惨的。不要姿势太高。”管理员冷哼了两声，有些不屑地说道。“我当然清楚，正因为如此，我才不做选择。”苏元说着，点开系统任务界面，你已经开启主线任务。主线任务一：天灾降临。任务失败惩罚，减少一半生命，现实本体。神明们嘲讽你的选择，并期待你的死亡。第四十一章：烟雨霏霏，冰雪蔷薇。那就好好的期待吧，我会比你们想象中走得更远。直到真正的永恒重构，苏元深呼了一口气。主线任务已剩余时间，二十四天。现在需要去二级城市地区了。不过在这之前，他需要先把背包清理一下。苏元打开背包，里面亮闪闪的陈列着数件降子阶装备，正是苏元之前击杀八大顶级工会会长掉落的装备：牛头怪的碎骨手套、降子阶，奥数之臣冰晶弓、降子阶，足足八件降子阶装备。苏元摆上拍卖行，将装备上架。一时间。拍卖行突然出现了降子阶装备，吸引了无数人的目光。现阶段只有极少数玩家获得的要成阶装备，降子阶装备绝对算是顶级稀有装备了。开玩笑是吧？大家快看，拍卖行出来了大量高阶装备，不是吧？我眼睛花了吧？降子阶的装备还能流入市场？要我能有降子阶的装备，还怕什么副本？不过这价格买不起啊！哥哥，如果能送我一件装备，我晚上任君蹂躏，各种姿势都可开发。这个时候。百鬼夜行工会，凶神恶煞看着拍卖行出现的装备，眼神闪过了一丝惧意。枪影孤行不是应该死了吗？还能拍卖他的装备了？刚刚他得到平议会的消息，平议会已经确认击杀了玩家枪影孤行的现实本体苏元。呵呵，和平议会作对，没有什么好下场。这些装备应该是苏元死之前设置的定时上架。凶神恶煞冷漠的笑着。会长，这件降子阶的拳套好像是会长您的，但是价格有点贵。装备我们还买吗？废话，当然买。凶神恶煞笑了笑。马上，蓝星永恒重构要进入第二阶段了。拥有一件降子阶段的本职业武器，对他来说很关键了。你已出售装备，牛头怪的碎骨手套。你已出售装备，至暗龙鳞的胸甲。你获得星云币一万。没一会的时间，苏元摆上拍卖行的装备便已经都卖完了。不错，原本六万两千的星云币，扣除了升级黄金会员和映照降临付费服务的费用。现在还有五万两千，就苏元计算的时候，私信聊天框响起，半糖不甜，大神，你在吗？拍卖行上的高阶装备都是你卖的吧？半糖不甜，我。
我们会长看上了你的那一件弓箭，可以拜托你给他留一下吗？他想以物易物，以物易物。蓝星，永恒重构最为普遍的交易方式，需要交易玩家在附近。半糖不甜，就是之前苏元带过刷怪的小富婆，属于烟雨霏霏工会。那他们会长应该是冰雪蔷薇，前世蓝星永恒重构，以美貌出名的尊位强者，尊号冰灵角色，枪影孤行。那他准备拿什么来换？半糖不甜，机械图纸。B V N 型外骨骼装甲，居然是图纸。苏元有些感兴趣。他的第一次转职职业是机械君王，凡是他所以理解的机械，便可以构造出来。但是想要理解机械，只能依靠机械图纸。枪影孤行，我装备给他留着。我现在第二层，你们会长现在在哪里？半糖不甜，我们会长刚刚在打造装备，不过好像现在去找你了。就在这个时候，第二层传送法阵中走出一个女子。一位少女走了进来，穿着收腰法师长裙，露出一小截手臂，白皙胜雪，浓密的睫毛微颤，双眸灵动如水，红唇粉润饱满，柔顺的长发披肩垂露。玩家：冰雪蔷薇，工会：烟雨霏霏，颜值确实挺高的。此刻，苏元大概能理解前世为何那位半神级强者执着于加入烟雨霏霏工会了。你是烟雨霏霏工会会长吧？拿出机械图纸，我们进行交易。苏元没废话。将冰雪蔷薇想要的装备摆了出来，奥数之臣的冰晶宫降子阶，看看摆出来的装备，原本高冷的角色美女瞬间露出一副渴望的表情，小嘴微张，呼吸急促，胸前双峰微微起伏。交易交易，冰雪蔷薇请求交易，交易完成你将获得物品机械图纸 B V N 型外骨骼装甲，同意交易。看着背包里面多出来的机械图纸，苏元双眼之中闪过一丝惊喜。机械阅读，一瞬间。机械图纸化为一道光点，涌入苏元的脑海内。你已理解 B V N 型外骨骼装甲，构造 B V N 型外骨骼装甲。苏元打了一个响指，下一瞬间，无数机械覆盖在苏元的身体上，外骨骼机甲机甲外形厚重坚韧，充满了锋利的机械棱角和流畅的曲线。在苏元的两只巨大的机械手臂正握着两把长枪。你已经使用 B V N 型外骨骼装甲，属性得到大幅度增强。看着 B V N 型外骨骼装甲，充满科技感的外观，苏元很满意。谁少年时没有一个开机甲的梦呢？哇哇，这弓箭闪亮亮的，也太好看了吧！一边，冰雪蔷薇举起自己的弓箭，眼神冒着星星。西湖畔的陈鱼很喜欢新来的妹妹玩家。认贼作父的三家姓奴认为冰雪蔷薇和故人有七分相似，正在表达好感。认贼作父的三家姓奴赞助玩家冰雪蔷薇一千幸运币。哇哇哇！冰雪蔷薇呆滞地看着系统提示，兴奋地张大了嘴巴。你们是神明吧？西湖畔的陈鱼，您不会就是西施姐姐吧？我是你的超级粉丝，好希望能和您合照啊！认贼作父的三家姓奴，您就是三国最强武将吕布吧？你是我的神！西湖畔的陈鱼表示愉悦，赞助了一千幸运币。认贼作父的三家姓奴表示，你比上一个玩家好多了，赞助了一千幸运币。冰雪蔷薇身上光芒不断的闪耀，赞助也越来越多。甚至都快达到一万星云币，好家伙，钱是这样挣的吗？第四十二章，深蓝殿堂，圣魔导师海苏英，感受到苏元注视的目光，冰雪蔷薇恢复冰冷神色，淡扫而去。看什么呢？他在挣钱呢。对于冰雪蔷薇，苏元倒是没多在意。神明不是多金傻子，靠赞美神明这招是无法获得太多星云币的。只是冰雪蔷薇怎么会知道这些？难道是天赋？前世。冰雪蔷薇以美貌闻名于世，这让很多人自然地忽视了她的天赋。她的天赋等级绝对不低。苏元思考着，主线任务开启，他要抓紧时间去二级城市。前世攻略中关于二级城市的选择建议很多，一开始苏元还有些犹豫，但是获得机械之心之后，他的目标就只有一个：深蓝殿堂所在城市。二级城市已选择，前往深蓝海港。光芒闪耀，苏元重新睁开双眼。看着眼前建筑，建立在一处海湾边，高耸入云高墙之上，镌刻着闪亮的魔法石。整座城市都被一座巨大的魔法阵笼罩。在城市的最中央的位置，一座宏伟的建筑，建筑通体由深蓝色的晶石构造。这便是魔法界的璀璨明珠——深蓝殿堂。圣魔导师海苏英便在此处。我必须找到海苏英，不然第五个主线任务将会很难完成。不过，二级城市规模真的是极为壮观，恢宏磅礴。如果是一级城市的话，规模会是何等的壮丽！还有最后的神之主城呢？你即将进入深蓝海港，请遵守城市的所有约束。
。受到近谢时的影响，深蓝海港禁止使用所有机械科技。欢迎各位玩家加入圣魔法学院。圣魔法学院是深蓝海港第一学院，致力于培养优秀的魔法师。魔法师工会公开招聘50人，有编制，每周一次圣魔岛海苏音讲课。刚刚进入深蓝海港，无数 NPC 都站在门口吆喝，邀请玩家加入势力。不过，拥有前世攻略的苏元清楚，这些都是骗人的活。加入这些势力，会让你疯狂去做奖励极低的支线任务，不仅仅经验少，还极为耗费时间。这位玩家，我看你骨骼惊奇，不知你是否有意愿加入魔法工会？一位穿着法师长袍的人拦在苏元面前，手中的魔法杖闪耀着光芒。所以，你们是这样邀请玩家的？苏元挑眉，看着拦在面前的几位魔法师，眼神之中闪过一丝冰冷。深蓝海港魔法工会副会长。梅里克，职业大魔法师，等级五十，法术攻击力两万，深蓝海港魔法工会会员，伊克拉，职业法师，等级四十五，法术攻击力一万零二百。可惜在深蓝海港禁止使用机械，不然。苏元朝前走了过去，一手搭在梅里克的肩膀上。我建议你不想死的话，赶紧让开，我可不是什么善类的玩家。称号沙域魔王，攻击力。九万零一百四十九，可恶！你希望你不会后悔。梅里克眼神之中闪过一丝诧异的光芒，紧接着给苏元让出一条路。苏元看了一眼梅里克，有些无奈，无聊的报复剧情又要增加了。苏元继续朝前走着，逐渐进入深蓝殿堂的范围内。如果没有记错的话，就是这样了。你进入深蓝势力的考核，现实世界内，一条视频迅速火遍全网。视频中。一个帅气小伙背着二百斤的大胖子，以一百米每秒的速度在市区道路上奔驰着。无数人对视频内容讨论：“妈耶，这到底是什么情况？人怎么可能一秒跑一百米？我感觉是屁的。”你消息落伍了。视频经过权威机构鉴定，没有 PS 的痕迹。这人怎么做到的？还抱着一个二百斤的胖子。就在这个时候，一道消息发出：“你们说有没有可能这是玩游戏玩的？笑死！玩游戏只会成肥宅，怎么可能成超人？”我说的不是二字二次元游戏，是蓝星永恒重构。我靠，你别说，真有这种可能！哥们，我以前交梁，经常三分钟草草了事，玩了一阵子蓝星永恒重构之后，居然能坚持五分钟了。呃，五分钟也很短，好不好？我有个阿姨，尿毒症早期也是玩蓝星永恒重构，现在去医院检查，身体已经恢复正常。说不定蓝星永恒重构真的可以改变现实。你们看，视频虽然有些模糊。但是你看那人是不是很像？榜一大佬枪影孤行，我没见过枪影孤行，但是这个人好帅啊！比爱心，说不定就是，难怪那些大家族都疯了一样往里面砸钱。不可思议，居然还有这种事情发生，为何官方不说？呵呵，凭什么跟你说？你去看看，现在游戏里面大公会那个不是顶级家族在背后支撑。此刻，天启成平议会的总部，众人看着监控视频，脸色很不好看。这人身份未明。移动速度太快，即使是高速摄像机抓拍，也只能看见模糊的面孔。未明，百鬼夜行工会的自己来看看，这他妈不就是苏元吗？此刻，王天辰脸色难看到了极点。他明明做了那么多的准备，无论是八大工会联军，还是安排血杀组织成员去杀掉苏元，都被苏元解决。此刻，评议会的成员们全都呆滞住了。经过他们分析，他们得出一个最有可能的结论，也是他们最不愿意相信的结论：眼前苏元的表现。很有可能，蓝星永恒重构能力降临到了现实。开什么玩笑！大家都是蓝星永恒重构玩家，凭什么苏元能获得游戏中的能力，我们不能？现在怎么办？现场的目击者众多，网上视频流传太广，已经控制不住了。平议会想隐瞒蓝星永恒重构的秘密，但是已经藏不住了。全球各地在看到视频之后，立刻做出同样的猜测：蓝星永恒重构能降临现实。可恶！如果让那些屁民知道。他们不会心甘情愿地给我打工，力量掌控在那些人手中，极有可能发生不可控的事情。都闭嘴，在一边。王天策眼神深沉，但是内心已经愤怒到了极点。苏元获得的能力是他梦寐以求的，位置权力的顶峰之后，他想的便是如何长生不死。要是我获得的那种的能力，王天策望了一眼身后黑丝包臀裙的美女秘书，她不缺乏欣赏美的眼光，但是缺乏品味美的能力。启动歼星剑，不顾一切代价。打杀苏元，第四十三章深蓝试炼升级。苏元对于现实中发生的一切自然一无所知。此刻的他，正在深蓝殿堂进行着深蓝势力的试炼。
：“玩家，你想什么？你怎么会来这里？看你的样子，好像不是迷路过来的，是特意过来的吧？”在一边，几名身穿蓝色法师袍的魔法师站了出来，名称：深蓝殿堂的初级门徒，等级六十级。各位，我想没必要紧张和警惕。这里是深蓝殿堂的最外围，是进行深蓝试炼的地方吧？没错，但是这里不是你机械君王该来的地方。在众多魔法门徒之中，一个老者缓缓地走了出来。周围的初级门徒自觉地让开位置。名称：深蓝殿堂秩序之塔塔主奥德赛，等级：塔主。他知道我职业。苏元眼底之中闪过了一丝凝重，应该是高阶的洞察术。深蓝殿堂，很久之前便完成了魔法最高成就——竞技法术的造诣。魔法界的第一人圣魔导师海苏英便在此处。深蓝殿堂是真正的魔法第一势力。我看你也不是什么都不懂，玩家，你应该清楚，深蓝殿堂是禁止使用任何机械技术的。你一个机械君王，为何偏偏选择深蓝港湾作为你的二级主城？还有，你居然没选择神秘们的阵营，你到底要做什么？奥德赛感兴趣的看着苏元，认贼作父的三家姓奴期待你的回答。西湖畔的陈鱼正死死的盯着你，神明们希望你能说出答案，赞助星云币一千。不好意思，我有自己的考量，苏元说道。神明们对你的回答感到失望，不愿意说吗？奥德赛冷哼一声，笑了笑，说道：“想加入深蓝殿堂，需要上报等级、属性、职业，做好登记，经过严格认证之后才能。”不是的，我想要的不是这个。”苏元冷静地说着，点开系统，玩家枪影孤行，申请进入圣魔导师海苏英的试炼。试炼已开启，试炼第一层魔。一刹那间，苏元周围的魔法师消失不见，场景变换。他置身于一片荒漠之中，周围全是无边无际的幽影龙魔，身形巨大无比，全身布满了黑色龙鳞，头上长着漆黑的龙角，周身散发着恐怖的黑雾。名称：幽暗龙魔，等级60级，特殊属性：暗元素 80% 免疫，技能：暗魔冲击、暗影突袭、黑暗降临。暗影龙的尸体被冥界偷窃制作成的魔兽，居然是潜意识的记忆。我的心魔就是这些吗？苏元感叹：前世。虚拟降临，他仅仅只有53级，没有高阶的装备，更没有强大的职业。执行守卫任务，面对宛如潮水的幽暗龙魔，他第一次感受到了绝望。无论他怎么样努力，依然只能看着队友一个一个的死亡，成为幽暗龙魔的血石。苏元，你傻站着干什么？赶紧开枪啊！一边过度肥胖体型的董小胜举着巨大盾牌挡在苏元面前。前世，董小胜本本可以不参加这一次守卫任务，但是为了他，还是参加了。现在的我更强了，再来一次这样的经历，不会再有这样的结局。深蓝殿堂禁止使用机械，即使不用任何技能，我也能将你们全部碾碎。攻击力 90,149 如同潮水一般的幽暗龙魔，素元估计了一下，大概有近万只。即使自己血量够高，但也不能掉以轻心。以多识相的道理，他还是懂的。大片的幽暗龙魔朝他袭击而来，恐怖技能铺天盖地一般朝他轰来。月步。苏元身形一闪，躲避第一波攻击，不再犹豫，收起武器，换为双拳，一拳砸在幽暗龙魔的头上。五零零零零，在空中的幽暗龙魔仿佛遭受了巨大的冲击，兽躯被重重的砸在地下，发出巨大的轰鸣声。你已击杀暗影龙魔，是神者的全能使用，你吞噬了暗影龙魔的灵魂，获得了五点攻击力，意外收获。试炼中天赋居然可以使用，我的属性已经很久没有增长了，这一次拿你们来加一下属性吧。苏元笑着望着暗影龙魔兽潮，极为兴奋。苏元向暗影龙魔不断的挥动双拳，秒杀，不断的在秒杀。二十只，五十只，一千只，五千只。苏元甚至都记不清楚击杀了多少只暗影龙魔，到最后都是凭借自己的战斗本能在进行着屠杀。三个小时后，血流成河，横尸遍地。苏元站在无数暗影龙魔尸体堆成的小山上，长长的呼了一口气，终于结束了。三个小时时间，他击杀了将近一万只暗影魔龙。苏元略感疲惫的坐着，他感觉他的双手都要起茧了。虽然暗影龙魔对于他来说不值一提，但是不能使用机械这种单方面无休止的屠杀，对他来说也是一个巨大的挑战，收获也是巨大的。你已击杀暗影龙魔，是神者的全能使用，你吞噬了暗影龙魔的灵魂，获得了三点攻击力。你已击杀暗影龙魔，是神者的全能使用。你吞噬了暗影龙魔的灵魂，获得了三点攻击力。你已击杀暗影龙魔，获得道具暗影龙的骸骨。
你已击杀暗影龙魔，获得 1,020 经验值。你已升级，你已升级，不错。虽然没有爆装备，但是我的属性增长了不少，而且龙属性的道具可以孵化龙蛋。玩家：枪影孤行，等级52。攻击力1 2万零九百四第一层很难，任何人都会有自己的心魔，无论多么强大的人，但是他得通过。海苏英，他必须见到。我们活下来了，苏元。你什么时候这么强了？回头看着有些错愣的董小胜，苏元挥了挥手。如果前世有这种实力就好了，但是不可能，也没有必要执着于以前。现在即是未来。你已完成第一层试炼，你获得凭证。那个玩家居然敢挑战伟大的圣魔导师海苏英的试炼，简直是自取灭亡。这么多年来，还没有人挑战过，不是因为那个试炼很难，而是根本无法完成。况且那个玩家还是一个机械师，使用不了任何的技能。就在众多魔法门徒议论的时候，苏元从魔法迷雾之中缓缓地走了出来，将一块紫色水晶扔到秩序之塔塔主奥德赛身上。凭证，我要进行第二层的试炼。试炼第二层法，第四十四章，超凡力量和智慧的终结。敲诈！这小子居然通过了试炼第一层的考验。秩序之塔塔主奥德赛望着苏元，脸色有些阴晴不定。你走出来，从心魔迷雾之中，从自己的心魔之中走了出来。不可思议，一个机械师系列的职业玩家，不依靠技能以及职业，能突破心魔。心魔是人内心深处的恶念、负面情绪或矛盾心理、贪欲、嗔恨、愚痴，亦或者最为恐惧。即使我们淬炼了五十年的心性，每一次突破心魔，也会情难自禁，陷入恐怖的情绪漩涡之中。这个玩家意志到底有多强？周围的深蓝殿堂初级门徒议论纷纷。怎么了，塔主？我不算通关吗？苏元平静地望着奥德赛。虽然不知道是为何，和第一层新手区的 NPC 不一样，第二层内的 NPC 每一个都有自己的情绪以及人的欲望。当然算，伟大的圣魔导师海苏英定下试炼，我们无权干涉。但是第二层试炼可能和你想象中的不一样，需要海苏英大人亲自决定，明天才能进行。奥德赛眼神之中闪过一丝幽冷的光芒。我知道，苏元缓缓走出试炼区域，蛋的孵化率还是 1% 没有什么变化。未孵化的蛋感觉到了饥饿。未孵化的蛋需要投喂。苏元从背包之中拿出众多龙类稀有材料。你对未孵化的蛋使用龙之精华液，孵化率增加 1.56% 你对未孵化的蛋使用龙之鳞片，孵化率增加 0.78% 你对未孵化的蛋使用暗影龙的骸骨，增加孵化率 1.34% 物品：未孵化的蛋，孵化率 14.68% 投喂了这么多的材料，居然孵化率才到 14.68% 苏元摇了摇头。小家伙胃口可真大，神明们对你的蛋很感兴趣。我的蛋，苏元顿了顿，有些诧异。超凡力量和智慧的终结正在密切关注你的蛋。超凡力量和智慧的终结对你蛋的血统提出猜测。玩家枪影孤行，超凡力量和智慧的终结者使用付费服务。神明市场管理员 B G T 4 X 3号说道：“一级神明，超凡力量和智慧的终结想交易未孵化的蛋。交易完成，你将获得力量之深渊的祝福。”智慧之深渊祝福十万幸运币，是否交易？这蛋的来头不小，居然引来了一级神明。蓝星永恒重构，所有的一级神明都是流传至今神话故事的主角，拥有的实力极其恐怖，代表着一方阵营的最强威能。十万幸运币，还有些心动吗？不过，我想我拒绝的话，获得的奖励可能会更多。拒绝交易，苏元默默关掉交易系统。一级神明算什么？第二阶段，神明只能通过付费行动干扰玩家。这种程度，苏元根本不惧。超凡力量和智慧的终结，对你的选择感到遗憾。哎，玩家枪影孤行，也不知道说你是运气好还是怎么样，你好像又惹麻烦了。管理员 B G T 4 X 3号遗憾的感叹道：“什么意思？”苏元有些不解。前世攻略之中没有关于超凡力量和智慧的终结的信息，但是苏元能隐隐约约猜出是谁。力量与智慧，又是一级神明的话，只能是那位雅典娜。从宙斯的头颅中诞生的智慧女神、女武神。据我所了解的信息，超凡力量和智慧的终结很记仇的。最关键的一点是，那位好像和海苏英有联系。管理员 B G T 4 X 3号笑着的望向苏元：“你明天的第二层试炼是什么？是海苏英决定吗？你为什么不早说？”“不好意思，正如你之前说过的，我们管理员只需做好本职工作就可以。”管理员 B G T 4 X 3号歪着嘴角，冷笑的望着苏元，想从苏元脸上看到。愤怒、懊悔、不甘。
，但是他失望了。苏元还是那般的平静，看来我是必须将你投诉到终端了。苏元坐在旅馆的座位上，抬头望着空中嚣张的管理员 B G T 4 X 3号，投诉我？理由呢？管理员 B G T 4 X 3号丝毫不惧。你思联神明，你和神明、超凡力量和智慧的终结有过接触，这是管理员手册绝对禁止的十条红线问题。你违反了。苏元淡然地说着：“该死，刚刚只想着报复这小子，忘记了这件事情。”管理员 B G T 4 X 3号直冒冷汗：“你应该清楚，这件事情投诉到终端去，你会受到多大的惩罚？”苏元悠悠地说道：“区区刺激管理员，想在他面前作威作福？好吧，直接说吧，玩家你想要什么？”管理员 B G T 4 X 3号长叹了一口气，也逐渐冷静了下来。他想明白了，玩家并不想投诉他。不然也不会和他说这些事情。聪明，苏元满意点了点头。三次付费服务，付费服务必须是一万星云币以下，这已经是我的极限了。成交，你购买了付费服务，两级反转，价格零星云币。你购买了付费服务，无法之地，价格零星云币。你购买了付费服务，机械血液，价格零星云币。不错，白嫖的感觉就是爽。苏元看着待使用的三种付费服务，很爽。呜、哦。你是爽了，我是亏大了，这账还要我自己填平。管理员 B G T 4 X 3号简直要哭了，这一下他损失了快三万星云币。玩家，你的行为我看不懂，但是我还是觉得你不应该来深蓝海港，即使这里有二界域内最为出名的圣魔导师海苏英。管理员 B G T 4 X 3号对苏元的选择有些疑惑，不，你不会懂的。前世，苏元在清晰的记得有一篇攻略，机械系职业，如果自己属性足够强大。就该去深蓝海港的话，去参加圣魔导师的试炼。但是他的通过率极低，甚至可以不可能通关。但是，一旦通关的话，你获得的奖励是极其恐怖的。不过，这些只能一点点尝试，毕竟在深蓝海港不能使用任何机械系的能力。当然，这篇攻略只是提供一个思路，毕竟我也没完成试炼，只是在试炼的最后看了一眼最终奖励。攻略的最后，还是希望有机械职业错选二级组成的话，及时更换，不要浪费时间。海苏英真的好美，身材夸张。御姐赛高，作者：机械风暴，尊号：谢胜。回忆起那篇攻略，苏元也有些好奇起来。试炼的最终奖励到底是什么？第四十五章：全球服务器即将连接。深夜，深蓝殿堂议事大厅内，大厅最中央，上空魔法水晶弥漫着淡淡的辉光，照亮整个大厅。四位塔主聚集一堂，坐在一方圆桌的四个方向。秩序之塔塔主奥德赛开口说道：“今天议题倒是有些意思。”多长时间了？有玩家第一次进行伟大的圣魔导师苏海英的试炼，居然成为了通关者。那位玩家居然还是机械君王。在二界域，许多城邦将机械君王视为神明，他二级城市居然选择了深蓝海港，这确实有些不可思议。意义之塔塔主德古拉开口：“那个玩家到底是什么样的人？多长时间了？二界域都没有出现这样的玩家，不依靠职业技能，具体可以通过试炼。”绝望之塔塔主伊利斯秀美紧锁，神明们对他很感兴趣。在那边，他的热度堪比一些传奇玩家，可他却没有选择阵营，真是奇怪的家伙。无论他是谁，最终试炼都只能由苏海英大人决定。苏海英大人会如何决定？第二阶段确实和第一阶段区别确实有些大。苏元躺在旅馆的床上，望着天花板上的魔法水晶灯，每一个 NPC 似乎是真实存在的人，都有着自己的权衡。游戏也出现了剧情这样的事情。秘境、副本虽然都存在，但是都将为剧情服务。想到此处，苏元打开自己的任务面板。主线任务一剩余时间， 2 3天。主线任务不着急，当前最关键的是通过海苏英的试炼。不过这些还需要明天才能揭晓了。退出游戏，夜晚时分，苏元睁开双眼，从自己的房间内醒来，摘下虚拟脑机设备，伸展了一下身体，走了出来。当推开门的一瞬间，咦，不对！苏元环视四周，使用映照降临之后。苏元各种属性都得到了巨大的增长，感知也变得敏锐了起来。大厅内布置了将近50个摄像头，全方位无死角监控。谁做的？苏元挑眉。好了，别看了。在沙发上，夏晚晴有些不耐烦的开口：“这些摄像头不是监视你的，是保护我的。”夏晚晴长发随意的散落着，居家风格的低胸长裙裸露出整个肩膀和大片白嫩的肌肤，特别是饱满的胸部，让人忍不住有很咬一口的冲动。此刻。正交叉着腿坐着，裙摆开叉的位置正好可以看见大片白嫩的大腿根。叫你苏元，还是枪影孤行？
，我运气真不知道是怎么了，怎么摊上你这样的房客？好端端的摸鱼生活被迫结束了。夏晚晴瞪了苏元一眼，咬牙切齿的看着苏元，啥？你说啥？苏元有些摸不着头脑。你，夏晚晴摸了摸有些头疼的脑袋，很是严肃的道：“苏元，你刚刚差点死了。一个小时前，未知编号的歼星舰在我屋子上空徘徊，数次充能准备发射。我知道。”现在网上传的超人类是你，但是你能确保自己能承受歼星舰的攻击？夏晚晴收起慵懒的姿态，义正言辞地对苏元说道：“嗯。”苏元郑重地点了点头。他没想到事态居然恶化到了如此地步，平议会居然想在千万级别的星穹市动用行星级大规模杀伤性武器，公然违背蓝星各大势力的共识，他们太过分了。苏元双眸幽冷，看来上一次给予的某些警告，对方并不当回事，那他也不介意大开杀戒。不过，现在事情都解决了，不会再有类似的危机。”夏晚晴说道。“你是谁？”苏元开口询问。虽然他租夏晚晴房子也有一年的时间，但是无论是前世还是现在，对于夏晚晴，他一无所知。每天不用上班，难道家里有矿？平时就宅在家里面看剧，什么身份？行吧，既然藏不住，那我就不装了。我爷爷是如今夏朝四军总元帅，手下执掌着五十万大军。嘿嘿，怎么样，吃惊吧？听完夏晚晴的话，苏元沉默了。该死，这俗套的剧情终于发生在他身上了。租房的房东居然是隐藏大佬。好好好，行吧。苏元无奈点了点。我不知道因为什么原因，你和平议会有这么大的矛盾。但是你可以相信军方，我们不弱于任何组织，包括平议会。夏晚晴自豪地说道。确实，虚拟降临，平议会出了两位尊位强者，军方势力只出了一位，确实差不多，差不多的弱。从今天开始，军方的蓝星永恒重构方面由我负责了。夏晚晴骄傲的扬起天鹅颈，原来弱的原因在这里。你就是枪影孤行吧？一边，一个女生站了出来，引入眼帘的一双雪白的大长腿，以及一双波涛起伏的大奈奈。夏晚晴咬牙说道：“介绍一下，这位是我好闺蜜刘雪儿，她最近那个来了，脾气不太好，你离她远点最好。”夏晚晴，你，刘雪儿瞪了夏晚晴一眼，抱着手。饶有兴趣的望着苏元，你就是苏元，也就是枪影孤行。嗯嗯，苏元点了点头，有些不耐烦。他不愿意在这种事情上浪费时间。确定安全了？当然，所有事情摆到明面上来了，各方统一了意见，一致认为蓝星永恒重构的事情就应该在蓝星永恒重构中解决。如果都血腥暴力威胁，那和恐怖分子有什么区别？夏晚晴缓缓开口。没想到游戏中现实居然发生了这么多事情。苏元说道。但是他们没这么容易收手吧？没错，这不是主要原因。夏晚晴望着苏元，很是郑重说道：“全球服务器将于一个月后进行连接。”果然，苏元点头。在此之前，每个国家的服务器都是彼此独立的，即使彼此的争斗也属于内部事件。但一旦全球服务器连接，示弱的国家将会被掠夺一空。有足够的外部矛盾的时候，所有的内部矛盾都将放缓。根据最近的对各家势力大摸底的情况来看，夏朝的蓝星永恒重构顶级玩家水平低于大美利坚国、极东国、英国，在数百个国家之中只处于中上水平。中上，算上我了没？苏元诧异，你是个变态，当然没算你。夏晚晴白了苏元一眼，各方担心，如果全球服务器连接，恐怕会出现不可预测的事情，所以我希望拜托你一件事情。第四十六章，颠倒众生的女人。只要你能做到这件事情，作为报酬，军方将保证你永将不受到平议会的现实攻击。夏晚晴迫切地看着苏元道：“什么事情？”苏元没有一口答应，想先听听到底是什么事情。我不清楚你对夏朝是否有归属感，但是我希望不应该是恳求你。全球服务器连接后，如果夏朝陷入重大危机，你能抵抗那些外国的玩家？夏晚晴开口：“情况已经到了这种地步了吗？”苏元有些奇怪：“前世，全球服务器连接。”大部分隐藏强者甚至都没现身，平议会就阻挡的大部分的外国玩家，难道是因为自己之前击杀平议会八大顶级工会数万玩家，让他们大出血？不过，外国的玩家确实有一些强大的玩家，但是在他面前不够看。苏元印象中，唯一需要小心的是英国，他们有着极强烈的恐怖战争主义。最关键的是，和夏朝有着世仇，前世就是他们对夏朝的侵略最为凶狠、残忍。这一次，不会放过他们。苏元双眸平静，我答应你。苏元开口，谢谢你。夏晚晴长呼了一口气。
他也是今天才知道部分内幕消息。蓝星，永恒重构，牵扯极大，甚至关系着蓝星的灭亡。各国都在蓝星，永恒重构上倾注所有。夏朝承受不了失败，稍微有失误，甚至会满盘皆输。还好，最强者苏元在他这边，只要他出手，所有的一切威胁都将泯灭。夏晚晴想着，没什么的事话，我去睡了。苏元转头回房，虽然应召降临之后。获得蓝星永恒重构属性的加成，他甚至可以做到几天几夜不眠不休、不吃不喝。但是不知道怎么，苏元总感觉有些疲惫，躺在床上，手中通讯手环消息弹出：“苏元，你在游戏吗？明天我和秦老师就准备去第二层了，你在什么地方？我去找你。”苏元，我和小熊都好想你。看这消息，苏元愣了愣，回道：“熊子打错了吧？熊是我最近收的宠物。”好好好。苏元关掉手机，摒弃的所有杂念，进入梦乡。第二天清晨，蓝星永恒重构，深蓝殿堂，海英苏居住的魔法大厅内，四周墙壁和地面不知道是由什么材质构成，仿佛是一处奇妙的空间。一眼望去，仿佛可以看见最深处，又好像什么都看不见。在大厅的最高最深处，放着一个由神级材料——圣阶魔法水晶雕刻成的宝座上，苏海英就在宝座上，翘得白洁如雪的腿。单手扶着下巴，小脸沉静庄严，充满了古典的美意。身躯稍稍向后一靠，宛如颠倒众生的女神。雅典娜姐姐，你的建议让我很难拒绝啊！苏海英抬起头说着，声音清冷又软润。最后，苏海英的脸上浮现了不加掩饰的愉悦。打开一卷魔法卷轴，在上面写着文字，下一瞬间朝着外面传去。究竟要等到什么时候？在深蓝殿堂，苏元开口，他对那位托拉的圣魔导师有些不满。第二层试炼法的内容只能由苏海英大人决定。秩序之塔塔主奥德赛开口：“行，我等。”苏元挑眉，下一瞬间，一道闪着光辉的卷轴落到奥德赛手上。试炼的内容居然是，请与秩序之塔塔主奥德赛对决，对奥德赛的等级约束已启用，对奥德赛的技能惩罚已调整，对奥德赛的能力限制已降低。神明对海苏英安排的感到很满意。神明期待玩家失败。塔主吗？苏元思考着，深蓝殿堂内除去苏海英外，最为强大的便是四大塔主。即使是最弱的秩序之塔塔主，也不是他能对抗的。最关键的是，深蓝殿堂内禁止使用一切机械能力。我能通过吗？苏元长呼了一口，心中已有了决定。你已接受海苏英试炼的第二层的内容，请击败塔主，获得他的认可。下一瞬间，奥德赛手持着法杖，无数网状闪电朝苏元袭击来，速度极快。甚至苏元都来不及躲闪，负 6,789 负 7,880 几个血红色的数字从苏元的身上冒出。无垠唱法师技能吗？我必须近身。苏元挥动着拳头，身形快速的闪动，冲到奥德赛面前，正要挥出一拳的时候，重力秩序已失控，仿佛是承受数千倍的重力，苏元从空中重重的砸在地上。秩序之力还是触及到了部分的领域力量，你的身躯承受着极大的压迫。负八千八百八十六，负八千零七十六，哈哈，看来海苏英大人还是拒绝了这个玩家。啊，绝望之塔塔主伊丽丝笑着道：“虽然奥德赛是我们之中是最弱的，但是对于低级的玩家来说，绝对是最难缠的。秩序之力可不是那么容易对付的。”意义之塔塔主德古拉表情冷漠，他会后悔选择深蓝海港的。他的坚持没有意义。今天机械君王会死在这里，好难。即使受到了等级调整的惩罚。但是实力依然是这么恐怖，我不能死。第二阶段的每一次死亡，不仅仅会掉级，还会损失一半的本体生命值。这已经不是游戏那么简单了，只能这样了。希望试炼的奖励不会让我失望，不然我可就亏大了。使用付费服务无法之地，无法之地已生效，一切的法将被禁止，大家都用不了技能。这一次，我们回到了同一起跑线了。苏元望着面对奥德赛，缓缓开口。神明认为你使用付费服务是无耻的行为，无耻，那是什么？我要赢！秩序之塔塔主，接下来等死吧！第四十七章 L 级天赋，神明的恐惧，这玩家真是个疯子！奥德赛凝视着苏元，受到无法之地的影响，你的法已被禁止使用，有效时间一分钟。虽然不清楚为什么你执着于深蓝殿堂，但是即使你使用了付费服务，也不见得能赢。深蓝殿堂不欢迎你，而且我们从来都不是同一起跑线。奥德赛拿出一把长剑，在长剑之上，无数神秘的纹路在流动
，闪耀着蓝紫光芒，宛如银蛇的雷霆在剑身萦绕。武器：秘制的熔魔长剑，附魔：秩序之明雷。装备附魔，差点忘记这个了。苏元眼底闪过一丝诧异，已存在的法不受无法之地的影响。奥德赛手持着熔魔长剑，携带着闪电劈向苏元。虽然威力不弱，但是可惜你的职业不是剑士，技能：月步。苏元化为一道流影，躲避了满天的雷霆，几乎是一瞬间的时间，出现在奥德赛的身后。极道超频玩家正在增加你的速度。苏元朝着奥德赛的背后挥出一拳，装备坚韧的法师长袍，抵抗了大部分伤害。附魔坚韧，二百，几乎可以忽略不计的数字从奥德赛身上冒出。真是毫不吝啬啊！你不会身上所有的装备都进行了附魔吧？苏元收拳，站在一边。装备附魔不仅仅需要附魔书。需要的材料更是极其稀有，而且附魔的成功率还极低，这不需要你管。奥德赛脸色难看到了极点。曾经他宣誓将所有的一切奉献给伟大的圣魔导师海苏因，为了通关试炼，他做了一切能做的，熟记所有魔法卷轴，每日修炼升级，增加魔力，从来没有一刻懈怠。即使这样，我也没能通过第一层的试炼。他无法通过第一层，他迷失在心魔迷雾中。为什么像你这样从未修炼魔法的玩家？还想获得海苏因大人的认可？你凭什么？奥德赛疯狂地挥动着手中的长剑，电火疯狂闪烁，无数雷霆从天际落下，宛如神之怒火。雷霆的轰鸣声震耳欲聋，炙热的能量爆炸，耀眼的光芒和强大的冲击力扩散开。八五八，六九九，一串串血红的数字从苏元身上冒了出来。负面状态，感电。负面状态，麻痹。你的速度减少百分之五十，技能冷却增加百分之三十。攻击速度减少 20% 负面状态。或许我可以再使用一个付费服务，就能解决了。付费服务两级反转，你所有的负面效果将转化为对应的正面增益。但是现在或许还不是时候。苏元躲闪躲避了奥赛德的攻击，凭什么？别那么幼稚了，又不是小孩的游戏。苏元望着奥德赛，双眸之中闪过一丝平静。对付装备好的人，他有的是办法。你以装备永不凋零的长生之鞭，深红阶。职业全职业，装备主动技能，从地面召唤18只血色荆棘刺向敌人，造成吧 100% 攻击力物理伤害加80攻击力魔法伤害。装备被动技能，攻击敌人 20% 的概率，破坏敌人装备 10% 的耐久度。若敌人无装备，将转换成大量伤害。凭什么？当然是凭我比你强。要怪就怪自己的弱小好了。神明们对你的深红阶武器感到好奇。深红阶装备，这个玩家很强，或许。他不一定会输。绝望之塔塔主伊利斯开口：“你开玩笑吗？那可是奥德赛秩序之塔塔主，我们的朋友。你的意思是说他会输？”一只塔德古拉开口，即使在不屑的语气，此刻也充满了不确定。那个玩家有一种让人猜不透的感觉，甚至这还不是他的全部实力。如果你不想你的装备损坏的话，还是老老实实认输吧。苏元速度极快，身形不断的变换，手中的长生之鞭不断的抽打着奥德赛。该死！奥德赛虽然尽力的在避躲闪，但是他的速度太慢，怎么可能躲过苏元的攻击？武器：秘制的熔魔长剑，耐久度损失 10% 装备：坚韧的法师长袍，耐久度损失 20% 这样下去，我身上的装备会损坏的。但是在那里之前，枪影孤行必须得先死。奥德赛脸色阴沉，虽然他被枪影孤行不断的减少着装备耐久度，但是他的附魔攻击依然在攻击着枪影孤行。从目前的状况来看。在我所有的装备耐久度损失之前，枪影孤行的生命值会到零，最终会是我赢。奥德赛脸上闪过一丝冷笑，这家伙才是真的疯了，宁可损失所有装备耐久度，也要阻止我通过试炼。苏元眼神之中露出一丝无奈神色，原本不想暴露这些，但是既然如此的话，也没有什么办法了。你以为依靠耐久度换我的生命值就能获得成功吗？苏元冲到了奥德赛的身前，任由无数雷霆轰击在自己身上。当前他生命值还快见底了，但是奥德赛身上的装备耐久度也快损失没了。没有装备，他将占据绝对优势。就差一点，枪影孤行的生命值已经快没了。或者坚持到无法之地，时间结束。奥德赛沉声道：“你的算盘落空了。”苏元伸开双手，一个巨大的血色漩涡从手掌中蔓延，紧接着无数血红色的线从奥德赛身上拉扯。这是什么？凭什么还能使用技能？奥德赛不减。因为这是我的天赋，天赋是神者的全能 L 级，强制吞噬周围单位百分之百分之十的血量，转化为自身血量。
，你掠夺秩序之塔主奥德赛的生命值，魔法抗性正在抵抗你的掠夺，抵抗失败，你获得生命值 25,600 当前生命值 29,699 这种气息，是那些人，他们回来了。绝望之塔塔主伊丽丝只觉得喉咙有些干涩，不是吧？不仅仅如此。此刻，整片天空的都开始疯狂的变换着，有诸多神秘的虚幻的身影从苍穹上现身，数量过百，皆是望向苏元。神明们对你的能力感到愤怒，发出绝望的嘶喊。第四十八章，最终试炼，神秘接触，神明们对你产生强烈的杀意。前世从未出现的 L 级天赋到底代表着什么？这些什么神明在害怕什么？又为什么绝望？苏元不解。不过他的猜测没有错。他的天赋确实和神明是对立的，是神者，连神明都要吞噬。现在暴露或许不是一个好的选择，但是他并不在乎。亿万攻击力，神明都图给你看。神明们正在热烈的讨论。这一刻，一幕异象的产生，直接惊动了整个深蓝海港。神明们居然在恐惧，这个玩家到底是一个什么样的人？连高高在上的神都在害怕。无数深蓝殿堂的魔法师皆是感叹：“认输吧，你已经输了。”苏元停止挥动手中的永不凋零的长生之鞭，双眸淡漠。结果已很明显，胜负已分，没有战斗下去的意义了。秩序之塔塔主长叹了一口气，摇了摇头，走到战斗台的边缘。是我太弱了，或许像你这样的才有资格进行海苏英大人的最终试炼吧。无法之地效果已结束，或许我再坚持几秒，等到无法之地结束了，我就会赢，或者不受制于等级平衡模式，我也会赢。但是这是试炼，不是死亡决斗。况且谁知道那家伙还有没有什么手段没使出呢？而且，如果给予了苏元更长的时间，他等级和属性值再高一点。我说了，秩序之塔塔主低声说道：“你已通过海苏英的试炼第二层。”塔塔主大人居然输了，这不可能！那可是伟大的塔主，近百级二转职业者，即使是等级平衡模式下，也不可能输给那个玩家。从始至终，那个家伙还没有使用技能呢，太强了！周围无数的深蓝殿堂魔法感叹道：“精彩的战斗，很有趣。”绝望之塔塔主伊丽丝赞叹的看着苏元，美眸异彩连连。哈，别这么灰心，换作是我们，也一样会输给那个玩家的。意义之塔塔主德古拉拍了拍奥德赛的肩膀：“那个玩家简直就是一个奇迹。”没错，就是奇迹。如果是那家伙的话，或许会有资格。海苏英大人的最终试炼，神秘接触。德古拉低声说道：“不好意思，各位。”在这里，我必须插播一下消息了。管理员 B G T 4 X 3号出现在众人面前，带着愉快的语气说道：“鉴于玩家《枪影孤行》的特殊表现，有不少一级神明强烈要求开启第二次阵营选择。结果管理终端审核通过，经过两大高级管理员批准，现在为玩家《枪影孤行》开启第二次阵营选择。注意，这可是无数神明花费巨大代价才得到的机会，一旦错过，等到下一次可是很难的。”管理员 B G T 4 X 3号冲苏元眨了眨眼睛，下面是对玩家发出邀请的阵营名单：五指山的紧箍咒囚徒邀请你加入阵营；花果实，有教无类的碧游公道人邀请你加入阵营；截教，八只头颅的龙邀请你加入阵营；天照，在苏元的面前，无数的神明向苏元发出了加入的阵营邀请。这些是试探，还是真诚的要求？居然连齐天大圣、通天教主这种顶级的一级神明都在邀请他。苏元看着系统弹出了无数信息，眼神凝重。居然有如此多的神明在关注这个玩家，奥德赛惊讶地看着苏元：“你输给这家伙的别有压力了，这家伙可不是简单的玩家。”伊丽丝安慰奥德赛说起：“哈哈，怎么会？在刚刚那种情况下，仅仅在危机四伏的情况下，还能寻找到反击的漏洞，或者说是制造漏洞的玩家。我输的并不冤枉，我有一种预感，那家伙一定会成为超越神明的玩家。当然，主要是那家伙太有钱。”居然连一万星云币的付费服务都舍得使用，看着奥德赛丝毫没有因为输给枪影孤行而感到悲伤，伊芙琳也是笑了起来。接下来就看那个玩家会选择那个阵营，如此多的顶级阵营争抢一个一转玩家，即使是机械君王也未免太豪华了。花果山截教或许是一个好的选择。看着无数的阵营邀请，苏元在犹豫，但是也仅仅是一个呼吸的时间。我不选择加入任何阵营。苏元关掉了系统，开口说道：“玩家。”你确定？管理员 B G T 4 X 3号诧异的询问。当然，不好意思，各位神明大人，玩家枪影孤行拒绝加入任何阵营，本次阵营选择结束。管理员 B G T 4 X 3号冲着天穹鞠躬致歉。
，我只删的紧箍咒囚徒对你的清高表示不屑。有教无类的碧游宫道人认为你在钓鱼，随你们怎么认为吧。”苏元淡然，然而一道系统消息再度弹出，苏元直接愣住原地。海苏英的最终试炼，神秘接触，只有使用法才能与伟大灿烂的存在进行接触。请在接下来三天内至少掌握一种法。怎么有种被坑了的感觉？苏元看着系统消息，脸色有些难看。机械君王是职业属于物理机械系，即使有技能术，根本没有无法学习法。这一下怎么办？深蓝殿堂内所有的资源均向你开放。如果你无法在三天掌握法，试炼视为失败。可恶！苏元看着试炼内容，第一次感觉到了头疼。玩家，你应该接到了最终试炼的内容了吧？深蓝殿堂内的一切资源为你敞开，好好的准备吧。伊丽丝望着苏元，玩味的笑了笑。机械君王能掌握法吗？深蓝殿堂旅馆，苏元躺在床上，失误了。刚刚挥向奥德赛的时候，应该偏向右边一点，哪里是弱点？对付附魔装备，我应该保持的再冷静。依靠预测，技能也是可以躲避了。如果想变得更强，我需要掌握的还有很多。不过第三层试炼到底怎么样通过？对了，有办法了。苏元灵机一动，立马起身。你是绝望之塔塔主伊丽丝吗？我要使用深蓝殿堂魔学书库第四十九章副职业。魔纹构装师，深蓝殿堂魔学书库前，绝望之塔塔主伊丽丝伸出手，掌心无数血色魔力涌出。深蓝殿堂魔学书库的封印已解除，机械君王是无法学习魔法技能的，这点你应该清楚。伊丽丝盯着苏元说道：“他穿着一件黑色睡裙，露出一小截白皙的小腿，看着有些清冷高傲。”当然，苏元点了点头，推开深蓝殿堂魔学书库的大门。真是奇怪的玩家，就算你了解再多的法术知识。记住了，再多的技能都可能掌握魔法技能，为什么还要浪费时间？不要再做无用功了。伊丽丝有些不开心。夜晚正准备休息的她，就被苏元喊醒，连衣服都没来得及换，就跑过来了。深蓝殿堂魔学书库内的书籍可以随便看，本塔主继续睡觉去了。没事的话，就别喊本塔主了。当然，有事也别喊本塔主。伊丽丝瞅了苏元一眼，打了个哈欠，回去继续睡一会吧。真的豪华，不愧是二界域内魔法造诣最高的城邦。深蓝殿堂魔学书库内极为宽敞，苏元步入大厅内，立刻仿佛被一股神秘魔法气息包围。魔学书库的墙壁上堆满了无数书架、古老卷轴、封面陈旧的魔法书籍以及手抄本在这里陈列。这里拥有二界域最全魔法、咒术、魔法生物和魔法历史的文本，能让外部玩家看书籍只有这么多了。有些禁忌内容被隐藏在最深层，关于魔法的内容，这应该是其他城邦四倍。这还是不包含所有。虽然苏元清楚深蓝殿堂的收藏极为丰富，但是没想到能有如此大的规模。技能书、元素风暴，要求等级55级，一次性物品。学习之后技能书消失，需要魔法适应性才能使用。技能效果：强大的攻击型魔法技能，施法者可以召唤多种元素力量，如火焰、冰霜、雷电，形成一场破坏性的元素风暴，对广大范围内的敌人造成毁灭性的 500% 法术强度的魔法伤害。技能书：神圣领域。要求等级60级，一次性物品。学习之后技能书消失，需要魔法适应性才能使用。技能效果：防御型魔法技能，施法者可以创造出一个 1,000% 法术强度的神圣护盾，对恶意的魔法和黑暗力量具有极强的抵御和驱散作用，保护自己和盟友免受邪恶的侵害。都是需要魔法适应性，可是我的魔法适应性是 0， 魔法适应性 0， 法术强度 0， 机械君王是无法掌握法。机械君王。如果照这样发展下去，攻击方式将会变成只有物理伤害，会有极大的局限性。我必须掌握法。苏元沉思，没有别的办法，要在三天内找到并完成修炼魔纹构装。深蓝殿堂，二界与魔法界最富有盛名的城邦，圣魔导师海苏英独有碾压一切的魔力手段。魔纹构装，副职业魔纹构装师。副职业分为锻造师、炼药师、丹师、阵法师、厨师、伙夫。前世魔纹构装师。苏元也只是听传闻，起源于失落的帝国。蓝星玩家从未有人真正成为魔纹构装师，但是现在没办法了。苏元望着浩海如烟的书籍，眼神坚定，他会找到。清晨，一夜，你是说那个玩家在魔学书库待了一晚上？伊丽丝听着殿下的魔法仆从汇报，秀眉微微上挑。没错，我看他的样子，似乎要将魔学书库所有的书籍全部看完。呵呵，看完怎么可能？伊丽丝轻笑，别说是三天时间，就算是一年的时间，他都不一定能将书库里面的书看完。无论是选择二级城邦
，还是参加试炼，拒绝神明们的邀请，他总是在做奇怪的事情，完全让人摸不到头脑。”德古拉开口说道：“是啊，对于他的行为，我们都是无法理解，也无法预测他到底想得到什么。但是我反而对他有一些期待了，就像他击败我一样，或许他真的会通过海苏英大人的试炼，魔学书库。”苏元拿起一本破碎的书籍，书籍封面残破不堪，被放在书库的最角落。副职业转职书，魔文构装师，需求等级五十级，一次性物品。学习之后技能书消失，需要魔法适应性才能使用。使用后，你可以进行习得副职业魔文构装师。没想到，真的被我找到了。苏元略显疲惫的脸上露出笑意，没白熬夜。到最后，苏元都准备放弃魔文构装师，选择附魔师，但是。他还是找到了魔纹构装师，可不是附魔师那般简单。魔纹构装是一种绝顶的魔法工艺品，可以覆盖在任何物品的表面，使其具有强大魔力。魔纹构装师可以设计魔纹构装方案，使用魔法晶石、稀有金属嵌入魔纹，使其具有恐怖的威力。你已学会魔纹构造术，你已学会魔纹镌刻术。副职业魔纹构装师，初级。一般来说，获取副职业一般要在副职导师那般学习，还要花费一定的金币。但是。这一次，苏元并不需要。他清楚，这可能是那位圣魔导师给予的特别待遇。他想让我成为魔纹构造师。苏元心中了然。查看副职业技能：魔纹构造术 LV 一级，熟练度零一千，消耗一百点蓝量构造点。效果：设计魔纹并使用特定的材料进行构造。魔纹镌刻术 LV 一级，熟练度零一千，消耗一千点蓝量。效果。将已构造的魔纹镌刻在任何物品上，使其发挥效果。很强的副职业，苏元眼神露出一股愉悦的微笑。他有了一个大胆的想法：我的职业是机械君王。技能构造，理解系统认可的机械造物上，即可消耗蓝量进行构造。如果我能将魔纹镌刻在机械造物上，那岂不是可以拥有魔法伤害、物理与魔法混伤？可惜熟练度还很低，而且还缺乏材料。不过这些都不是问题。苏元眼神幽深。他已经想好了怎么做。第五十章，深渊魔纹异化目的。玩家，刚刚不是还在书库吗？现在出城准备跑去其他城市吗？是知道自己无法通关海苏英大人的试炼吗？在深蓝海港港口，几个魔法学徒盯着苏元询问道。当然不是。苏元眼神冷静，支付一千星云币，前往深渊魔纹异化目的。蓝星永恒重构进入第二阶段后，游戏进入付费阶段。只要你在游戏中。你就要付费，即使你什么都不做，每一个小时都要消耗星云币。根据不同的会员等级，扣费等级是不一样的。青铜会员十星云币小时，白银会员五星云币小时，黄金会员二星云币小时，荣耀会员买断免费。所有玩家初始等级都是青铜会员，想要升级只能消耗星云币，消耗一千点升级成为白银会员，消耗九千点升级成为黄金会员。前世有玩家做过计算。在第二层一开始，选择升级成为黄金会员是最佳付费方案。事实上，这仅仅只是付费游戏的一种体现方式。进入深渊都要付费。我不准备去其他城市。离开魔学书库的原因是，我已经完成了我要做的事情，也获得我想要的，而且比我想象中要好得多。苏元笑道：“当前深渊等级为七十级，远高于你的等级，请确认是否进入魔纹异化目的。进入，你已进入深渊魔纹异化目的。”魔纹异化目的是曾经伟大的魔法文明亚特兰蒂斯帝国陨落的地方，曾经辉煌的魔纹之国，毁于异化和变异的魔纹构装，以及神秘的魔法力量和诅咒，受恶意的魔法力量改变或扭曲。魔纹拥有恐怖的力量与邪性，不同于副本。深渊的进入不用强制组队，虽然这些对苏元没有影响，但是独狼狂喜。苏元打量了一下四周，周围全是昏暗一片，零零散散有几个如行尸走肉的魔纹构装师，以及飘落在空中的魔纹构装。周围是不是传来诡异的呼啸？如果董小胜在这里，或许会害怕。不过这些对于我而言不算什么。苏元平静朝深渊深处前进着，走了几步，前面忽然出现几个穿着法师袍的行尸走肉，漂浮在空中，朝着苏元不断的靠近着。腐败的初级魔纹构装师，等级，血量，技能，被诅咒之力污染的魔纹构装师拥有操控魔纹装备的能力。不愧是七十级的深渊，仅仅只是一个普通的怪。都全是问号。要是其他玩家，或许这里会小心谨慎的拉仇恨、魔血试探。但是，就一小怪，需要如此谨慎？深渊之中，机械能力不再受限。构造
B V N 型外骨骼装甲，构造镭射浮游炮。一瞬间，无数机械能力涌动，仿佛有无数液体金属流动，无数机械覆盖在苏元的身体上。外骨骼机甲机甲外形厚重坚韧，充满了锋利的机械棱角和流畅的曲线。两只巨大的机械手臂正握着两把长枪，而在苏元的肩膀上悬浮着两个浮游炮。未来感的金属光泽，造型优美而又富有科幻感。悬浮的方式漂浮于空中。此刻的苏元身穿外骨骼装甲，肩挂着镭射浮游炮，宛如未来战士。发射！恐怖的火力从镭射浮游炮双枪之中射出，刹那间，整个深渊都变得闪耀起来。负八万八千八百八十，负九万九千九百九十八，负七万六千八百二十三。一个个血红的数字从腐败的初级魔纹构装师身上爆出，不一会的时间就被打千疮百孔，宛如一个大渔网。一切恐惧都来源于火力不足，任何神秘诡异都抵不过一次火力覆盖。苏元收起长枪，你已击杀腐败的初级魔纹构装师，天赋是神者的全能启用。你吞噬了腐败的初级魔纹构装师的灵魂，增加攻击力50点，获得熟练度20点。你吞噬了腐败的初级魔纹构装师的灵魂，增加攻击力50点，获得熟练度20点。看见系统消息，苏元眼神之中闪过了一丝惊喜，意外之喜。难道是因为敌人也是魔纹构装师的缘故？他能吞噬对方的熟练度。原本苏元来这个副本，只是为了收集制作魔纹的材料，但是没想到居然还能意外收获。打开副职业面板，魔纹构造术 L V 一级，熟练度 01,000 消耗100点蓝量构造点，效果设计魔纹并使用特定的材料进行构造。魔纹镌刻术 L V 一级，熟练度 01,000 消耗。一千点蓝量，效果将已构造的魔纹镌刻在任何物品上，使其发挥效果。可支配熟练度120。苏元操控着系统，将所有熟练度将到魔纹构造术上。熟练度分配成功，魔纹构造术 LV 一级，熟练度120 1,000 真的可以。苏元眼神闪过了一丝欣喜，望着深渊深处的众多腐败的初级魔纹构装师，双眸露出一股贪婪之色。不仅仅增加攻击力，还增加熟练度，快乐加倍。枪影孤行进入了七十级深渊，魔纹异化目的。伊丽丝脸上露出疑惑的表情，有点聪明，居然能从魔学武库之中找到魔纹构装，这确实可以让机械君王掌握法。但是，低级的魔纹构装师根本无法独立设计出魔纹，更别提镌刻在物品之上。看似是一条活路，其实是一条死路。而且，七十级的深渊真是那么好通过的？玩家枪影孤行，时间还剩下最后一天了，你能做些什么？伊丽丝笑着。隐隐约约有些期待。第五十一章无限火力，深渊不过如此。此时，深渊魔纹异化墓地内，天赋是神者的全能启用。你吞噬了堕落的终极魔纹构装师的灵魂，增加攻击力六十点，获得熟练度一百点。你吞噬了扭曲异化的魔纹构装的灵魂，增加攻击力五十五点，获得熟练度八十点。你获得的材料魔纹基底稀有。你获得的材料雷霆魔晶石稀有。苏元不断反复地击杀着深渊怪物，在五十级之后，每一次升级都会极为困难。击杀完大概一百只怪物之后，苏元终于升级了。你已升级，玩家枪影孤行，等级五十三，攻击力十二万六千一百六十七，不错，终于升级了。苏元满意地看了看自己的属性，最关键的是爆出了许多他需要的材料。蓝星永恒重构的材料分为最下级、稀有、超凡、史诗。古老圣神永恒，我的副职业熟练度现在快到了升级的条件了。打开副职业面板，可支配熟练度1980。苏元操控着系统，将所有熟练度均匀的分配在魔纹构造术、魔纹镌刻术上。魔纹构造术 LV 二级，熟练度一千一千；魔纹镌刻术 LV 二级，熟练度幺幺零零一千。你满足打造魔纹构装的条件，魔纹系统已开启。不错，苏元很满意。刷了一趟深渊，居然能把最难修炼的副职业给提升到二级。副职业是最难修炼的，因为每一种副职业的修炼都要耗费大量的时间。只有一些顶级大公会才会养专职副职业玩家，他们不升级，不刷副本，不做任务，不 PK， 专门学习增幅系副职业。打开魔纹构装系统，你可以打造神秘等级的魔纹构装。魔纹等级分为神秘、至闪、幻影、奥义。魔纹构装，目光之星。魔纹镌刻要求防具，效果：每当佩戴镌刻装备者受到伤害时，有一定几率释放目光能量
治疗周围的友军一万点生命值。魔纹构装：雷霆之怒。魔纹镌刻要求：机械造物，效果：增加镌刻装备的攻击速度，并在攻击时释放雷霆之怒，对敌人造成一千点雷电魔法伤害，并施加麻痹状态。需要材料：魔纹基底 X 1 5雷霆魔晶石 X 1 2雷霆之怒可以镌刻在机械造物上，就是这个了。苏元眼神中流露出期待之色，魔纹构装加上机械造物会是什么的效果？他开始期待了，开始制作魔纹构装。雷霆之怒，制作剩余时间30分钟，半个小时的时间化，正好我可以将这个深渊通关。苏元思考着，在旁人眼中，恐怖强大、不可能通关的深渊，对于苏元而言，不过是简单模式的小游戏。经过之前击杀的100只怪物，苏元对魔纹异化墓地深渊的难度有了一个基本的了解。即使后面遇到精英怪或者 BOSS， 以他的属性通关轻轻松松。但苏元还是小心谨慎的继续往前走着。只见三十多只漂浮着的骷髅魔纹构装师望着苏元，黝黑的骷髅双目发出诡异的蓝色光芒，有的一手拿着魔法水晶剑，一手拿着魔法弓，有的手持着魔刃，对着苏元拔开弓箭，瞄准着。陨落地荣耀魔纹构装师，精英，等级，血量，技能。神罚之日，战斗到最后一刻的荣耀魔纹构装师，被死亡之力污染的魔纹构装师，拥有操控魔纹装备的能力。23只精英怪，苏元冷静地看着不远处的精英怪，眼神平静地分析。其中13只是远程攻击怪，其余均为近战攻击。近战攻击单位负责消耗攻击，牵制敌人移动，给远方攻击单位制造契机，进行伤害。一远一近，这是很多精英怪物都会使用的战术，对于一般的玩家而言，是极为难以对付的阵容，特别。还是在等级远高于你的深渊中，普通玩家遇到这种情况，或许会失败放弃。但是，我可不是什么普通玩家。速速，几个近战魔纹构装师朝着苏元挥动着魔刃，紧接着，一只只魔法水晶剑射向苏元。苏元身形快速的闪动，全部躲避开了。称号：超频玩家。效果：获得百分之百的频率限额，百分之五十的速度。负零，负零，在苏元的眼中，仿佛能看见所有水晶剑的攻击曲线。并进行预判，他轻松地躲避了所有的水晶剑，先杀远攻，无论是任何游戏都会坚持的战斗原则，团战先杀射手，技能烟雾弹，效果扔出一颗手榴弹，浓郁的迷雾将会覆盖十米区域，玩家处于迷雾中将进入隐身状态。苏元扔出一个烟雾弹，无数迷雾瞬间将这片区域笼罩，你进入前行状态，负五万三千三百零二，负五万四千零八十九，负五万四千六百零九。苏元引入迷雾，又从阴影中掠出，手中的手枪疯狂爆射出无数子弹，密集子弹宛如梨花暴雨，倾泻在近战魔纹构装师身上。这就是无限火力的快感吗？在精英怪队伍最后的远程怪直接被射成了马蜂窝。你吞噬了陨落的荣耀射手魔纹构装师精英的灵魂，增加攻击力95点，获得熟练度135点。你吞噬了陨落的荣耀射手魔纹构装师精英的灵魂，增加攻击力95点，获得熟练度135点。瞬间，靠着恐怖的火力，苏元秒杀了所有的远程怪物。接下来就是近战攻击了。苏元望着不远处，手持魔刃的魔纹构造师，眼神微冷。这一刻，看着苏元，几位近战魔纹构造师都有些恐惧，纷纷后退了几步。下一瞬间，苏元再次进入迷雾中，进入前行状态，火力再次爆发，秒杀了剩下的所有近战魔纹构造师。系统面板，苏元提示音不断的响起。精英怪给的经验和属性还是太少，而且装备的爆率也挺低的。我的装备很久没更新了。苏元收起武器，打扫完战场之后，继续前进着。下一个深渊领主，第52章：极恶之人，世界的罪恶。或许这个深渊只有领主怪能给我一点压迫力了吧？苏元摇了摇头。到了后期，普通怪获得的经验及属性都不够看了。现在最重要的就是击杀领主怪，通关深渊。这样获得奖励才会非常多。当然，更重要的原因是，普通怪物杀起来没有一丝快感。以苏元的属性，甚至都不用强大的技能，依靠着武器的普通攻击，就能将将普通怪物射成马蜂窝。不过，天赋吞噬怪物增加的攻击力还是很爽的。这也是是神者天赋的乐趣，不断的杀怪，不断的叠加，不断的进化。苏元继续朝着深渊前方走着，片刻之后，来到了一个森然的阴暗宫殿面前。刚刚踏入宫殿，宫殿内所有灯火全部燃起，随风摇曳的灯火照亮了整片宫殿。结结结！苏元的耳边传来阴森的笑声。设计师。
能不能不要这么没有新意？什么年代了，还桀桀笑？素媛抬头，在宫殿的中央位置，白骨王座之上，一个面色惨白的中年男子，手持着一个闪耀着立方体形状的晶体，每个面都由无数闪烁的光点组成，散发出微弱的光芒，仿佛宇宙中的星体在闪烁着生命的脉动。身上穿着一件绣着水晶和魔法式的长袍，而长袍之下是一副瘦骨嶙峋的身躯，仿佛被吸干了一样。亚特兰蒂斯韦王奥菲斯汀。深渊领主，等级，血量，技能。为了成为王，背叛亚特兰蒂斯，背叛自己，拥有一切的首席魔纹构装师，种植了欲望魔种，成为欲望的傀儡，很强吗？苏元眼神凝重地望着面前的奥菲斯汀。虽然他不清楚对方的属性，但是大体能感知到，深渊领主并不简单。苏元不敢有丝毫的大意。虽然法师，所有的法系职业都有的通病，防御力弱，哪怕是领主怪也不例外。但是我。恰巧有一个优点，我攻击力够高，如果能快速的打出伤害，我可以赢。苏元认真的分析了一下，一千年了，终于有人找到这里了。亚特兰蒂斯韦王奥菲斯汀森然一笑，露出一口森然的牙齿，十足的诡异画面。苏元没有说话，拔枪就射，无数子弹朝着奥菲斯汀的身躯射去，精准的命中在奥菲斯汀头颅的弱点上。负九百八十九，负九百零八，负八百九十。下一瞬间，几个伤害数字从奥菲斯汀头顶上冒出，不到一万伤害，伤害这么低。残缺的亚特兰蒂斯冠冕正在展开领域，领域展开，领域物理境地，领域效果，领域内生物包括施展者，物理属性伤害降低 95% 最担心的状况还是发生了。苏元摇了摇头，蓝星永恒重构，相比于弓箭手，枪械师攻击频率更高，伤害更强，但是依然有很多玩家依然会选择弓箭手。那是因为，职业发展上，机械系职业的伤害属性太唯一了，所有的攻击和技能都是物理伤害。即使是法系职业，也会有召唤兽、巨人之力等物理系的伤害手段。只有到了第二次转职，机械师才会有其他属性的伤害。但是中间的过渡，遇到有强物理防御的怪物，还得依靠队友和工会的帮助。这也是为什么前世顶级的枪械师职业玩家极少的原因。请你杀死我，求求你杀死我！奥菲斯汀嘶哑的开口说道。但是手没有停，手掌结印，口中默念咒语。极恶之人的诅咒指向性技能，你已被选定为诅咒目标。口还怪，要我杀死你，你就站着别动啊！放领域干什么？加诅咒干嘛？苏元无奈，指向性技能，当前他根本没办法躲避。此刻，他的状态栏上出现了一个负面效果：极恶之人的诅咒，来自奥菲斯汀的极大恶意的诅咒，每秒损失 8% 的生命值。移动速度减少 50% 防御力减少 60% 持续时间20秒。逆天，看到负面效果，苏元双眸露出一丝震惊之色。每秒减少 8% 的生命值， 1 2秒，我血条就会清空。没有丝毫的犹豫，苏元立刻使用付费服务。付费服务两级反转已生效，两级反转，你所有的负面效果将转化为对应的正面增益。瞬间，苏元身上的负面状态消失。取而代之的是两个正面增益，极恶之人的赞歌，来自奥菲斯汀的极大善意的赞歌，每秒回复 8% 的生命值，移动速度增加 50% 防御力增加 60% 持续时间20秒，诅咒抗体，奥菲斯汀无法再次对你施加诅咒。我是世界的罪人，我背叛了所有，但是我获得了什么？玩家，请杀死我！奥菲斯汀继续说着，但是同样的，手没停过，一个个魔法技能疯狂的朝苏元攻击来。我一定满足你的要求，杀了你！苏元身上快速的躲闪了，增加了 50% 的速度之后，他可以躲避绝大部分的魔法攻击，但是依然有一些指向性的技能打中了苏元。负三万九千九百零负两万三千四百几个血红的数字从苏元头上冒出，但是很快，由于极恶之人的赞歌，便恢复过来。反观奥菲斯汀，几个小小的伤害数字冒出，血条几乎没减少。负七百八十九，负八百九负七百六十八，这个领域真讨厌。极恶之人的赞歌效果已失效。苏元望着奥菲斯汀，眼神深处闪过了一丝凝重。极恶之人的赞歌效果消失，失去回复，这么消耗下去，并不是解决之法。战斗还在持续。苏元头上的血条基本减少了一半，而奥菲斯汀血条只减少了十分之一，还差三秒。苏元双眸幽深，疯狂躲避着奥菲斯汀的攻击。一秒，一发巨大的死亡射线击中苏元。负九万零八，爆炸的伤害数字从苏元身上浮现，但他并没在意。好了。
，素颜双眸闪过一丝异彩。三十分钟，刚刚好。魔纹构装，雷霆之怒已完成。这是蓝星、永恒重构、魔纹构装和机械君王的第一次结合。魔纹镌刻，雷霆、镭射浮游炮。第五十三章，祭魂奇日套装，索要赔偿。素颜的上空，银色圆柱形科技感十足的镭射浮游炮，安静的悬浮着，极富科幻感和高科技感外形。宛如来自未来的武器。更引人注目的是，镭射浮游炮光滑流线型的炮身上，一道道蓝色的魔纹宛如血脉一般覆盖着，恐怖的蓝紫色能量流动。这是科技与魔法的结合。发射！苏元打了一个响指，镭射浮游炮的中心散发出微弱的光芒，随着时间的增长，光芒逐渐增强。目标已锁定，一道巨大的镭射束从镭射炮中心射出，精准命中奥菲斯汀。瞬间将目标表面烧灼成一片焦黑，同时发出剧烈的爆炸声。这是魔纹的力量，请杀死我，让我在永恒的安息之地为王赎罪。奥菲斯听枯萎的脸露出极度痛苦之色，但是声音却带着一丝欣喜。魔纹构装，亚特兰蒂斯的传承没有断绝。负一万零八百九十，血红的伤害数字从奥菲斯听身上爆出。虽然也才一万，但是比起之前的刮痧伤害已经好了太多。魔武双修的感觉。太爽了，苏元满意的点了点头。奥菲斯汀给自己施加了一层防御护盾，同时再度释放禁咒。可苏元不会再给他释放技能的时间。全弹发射，镭射浮游炮以最高的射速疯狂的攻击着，一道道死亡射线在奥菲斯汀身躯上爆炸。负一万零八百九十四，负一万零九百九十，负一万零七百九十八。奥菲斯汀的血条在不断的减少，但是依然没有减少过半。这个时候。奥菲斯汀的禁咒已经吟唱完成，禁咒湮灭之光，地狱之主的不经意的一道目光，具有恐怖的威能。天空无数乌云密闭，一道白到极致的光芒透过重重迷雾射向苏元。求求你杀我，我渴望救赎。此时，苏元突然的笑了，这么喜欢死是吧？你有了取死之道，在湮灭之光击中苏元的一刹那间，你血量已降低至一点。称号不死者之王称号效果发动。血量低于一点的时候，进入免疫状态，并回复 50% 的血量。所有属性增加双倍，持续时间6秒，属性增加两倍。接下来就让见识一下什么叫真正的泯灭一切，火力全开！轰轰轰！无数恐怖的爆炸从奥菲斯汀身躯上扩散开。负一万七千九百九十四，负一万七千七百九十四，负一万七千六百七十四。最后的5秒，有了属性的增幅，苏元一口气将奥菲斯汀血条清空。奥菲斯汀轰然倒地，我终于死了，谢谢你杀了我。奥菲斯汀的脸上露出释怀的笑意。玩家，恳请你好好使用魔纹构装，让他在二界域绽放光芒。我居然听从了神的蛊惑，我是亚特兰蒂斯的罪人。苏元望着奥菲斯汀的尸体，干瘪脸上露出难看的笑容。或许他真的很想死吧。你已击杀亚特兰蒂斯伪王奥菲斯汀，深渊领主，你吞噬了奥菲斯汀的灵魂，增加攻击力一千点。获得熟练度三千点，你获得的装备：祭魂奇日护手，要承接。你获得了装备：祭魂奇日胸甲，要承接。你获得了装备：祭魂奇日风衣，要承接。你获得特殊物品：魔猿核心，一套要承接防御装备，还有一件黑色风衣，还挺帅的。苏元看着系统的通知，穿上祭魂奇日套装，满意的点了点头。比起他身上穿的要强的太多。最关键的是，还爆出了一个特殊物品。应该是之前奥菲斯汀手中拿着的立方晶体，特殊道具魔猿核心，效果一，每秒恢复 5% 法力值，效果 2， 效果 3， 能力居然是多层的。苏元看着背包中发出暗淡蓝色光芒的晶体，表情凝重。蓝星永恒重构中，道具效果未知的可能性只有三个：第一，道具处于封印状态；第二，道具效果需要特殊触发条件，满足条件才能生效；第三，道具效果。超出当前系统约定的限制，效果被终端屏蔽。第一和第二种可能可以排除，那么只有最后一种情况了。之所以会出现这种情况，是因为终端判定。如果在当前阶段，玩家获得了或者使用道具会对游戏平衡造成极其恶劣的影响，所以会被屏蔽。特殊道具魔猿核心被视为超平衡，居然有这么强吗？不过奇怪的是，我的天赋是神者的全能，应该更影响游戏的平衡。为何没有被终端屏蔽？管理员出来吧！下一刻，深渊空间内，一个长着透明翅膀、宛如小精灵出现。
，次级管理员 B G T 4 X 3号为你服务。见到大客户，意味着有大订单，你提成也少吧？不至于这么不高兴吧？苏元望着管理员 B G T 4 X 3号说道：“大客户，我呸！就从我这消费了两万星云币，还反坑了我三万星云币，我都亏死了。”管理员 B G T 4 X 3号略显不满。玩家枪影孤行。近期进入第二层的玩家多了起来，本管理员一次要服务好多玩家呢。不过，玩家你还是一如既往的强势啊，居然通关了七十级别的深渊。虽说是第一位进入第二层玩家，但是做到这种程度，还是让人震惊啊。所以，这次终于是要准备购买付费服务吗？管理员 B G T 4 X 3号眼巴巴的看着苏元，当然不是。那你来干什么？苏元坏笑的望着管理员，这一刻。管理员 B G T 4 X 3号似乎意识到问题的严重性，请等一下，让其他管理员为你服务怎么样？我这回尿急，呵呵，你管理员无鸟怎么拉尿？苏元将魔猿核心拿出，我要向终端索要赔偿。第54章最后的试炼，世界权限。可恶，被发现了！管理员 B G T 4 X 3号脸色难看的望着苏元，赔偿？终端有必要给玩家赔偿吗？管理员 B G T 4 X 3号撇嘴。故作淡定地看着苏元，管理员 B G T 4 X 3号，我感觉你的行为总是很大胆啊，是背后有人吗？是高级管理员。苏元抬头，冰冷的双眸盯着管理员 B G T 4 X 3号，从一开始的干涉玩家选择，私自联系神明，收取神明贿赂，进行第二次阵营选择，以及这一次想要坑骗玩家补偿，你你胡说什么？没有证据的话不能乱说。管理员 B G T 4 X 3号有些急了。眼神躲闪，不敢看苏元。都说了没有补偿，哪里有补偿了？不，有补偿。你现在把超平衡的补偿交出来。苏元双手交叉的看着管理员。终端是蓝星永恒之中绝对公平的存在，拥有着法令级别的世界权限。一旦终端以超平衡的理由介入玩家获得的装备，那代表终端绝对会以平衡的方式对玩家进行补偿。好吧，居然连这个你都知道。终端确实给予来你补偿。管理员 B G T 4 X 3号使出手掌，将一件散发着红色光芒的武器扔给苏元。你已获得装备：噩梦宣灵、深红阶。噩梦宣灵，等级55级。描述：由古老的黑曜石制成，表面隐隐透出幽蓝的紫色光芒，仿佛蕴含了某种古老力量。装备技能：噩梦释放、噩梦护盾。噩梦释放，玩家的攻击将释放出强大的噩梦能量，扰敌人的视线及减少 60% 的移动速度。噩梦护盾。玩家可以生成一个噩梦护盾，护盾值为 1,000% 攻击力，并对近距离敌人造成噩梦效果，使其受到 150% 攻击力的额外伤害，并陷入恐惧状态。不愧是深红阶装备，各项属性都极为夸张。苏元满意的点了点头，补偿算点意思，这可是终端给予的补偿，当然珍惜了。管理员 B G T 4 X 3号撇了撇嘴，你这家伙怎么什么都知道？有时候真感觉你好像玩过蓝星、永恒重构一样。不过这不可能。听到管理员的话，苏元微微笑了笑。玩过蓝星、永恒重构，可能吧。下一刻，你已通关深渊魔纹异化目的，获得经验。你已升级，你已升级，当前等级55你的通关时间为55分24秒，排名历史第一位。神明们对你的战绩感到敬佩。苏元缓缓从深渊入口出走了出来。此刻，在入口处，已经挤满了人。居然真的通关了深渊。这可是七十级的，好强的实力，难怪会参加海苏英大人的试炼。大佬有兴趣加入工会吗？大佬进工会直接当会长，我们一起征战蓝星，永恒重构。枪影孤行大佬缺女朋友吗？我擅长蛇吻，申请出战。不仅仅是深蓝海港的 NPC， 就连一些刚刚进入第二层的其他玩家也聚集在深渊入口处。原因无他，枪影孤行太出名了，拥有着绝对实力，全榜单榜一的顶级大佬。人帅枪狠，没想到这个玩家居然真的通过了深渊，真是出乎意料啊！高塔之上，绝望之塔塔主伊利斯注视着苏元，开口道：“哈哈，奥德赛，看来你不用为输给那小子感到羞愧了。通关了七十级深渊，绝对不是普通玩家那么简单。怎么会羞愧呢？说不定那家伙会成为咱们的少店主。”奥德赛开朗的笑着：“要是一个月前，我说一个机械系的玩家可能会成为深蓝殿堂的少主。”你们可能都觉得我疯了，但是现在这些正在变成现实。只要枪影孤行能通关最后的试炼，深渊入口处，一个逝者模样的人走到苏元面前，恭敬的行礼，开口道：“玩家枪影孤行
，海苏英大人认可你的资格，现在请你过去，进行最后的试炼。现在吗？苏元笑了笑。最后的试炼会是什么？难道依旧是对决这种，还是副本测试？深蓝殿堂，海苏英居住的魔法大厅。海苏英大人有令，从这里开始，只需你一个人前行。侍者停止了脚步，恭敬地站在一边。好，苏元点了点头，继续向前走着。不愧是二界域魔法造诣最高的城邦，就连每一块墙壁都能感受到巨大魔法波动。踏入魔法大厅的一瞬间，苏元瞬间汗毛直立。四周墙壁和地面不知道是由什么材质构成，仿佛是一处奇妙的空间。一眼望去，仿佛可以看见最深处，又好像什么都看不见。你来了，圣阶魔法水晶雕刻成的宝座上，海苏英开口。苏元抬头望去，于是下一刻，苏元仿佛置身于一片无边的魔法海洋之中。魔法气息疯狂洗刷着他身体，浪花翻滚，沉默又漂浮。一次次，终于，苏元挣脱了，抬头对上海苏英那深蓝的双眸。此刻，他才终于看清楚了大厅内的全貌。圣魔导师懒洋洋的躺在水晶王座上，居高临下的望着苏元，身上的穿着极为随意、柔软尊贵的魔法长袍随意的披着，一双洁白完美的小脚刚刚微微翘起，连带着露出玉润的小腿，让人很难不去联想魔法长袍深处的风景。果然和攻略说的一样，身材夸张，御姐。但是，女人不是我的目的。可以进行最后的试炼吗？苏元双眸平静，开口说道：“当然可以。既然这样，那我也不多废话了，开始进行最后的试炼吧。接下来，请睁大双眼，你将看见世间最伟大的魔法。”下一瞬间，一个拳头大小、蓝紫色的水晶球出现在大厅内，水晶球外燃烧着血红色的火焰，无数古老的纹路在水晶球上。你已接触深蓝咏叹，即将开始海苏英的最后的试炼。你的魔恩够装副职业没问题对吗？海苏英俯视着苏元，当然是你故意让我学习魔恩够装的吧？哈哈，真是聪明的小家伙，难怪雅典娜姐姐会你被欺负呢。海苏英笑着笑着，肆无忌惮，开口说道：“欺负？开什么玩笑？”超凡力量和智慧的终结对海苏英的添油加醋表示不满，认贼作父的三家姓奴表示想看热闹。好了，不开玩笑。海苏英恢复威严而清冷的声音，在试炼正式开始前，必须告诉你一些事情，关于世界的权限。第55章：禁忌物品。深蓝咏叹，世界的权限，什么意思？苏元挑眉看着海苏英，双眸中流露出一丝疑惑之色。即使拥有前世记忆的他，对世界的权限所知甚少，或者说他未曾接触过那个领域。无论在第一层还是第二层，世界都是残缺的。剧情角色对话涉及敏感信息，系统正在评估是否需要屏蔽，无需屏蔽。蓝星，永恒重构的中，一切都是基于权限产生的。一般来说，世界的权限分为条例、规则、领域、约束、法令、至高设定。除了终端掌握的是法令权限外，所有角色，包括神明，掌握的最高权限等级也只是约束。神明们对海苏英提前透露信息，表示不满。超凡力量和智慧的终结认为，海苏英的试炼进展太快了。西湖畔的陈鱼表示自己的美貌在海苏英之上。认贼作父的三家姓奴表示，海苏英和貂蝉有八分相似。虽然神明的态度各异，但是至少能确定一点，海苏英说的是对的。关于世界的权限，结合前世的一切听闻，苏元沉思着，任何事物或者效果都依靠世界的权限产生影响。武器、技能这种，之所以能增加攻击，是因为基于条例权限。而规则权限应该是游戏内的操作、战斗技巧，包括组队等级限制、经验惩罚机制等。至于约束、法令，就一无所知了。苏元抬起头，看着海苏英，开口问道：“有一个问题，高阶的权限与低阶的权限冲突，如何判定？”哈哈，真是个聪明的小家伙，这么快就发现了问题吗？海苏英看着苏元，简直越看越喜欢，笑得也肆无忌惮起来，毫无形象可言。这个女人。苏元望着海苏英，双眸凝重。他不清楚海苏英的实力，但是也猜测出，海苏英真正的实力或许比一些低级神明要强。低阶权限无条件服用高阶权限，但是这和最后的试炼有什么关系？苏元继续问道。当然有关系。我好心提醒一下，深蓝咏叹的权限等级是约束。接下来就交给你了。下一瞬间，拳头大小蓝紫色的水晶球绽放出难以想象的光辉，将原本阴暗的大殿照耀的如火炉钟般。火炉，事实上正是如此。此刻的魔法大厅，无数澎湃汹涌的魔力正在疯狂灼烧着，俨然变成了魔法熔炉。你已受到狂暴魔力灼烧，负一千，负一千。
，一个个伤害数字从苏元头上冒出，甚至都没接触都能产生伤害。要是触摸到了，会怎么样？你的魔法抗性已提升一点，你的魔法抗性已提升一点，也不完全是糟糕的。经受了狂暴魔力的灼烧，我的魔力抗性都在增长。曾经有位一级神明，也曾经有过这样的经历。五指山的紧箍咒囚徒在一气化三清太道德天尊的炼丹炉中待上了49天，最终获得火眼金睛。我得坚持下去。苏元脸色平静，这还不是正式试炼，接下来你必须撑住并前进，直到得到深蓝咏叹的认可。海苏音的最终试炼开启，请得到深蓝咏叹的认可，那就是深蓝咏叹吗？苏元望着蓝紫色的水晶球，眼神闪过一丝惊喜。物品：深蓝咏叹。效果一，效果二，效果三，也是一件超平衡的道具。所有的属性效果全部是未知，看来获取的难度很大。苏元眼底深处闪过了一丝疯狂，获取难度大，这才是我选择海苏音试炼的原因啊！苏元继续朝前走着，狂暴魔力灼烧程度加重，法力值负一万，负一万。曾经，在很久以前，深蓝殿堂刚刚建立的时候，最早的魔法师在燃尽的土地上发现了深蓝咏叹，并发现其具有的恐怖魔力。深蓝殿堂每一代圣魔导师以守护深蓝咏叹，并寻找最合适的掌管者为己任。可以说是深蓝咏叹成就了如今魔力圣地深蓝殿堂。玩家枪影孤行，你还往前走吗？这可是约束级的世界权限，你可能会死的。海苏音开口，声音有着极大的诱惑力。不向前走，那还有什么意义？就算前面是死路，我也要义无反顾的向走着。后退只会成为弱者，我要成为执掌自己的命运者。苏元眼神平静坚毅，继续向前走着，任由无尽的魔力威能摧毁着躯体。五指山的紧箍咒囚徒表达了对你欣赏，赞助一千星云币。认贼作父的三家姓奴认可了你的勇气，名如其人，果然是认贼作父的三家姓奴。没点赞助吗？苏元笑了笑，超凡力量和智慧的终结对认贼作父的三家姓奴贫穷感到羞愧。认贼作父的三家姓奴表示愤怒。认贼作父的三家姓奴赞助 769.6 星云币。这，苏元看到赞助数字，一瞬间懵了，不是两千星云币。也不是一千星云币，而是 769.6 星云币。泪目。不过星云币也还有小数点吗？苏元真怀疑吕布把所有的星云币赞助了。深蓝咏叹抗拒你的职业，机械君王，你受到的魔力炙热增加 100% 之所以深蓝咏叹全面禁止所有的机械系的能力，不是因为什么某个法阵，而是因为深蓝咏叹。海苏音在高座上笑着望着苏元。机械系的职业是不可能通过最后的试炼，但是我还是期望你能创造些奇迹。玩家枪影孤行，苏元不断的向前走着，距离深蓝咏叹仅仅只有一米的距离，负两万，负两万，伤害越高，这样下去我会死。深蓝咏叹有着约束级别的世界权限，以这种级别的权限产生的效果，无论是技能、防御都不可能阻挡无效化。但是一定要通过试炼。苏元双眸冷静，魔纹构装，目光之心，第56章，是神者的全能第三阶，吞噬天地。魔纹构装，目光之心。魔纹镌刻要求：防具。效果：每当佩戴镌刻装备者受到伤害时，有一定几率释放目光能量，治疗周围的友军一万点生命值。镌刻防具祭魂奇日风衣。苏元长呼了一口气，猜测没错，魔纹武装果然是高阶权限带来的力量，居然能发挥作用。你受到伤害，你已恢复血量一万点生命值。然而下一瞬间，苏元愣住了。魔纹构装，目光之心已损坏。深蓝咏叹到底是一个什么样的物品？居然连魔纹构装都能损坏。不过我还好有准备，我的魔纹构装可不止一个。魔纹构装，目光之心，镌刻。还好在通关魔纹异化墓地深渊获得的大量道具，而且他的副职业技能也到了三级，制作了一些魔纹构装。这怎么可能？枪影孤行怎么制作出这么多的魔纹构装？即使通关了深渊，获得了大量的材料，低等级的魔纹构装师怎么可能制作这么多的魔纹构装？海苏英诧异地望着苏元，樱花色玉润的嘴唇微张着。洞察术，神之眼已开启。玩家，枪影孤行，职业，机械君王，攻击力，防御力，副职业，魔纹构装师 ，L V 3这怎么可能？我居然看不了枪影孤行的属性，凭什么？这可是神之眼最顶级的洞察术，就连一些低级神明他都可以查看。但是他面前这个55级的初级玩家，他居然查看不了。难道是有强大屏蔽技能，或者某种超强力的道具？最关键的是
《苍影孤行》的复制页。什么时候三级了？要知道，他这么多年努力练习魔纹构装，职业等级也才五级，凭什么？难道《苍影孤行》真是万中无一的天才？海苏英玉腿交叉坐着，稍微调整了下姿势，神色从最开始的慵懒变得认真起来。《苍影孤行》并不简单。海苏英美眸异彩连连，就连原本认为必输的最后的试炼都有些期待。快一千年。都没有人通过试炼，就连四大塔主也没有，只是通过了前面的试炼。或许《枪影孤行》真能给他一些惊喜。神明对你传授《枪影孤行》魔纹构装感到不满，怀疑你作弊。呵呵，海苏英冷哼一声。魔纹构装的职业书一直在魔学书库，这是系统设定，有问题可以自己找终端。而且从外观是看，魔纹构装的职业术和其他的技能书、职业书没有任何区别。你觉得能从无尽的书籍的找到这本书，是我的问题。找到魔纹构装的职业书也是考验的一种。魔纹构装，目光之心已损坏，连续坏了十个了，只有最后一个魔纹了。苏元心疼的看着背包之中空空如也魔纹，换成星云币，最起码亏了快两万星云币。希望深蓝咏叹能物超所值。苏元目不转睛的盯着那颗蓝色的球，深蓝咏叹，现在他伸手就能触碰到，你已触碰深蓝咏叹，恐惧的火焰正在你的内心燃烧。这一刻。恐惧在苏元心中激起，你已无惧，成功抵抗恐惧，就这样吗？苏元冷笑，重活一次变强的不仅仅只有属性。前世一次次面对危机，为了活下去，见到想见的人，守望背后破败不堪的世界，一次次握紧手中的枪，朝着敌人开枪。在经历太多不堪的事件，最后用血与火铸造的人族幸存者，无论是尊位强者，亦或者只有53级的我，都拼尽一切战斗着。我不知道其他人是怎么样，但是。我清楚，我的目标只有一个，我要变强，直到能够一人决断这一切。所有的阻拦我的，我都将其斩断。你已拿起深蓝咏叹，你已获得深蓝咏叹的初步控制权。深蓝咏叹激烈的反抗着，深蓝咏叹挣脱了你的控制，还是无法获得吗？苏元眼神坚毅，伸出手掌猛地抓住深蓝咏叹，检测到禁忌道具是神者的全能发动，世界全能 L 级。深蓝咏叹已被吞噬，一瞬间。魔力火焰，滔天汹涌的魔力，一切都消退了。你已通过苏海英的试炼，你已获得深蓝殿堂少殿主的称号，你获得经验，你已升级。弑神者的全能已进化，天赋弑神者的全能第三阶，灵魂吞噬，灵魂汲取天赋，将赋予拥有者。收割灵魂的力量，每一次击杀敌人，会收割敌人的灵魂，永久增加自身攻击力一点。血性掠夺，强制吞噬周围单位百分之百分之十的血量。转化为自身血量，吞噬天地，能够吞噬周围的区域玩家的 35% 法术强度及蓝量，增加为自身的 80% 的法术强度，效果持续时间6秒。滔天的魔力消失了，枪影孤行，终究还是死了吗？海苏英遗憾的看着逐渐平静的魔法大厅，奇迹终究没有发生。但是，下一瞬间，不，枪影孤行活了下来，而且深蓝咏叹消失了。海苏英震惊的望着苏元，我。完成了试炼，并且我拿到了深蓝咏叹。苏元走了出去，双眸平静，将一个蓝色紫色的水晶小球拿出。竞技道具深蓝咏叹，你居然真的做到了！通过的考验，执掌了深蓝咏叹。海苏英深呼了一大口气，神明震惊你的实力，我需要休整。如果没有其他事情，我先走了。苏元警惕看着海苏英，<笑>海苏英看着苏元，肆无忌惮的笑着。整个魔法大厅都回荡着海苏英的笑声。玩家，你放心，我不会对你出手。毕竟你现在也算是我深蓝殿堂的少殿主。不过三日之后，深蓝殿堂的将举行议事，你一定要来。如果你敢不来，无论你是在深渊还是在其他城邦，我都会把你抓回来的。现在你走吧。那告辞。深蓝海港，旅馆内，这一次收获太多了。魔纹构装，天赋的第三阶，甚至这个禁忌物品，禁忌物品。深蓝咏叹已吞噬，效果，这个的效果到底是什么？就在这个时候，苏元的聊天框弹出来的私信：“林深见云，有空吗？见个面。”看见信息的一瞬间，苏元双眸瞬间亮了起来。林深见云，前世这个名字可太出名了。第五十七章，深蓝殿堂的旗帜将在二界域飞扬。前世，如果有人问谁防御力最强，那所有玩家百分之一万的回答是林深见云。林深剑云，曾经蓝星永恒重构真正的顶级强者，蓝星第二排位玩家，尊号神圣防御。
，林深剑云怎么会联系我？他想干什么？苏元的双眸幽深，思考着。前世关于林深剑云的信息很少，唯一可以知道的消息就是林深剑云不是出自平议会组织。苏元有些迷惑，单独聊，两个大老爷们单独聊什么？不过，我需要林深剑云为我而战。苏元眼神平静，主线进行到后期，林深剑云的防御能力有很大的用处，或许。在第八个主线任务能派上大用处，整理好这些。苏元给林深剑云回了条消息：“枪影孤行，明天破败教堂见。”就在这个时候，苏元旅馆内的大门被推开。尊敬的少殿主，请问你需要什么帮助吗？绝望之塔塔主伊丽丝推门走进去。不需要。苏元挑眉。此刻的伊丽丝，穿着尽显女人味道的短裙，身材妙曼窈窕，圆润的大长腿露在空气中，没有丝毫吝啬。美眸看向苏元。异彩连连，谁能想到一个机械师职业居然完成了伟大的圣魔导师海苏音的试炼，简直太不可思议了！在刚刚他得到苏元通过最终试炼的消息的时候，也是长久的没有缓过来。不管怎么样说，深蓝殿堂能有这样的帅气的玩家，也是一件美好的事情。整天看着奥德赛和德古拉那些毫无美意的脸，都快吐了。偶尔也需要看看艺术品吗？伊丽丝望着苏元，眼神满是赞叹。可以让开一下吗？我需要离开一些时间。苏元被伊丽丝盯都有些不好意思，当然，少殿主。不过在出去之前，你可以需要调整一下。伊丽丝脸上带着淡淡的笑意，为苏元打开了门。一瞬间，门外的光照射进来，是枪影孤行，地表最强、最伟大的玩家。妈耶，好帅！高领黑色风衣，高冷漆黑的双眸，谁能不爱？枪影孤行，你是我的神，深蓝殿堂少殿主，最强平民玩家。枪影孤行又创造新的奇迹，在旅馆门口被水泄不通的围着，无数玩家堵在门口，都期待的看着苏元。拜见少殿主。在另外一边的方向，包括四大塔主在内，所有的深蓝殿堂的魔法师皆是弯腰躬身行礼，双眸之中满是尊敬之意。枪影孤行的表现已经完全征服了他们，直面心魔，挑战塔主，征服深蓝咏叹，创造了一个个难以想象的奇迹，成就了伟大的成就。这样的人。才是他们认可的少殿主，称号深蓝殿堂少殿主。效果在深蓝殿堂的魔法师面前，拥有着难以想象的权威以及绝对的统治权和命令权。此刻，苏元望着周围如潮水般的人群，嘴角泛起丝丝笑意。他回想起在深渊魔纹异化墓地，奥菲斯汀曾经说过的话：“如果你们拥护我，那深蓝殿堂的的旗帜将在二界域飞扬。”不过，因为试炼的事情，似乎耽误了一些时间。想要前往其他的地区，必须要完成第一个主线任务才行。苏元点开系统任务界面，你已经开启主线任务。主线任务一：天灾降临，任务失败惩罚，减少一半生命，现实本体。幺幺，几天不见，怎么成大名人了？从宠物空间内，小小王希月诧异的看着四周人仰慕的目光。不错不错，之前跟着你的两个女玩家都不在了，看来你也是在专心变强吗？不愧是我选中的。小小王希月抬起小脑袋。极为骄傲，怎么说呢？苏元能取得现在的成就，他占八成不，最起码占九成的功劳。你现在是有战斗力吧？苏元弹了一下小小王希月的脑袋，轻声说道：“疼，战斗力，怎么了？有打不过的怪物需要我出马了？”小小王希月挥动着粉嫩的拳头：“不是，我要完成第一个主线任务，但是我不想组队。”苏元说道：“第一个主线任务，嗯，枪影孤行。”你来第二层多少天了？第一个主线任务都没有完成，干啥呢？这个不重要。我现在的问题是，你能否战斗？苏元打开小小王希月的属性面板。这些时间，随着苏元杀怪，小小王希月的等级和属性也提升了一些。但是，小小王希月的宠物类型是功能性宠物，战斗力怎么样是个未知数。你认真说战斗力的话，我觉得是不足的。至少面对一个天灾，我是做不到击杀的。知道苏元的心思。小小王希月也收起嬉闹的模样，认真说道：“如果让你操控一台机甲对付一个天灾，应该能做到吧？”苏元问道：“机甲，你能找到机甲类型的图纸？你知道那些东西有多珍惜吧？即使神明都不一定有。”小小王希月望着苏元：“现在还没有，但是很快我会有的。”管理员出来吧。下一刻，深渊空间内，一个长着透明翅膀、宛如小精灵出现。刺激管理员 B G T 4 X 3号为你服务，不是枪影孤行，你又找我干什么？
，能不能老老实实玩游戏，踏踏实实的打打怪？刺激管理员 B G T 4 X 3号有些无奈的看着苏元，不好意思。苏元将深蓝咏叹拿了出来，竞技物品，深蓝咏叹已吞噬，效果，我要向终端索要赔偿。又来，刺激管理员 B G T 4 X 3号苦着脸看着苏元，怎么感觉你获取超平衡道具和玩一样？刺激管理员 B G T 4 X 3号内心震撼无比。即使身为管理员，他见过了无数的玩家，像枪影孤行这样恐怖的玩家，也只有他一个。好了，我给你向终端申请。不，苏元摇了摇头。我要指定补偿，我需要一个机械图纸，必须是机甲类型的。第58章，第一个主线任务开启。不，玩家，你太高看自己了，终端不可能给你指定赔偿的。刺激管理员 B G T 4 X 3号扑腾着背后的翅膀。笑着开口，眼前这个好像无所不知的玩家，似乎也会有知识盲区啊！终端，那是怎样伟大的存在？怎么会接受区区玩家的指定赔偿？我什么时候说过我是让终端指定赔偿？我是向你指定赔偿。苏元抬头望着刺激管理员 B G T 4 X 3号，冷笑道：“我想不需要我再解释了吧？你应该懂吧？终端是无法指定赔偿，但是所有的赔偿都需要经过管理员发放，管理员是和神明有联系的。”只要可以找到有需要的神明进行赔偿的兑换，也就完成了指定赔偿。怎么会？这个家伙居然连这个都知道！眼前这个超平衡道具绝对是三级维境以上，终端给出的补偿价值绝对高于一件机甲类机械图纸。如果真能找到某个神明兑换，可以得到大量的回扣，绝对超过两万幸运币。刺激管理员 B G T 4 X 3号小脸上露出一副激动之色。难道他终于要在枪影孤行身上赚钱了？好。我答应你的指定赔偿，但是需要一些时间，就几分钟。没关系，苏元开口，你获得了机械图纸、神机、伊斯坎达尔。好了，交易完成。刺激管理员 B G T 4 X 3号脸上露出红润的笑意。有其他玩家呼叫我了，祝你游戏的愉快。紧接着，刺激管理员 B G T 4 X 3号消失在空间内。这个管理员不是什么好人，你要小心他。小小王希月谨慎的提醒。终端给予的赔偿价值绝对高于这个机械图纸，他有私吞。没错，苏元点了点头。但是，我们也拿到了我们想要的机械图纸、神机、伊斯坎达尔。而且，他虽然现在赚了，但是以后绝对会全部还给我的。陷入贪欲的人终将被贪欲吞噬。机械阅读已启用，你已经理解神机、伊斯坎达尔的机械构造。好了，现在准备就绪，接下来就进行第一个主线任务吧。开始第一个主线任务：天灾降临。你已进入剧情，凭什么？凭什么？为什么不能对枪影孤行出手？我们手上掌握着数百艘歼星舰，只要一炮就能彻底见枪影孤行泯灭。老子是天启城王家，凭什么要向那个垃圾退让？在一处富贵的豪宅，王天辰歇斯底里的砸着各色名贵的瓷器，表情狰狞恐怖。少爷，你应该保持冷静。在一边，穿灰色的西方的管家立身站立。身姿笔挺，丝毫没有受到王天辰影响。家主说了，这件事情是三方协商一致的后果。夏朝皇室、军方以及代表九司的评议会，在三天后，全球服务器将连接，届时会出现较长的混乱时期，需要枪影孤行来对付外国的精英玩家。管家轻声开口：“好好好。”所以意思是，只要度过了这个时期，就可以向苏元出手了。王天辰看着一边的管家说道，但是回应他的。是长久的沉默，呵呵，我懂。王天辰冷哼一声，紧接着走回房间内，带上脑机设备。他是天启王家年轻一代最杰出的人才，高贵的纯净血统，王家的直系，拥有着优秀的才能。他还领导着一个超级大型工会。孙叔，你去安排一下，把工会内所有流动资金全部转到我的账户上。我要进入游戏第二层。此刻，王天辰脸上闪过一丝冷漠的笑意。蓝星。永恒重构第二层可是和第一层不一样，只要你有足够的金币，你就能使用堪比开挂的付费服务。枪影孤行，我会让你看清楚我们之间的差距，让你后悔和我为敌。场景已更换，你已进入剧情。主线任务：天灾降临已开启。这里是一片寂静的破败的城市，苏元环视四周，满是废墟的大地上，火焰和烟雾笼罩整个城市，残垣断壁遍布城市的街道。充满了悲凉和绝望的氛围。这里发生过了什么？小小王希月开口：“这里的场景似乎和巨人王国相似，曾经繁荣的城市，如今都遍地残破。”
。主线任务不是一般的支线任务，必定有着存在的意义。主线任务在讲述剧情。苏元开口：“构造，神机，伊斯坎达尔。”下一瞬间，无数散发着荧光的粒子不断汇聚，不断的构造着一个人形机甲的外形。没一会，构造完成。一台高大雄伟的人形机甲站立，坚固的合金构成机甲的外部，有高大的身躯和机械的四肢，宛如高达。在机甲的身上，装备了各种武器系统：粒子炮、激光刀、导弹发射器。真酷啊！我现在懂了为什么机甲才是男人的浪漫了。小小王希月操纵着神机伊斯坎达尔，兴奋极了。开炮，开炮！对了，枪影孤行，主线任务不是最好要两个人参加吗？你为什么要一个人进入？王希月询问道：“因为什么？在前世，经历过第一次万族大战，人族惨败，无数强者陨落在万族战场，于是进行了数次的讨论。人族就是这样，只有经历过血的失败，才会反思。所有尊位强者都认为，主线任务绝对不只是完成那么简单。很多人恐惧主线任务的惩罚，一味的追求快速通关，但是主线任务才是决定能力上限的任务。如果有能力。”每一个主线任务一定要做到完美通关，最好是独自一人。苏元望着破败的城市，双眸冷静。虽然不清楚那些人说这些的原因，但是主线任务一：天灾降临，我必须完美通关。第59章：机械君王，我即是天灾。主线任务一：天灾降临，你将化身破败城市的天灾，请毁灭这个城市。你已成为天灾，城市内所有的生物都对你充满了敌意，和其他老套的游戏不一样。第一个主线任务天灾降临，不是让你去击杀天灾，而是你便是天灾，你要毁灭城市的一切。王希月，你去另外一个据点，分两路，我们攻入城市。记住，有一点要注意，遇到一个黑色的家伙，一定要避开。苏元冷静地部署着，知道了，没问题。现在奔赴战场的是机甲少女王希月，小小王希月驾驶着神机伊斯坎达尔，兴奋极了，双眼亮的简直要冒小星星了。纯红色机甲意外的和小小王希月很大，总感觉有点不靠谱。魔纹构装，雷霆之怒，效果增加镌刻装备的攻击速度，并在攻击时释放雷霆之怒，对敌人造成一千点雷电魔法伤害，并施加麻痹状态。镌刻，这样的话应该足够了。苏元望着神机伊斯坎达尔表面蓝紫色的魔纹，满意的点了点头。镌刻魔纹的机甲，只要不是双手残废，绝对能打过主线场景一切的怪物。有手就行。接下来就是战斗了。苏元冲入破败城市的废墟中，战斗。小小王希月激动地喊着，驾驶着机甲朝反方向走了过去。吼吼！当苏元踏入破败城市的一瞬间，无数恐怖的嘶吼从四面八方传来，近百个半兽人从从四面八方跑了出来，浑身长满了动物的毛发，有着细长的尾巴，浑身双臂有着强劲的肌肉，双臂上拥有着血红色的鳞片。叛乱的半兽人战士，等级50。血量十万，技能野兽本性，野蛮撕裂，莽荒猛击。半兽人中的战士具有较强的防御力和攻击力。卡布拉多、哈卡迪卡农，周围无数野蛮半兽人望着苏元，喋喋不休的说着：“这是什么语言？”龙语精通已启动。哈哈，灭亡的天灾，你已经被我们伟大的半兽人战士包围。周围半兽人带着嘲讽的语气望着苏元，灰色的双眸望着苏元，眼神之中流露出一丝不屑。天灾看起来也不过如此，身体看起来比我们还弱小。弱小，我被包围了。苏元淡然一笑，冷冷的开口，直接拿出武器——噩梦宣灵，等级55级。你们被包围了才对。一发发普通攻击射出，带着漆黑迷雾的子弹，收割着一个个半兽人的血条。负十万，负十万，你已击杀叛乱的半兽人战士。天赋是神者的全能启用，你吞噬了叛乱的半兽人战士。增加攻击力二十点，你们真弱呀！一只怪才增长二十点攻击。那么武器测试时间结束，接下来是杀戮时刻。技能：天穹制裁，天寻者导弹。天穹之下，六个巨大的导弹宛如神话的神剑一般，带着无数火星划破天穹，直接插向中燕扼杀身躯。瞬间，六个巨大的弹道在贯穿在大地上，无数恐怖的威能爆开，爆炸的火焰升腾，形成一个巨大蘑菇云。你已击杀叛乱的半兽人战士，你已击杀叛乱的半兽人少尉，你击杀了132只半兽人战士，获得任务积分 1,320 苏元系统面板疯狂地弹出消息：“王希月，你那边怎么样了？战斗爽！”
。素媛通过宠物系统联系小小王希月，听到却是如同狂热的话，他应该没问题吧？此刻，小小王希月驾驶着机甲，宛如一道红色幻影，在无数半兽人战士中厮杀。他驾驶着机甲，双手持剑，手中光粒子剑不断挥动无数剑气，将一群群半兽人斩成两半。在机甲的双肩上，无数火炮齐天发射。一个个落在远方远程兽人攻击单位上，轰轰，爆炸声响起，一团团火光爆开。就在这个时候，是你在杀我庇护的居民吗？在远处，一道黑色的斩击击中神机伊斯坎达尔。小小王西月身后，一个穿着一身黑色紧身服的半兽人站立着，双手持着一把血黑色的匕首。下一瞬间，神机伊斯坎达尔右手臂已损坏，苏元站在一处废墟之上。周围原本已经破败不堪的城市，在经历各种爆炸轰炸下，已经变得如同末日废土般。周边有着无数的半兽人尸体。主线任务一通关的条件是获得一万积分，同时占据两个据点。我现在的任务积分已经有一万三千五百了，通关的积分条件已经完成。但是，小小王西月那边到底出什么状况了？已占据据点二分之一。然而下一瞬间，苏元的宠物空间状态更新了。宠物小小王西月，状态。濒死，看到系统消息，苏元脸色微微一变，真不知道是运气不好还是运气好。小小王西月居然遇到了那个家伙。主线任务一：天灾降临，完美达成条件，击杀半兽人部落八大守护者奥克托斯。我得赶快过去，不然小小王西月可是会死的。虽然宠物死了会回归宠物空间，成为待复活状态，但是还是很麻烦的。在另一处据点内，你的主人是谁？他现在在哪里？巨大的神机伊斯坎达尔的四肢被砍去了，无数机械组织冒着电火花，此刻只剩一个中央操作舱。奥克托斯看着如同废铁的神机伊斯坎达尔，表情冷漠。我为什么要告诉你？你这个被剧情束缚的低级角色，呵呵，被剧情束缚，也比你这种变成玩家随意玩弄的宠物要强。你真觉得玩家很在乎你？我知道你在想，宠物死亡之后还可以复活，但是你想过没有？复活宠物需要付出很大的代价，你觉得他会愿意？奥克托斯僵硬的脸冷笑着：“当然会啊！”小小王希月无所谓的笑了笑：“你等着吧，枪影孤行会杀了你的。”已启动自爆程序，第六十章，击杀奥克托斯，完美通关。你，奥克托斯僵硬的脸抽搐了两下，身体宛如一道黑影，快速退后。但是已经太晚了，已经损坏不成样子的神机。伊斯坎达尔爆发出前所未有的狂暴能量，身躯之中爆出灼眼的光芒，负一万零九百九十八，真是个疯子，居然选择自爆，为区区一个玩家做到这种程度，至于吗？爆炸的火光映照着奥克托斯那张冷漠而僵硬的面庞，嘴角微微上扬，露出一股极为不屑的笑容。接下来就是找到那个玩家，击杀天灾，能获得惊人的奖励。你的宠物小小王希月已阵亡。小小王希月已回归宠物空间，待复活。你的机械造物神机伊斯坎达尔已损坏。都说了，小心点，不仅仅不给我帮忙，还今天麻烦。苏元眼神冰冷，隔着奥克托斯还有上百米远，苏元拔出手枪，诡异的黑雾降临，一颗黝黑的子弹急速射出，仿佛是有生命一般，化为一道黑影扑向奥克托斯。噩梦释放，玩家的攻击将释放出强大的噩梦能量，扰敌人的视线即减少 60% 的移动速度。谁？奥克托斯用手挥动着面前的噩梦迷雾，双眸闪过一丝亮光。技能世界专注，是你杀了他。苏元站在奥克托斯的面前，手持着噩梦宣灵，名称半兽人奥克托斯，领主级，等级攻击力。你说是刚刚那个玩机甲的小女孩啊？对对对，好像是我杀了她，但是那又怎么样？怎么，玩家这么生气啊？不会你对宠物也会有那种情愫吧？哈哈，你喜欢一个宠物？奥克托斯癫狂地笑着，面容都有些扭曲。然而下一瞬间，手持着匕首，华为一道幻影，快如闪电，朝着苏元刺来。手中匕首锁定了苏元的心脏，要刺进去。构造 ：B V N 型外骨骼装甲，几乎是同一时间，厚重坚硬外骨骼覆盖在苏元身体上，诡异而刺痛的锋芒逼近。苏元身体微微晃动，避开了奥克托斯匕首的锋芒。前世只是听其他人说过奥克托斯的恶心。但是只有亲身感受过，才知道这家伙有多恶心。很多人为了保证尽可能完成的主线任务，一般不会主动招惹奥克托斯。但是无论是出于何种目的，我都要杀死奥克托斯。苏元身形一闪
，手中的枪射出数发子弹，但是都被宛如鬼魅般的奥克托斯的躲避。确实很麻烦，他的职业极大可能是暗影刺客，以速度著称，刚刚好克制机械类的职业。苏元冷静的分析着，他并未慌乱，因为他对自己有足够的自信。哈哈。我就最喜欢你们这种笨笨的机械师和魔法师了。我一杀一个准。怎么？你刚刚不是说给你宠物报仇吗？你宠物死之前还说你会给他报仇呢。奥克托斯速度极快，仿佛一道黑影，在苏元的四周快速移动着，几乎不可能捕捉并进行攻击。你死定了！苏元冷漠地说着。如果此刻董小胜在这里，他一定清楚，苏元现在已经怒了。你真觉得你的速度很快吗？超频玩家。获得百分之百的频率限额，百分之五十的速度。这一刻，世界的一切都在苏元双眼变得清晰，所有的元素涌动，能量波澜，一切都进入眼中。最关键的是，他能看清楚奥克托斯的行动轨迹。构造：浮游歼星炮，发射。一道恐怖的光束射线射向奥克托斯，但是依然被那诡异的速度闪避了。垃圾，这就是机械君王的能力。奥克托斯嘴上喷着垃圾话。手中的匕首不断的刺向苏元，但是同样都被苏元闪避。第一个主线完美通关，必须击杀的领主级的怪物奥克托斯，的确很是强大。但是我可是执掌着 L 级天赋的，走到这一步，足够非凡。更关键的是，我的战斗经验不是你能比拟的。苏元一双眼睛熠熠生辉，他在等一个机会。轰轰，无数悬浮在空中的浮游歼星炮射向奥克托斯。就这，就这，奥克托斯不断的嘲讽着。而苏元只是冷静攻击，他清楚奥克托斯想耗光他的蓝量，但是这怎么可能？特殊道具魔元核心，效果一，每秒恢复 5% 法力值；效果 2， 效果 3， 每秒 5% 的法力值恢复，我相当于无限蓝了。忽然，奥克托斯躲避了一发浮游歼星炮之后，很自然的快速闪避着。然而一瞬间，他瞬间汗毛直立。不对不对，在那里。一瞬间，近一百个歼星炮瞬间现形，没有丝毫的停顿。轰轰轰！近百道蕴含着毁灭能量的射线从天穹降落，恐怖的能量直接砸向奥克托斯。几乎是一瞬间时间，奥克托斯的身躯轰然爆裂，恐怖的泯灭能量直接将奥克托斯分解，只留着血淋淋的头颅落到地上，滚了好几圈，瞪大的眼睛，血红色眼珠子满是惊恐。为什么？为什么你能预判我的行动？苏元没有说话。只是冷漠地拿出武器，对准奥克托斯的头颅，别别杀我！我知道很多秘密，只要你不杀我，我都告诉你。我也七个大个，你只要敢杀我！苏元没有回答，拿出手枪，对着头颅不断的射击。我说过，你死定了！你已击杀半兽人部落八大守护者奥克托斯，你吞噬了奥克托斯的灵魂，增加攻击力两千点。你已完成主线任务一，以下权限解除限制。二界域地图，竞技场。领主系统，完美通关奖励，第61章合作。我只接受臣服。你获得了奖励，映照降临程度增加 5% 你获得了奖励，破线的格。你已升级，等级57攻击力1 6万六千一百系统面板弹出奖励消息，苏元眼神闪过了一丝诧异。映照降临，我清楚是什么。按照星云币价值来换算，大概值5万星云币。但是这个破线的格是什么物品？苏元清理了下自己的背包，没有看到任何新增物品道具，也没有任何和破线的格相关道具，只是在他的属性面板上新增了一个属性项，一个金色光点点亮着。破线的格一，不过也算是完成第一个主线任务了。下一瞬间，一道红色系统消息弹出：由于你击杀了半兽人部落八大守护者奥克托斯，你被半兽人部落八大守护者标记为死敌。半兽人部落八大守护者。苏元笑了笑，连神明都不是怪物，也要在我面前狗叫。只要敢来，苏元就能杀。打开二界域地图，苏元的系统面板上由蓝色光点的虚拟实体地图浮现。地图二界域，除了一些公开的二级城市，其他的的地区都被浓浓的黑雾笼罩。蓝星永恒重构第二层，二界域正如名字一般，分为两界：人间界、死明界。苏元放大地图，找到了破败教堂的位置。你是否花费一千星云币开始传送？是，一瞬间，苏元消失在主线场景中。你已达到破败教堂，熟悉的感觉回来了。苏元望着眼前荒芜破旧的教堂，入目可见各种断裂天花板、倒塌的柱子。陈旧的墙壁上，壁画和彩绘都已经褪色
，只留着斑斓的色彩。但是，教堂内部空间还是很大的，而且在教堂周边没有其他野区怪物，所以前世很多玩单独交易界面都会选择这个地点。累死了！苏元在破败教堂没等一会，一个男性玩家背着巨大的盾牌，气喘吁吁的朝着苏元走了过来。玩家林深剑云，生命值九十六万五千，防御力五万三千零五，攻击力。两万两千零三，不愧是前世排位第二的尊号强者，尊号神圣防御的转职者，五万多的防御力，九十多万的血量，我身上一身要承接防御套装，防御力都比不上。苏元感叹。不过，在我的攻击力面前，这点防御力和白纸没有区别。玩家，枪影孤行，攻击力十六万六千一百八十九。你没开地图吗？为什么不传送来？苏元抬头看着林深剑云，有些疑惑。开了。林深剑云将巨大的盾牌立在一边，有些气喘吁吁，擦了一把汗。为什么不传送过来？啊！林深剑云长红了脸，有些不好意思，低着头。传送要耗费一千金币呢，他总不能说他没钱了吧？不过苏元倒没注意这些，只是冷静地观察着林深剑云的盾牌。橙色的装备，要承接的盾牌吗？和盾牌相关的职业的话，应该职业是圣盾守护者。苏元坐在一边的的教堂宝座上思索着，说吧。你找我干什么？苏元站了起来，微微低头看向林深剑云。呼，林深剑云深呼了一口气。我叫凌云，曾经是蓝星永恒重构评议会的议长王天策的秘书。林深剑云抬头看了苏元一眼，心中也是稍许惊讶。即使同为男性，但是无论是从身高、体型还是外貌来看，他都必须承认，苏元都太完美了，堪称一件艺术品。曾经？你意思是，你现在已经辞职了？苏元顿了顿。说道：“是的，我辞职了。曾经我将那里视为梦想，但是只有进入评议会，你才清楚，在那里满是尸位素餐之辈、趋炎附势之子、酒囊饭袋之人，遍及高位，苟且淫荡之徒，色厉令察之犬。评议会已经彻底腐败了。”凌云说着，声音充满了坚毅，决然。这些和你找我有什么关系？苏元淡然开口：“我想和你合作，依靠蓝星永恒重构，去开辟一个自由的世界，没有财阀，没有顶级家族。”没有大资本，凌云兴奋地说着：“不，我不会合作。”苏元打断凌云的话，朝着教堂外走了过去。“你想怎么样？你和天启城的那些顶级势力已经水火不容。虽然现在由于全球服务器连接的缘故，外部危机才没有对你出手，但是一旦危机过去，他们一定会对你动手。我知道你很强，现在映照降临程度有了百分之一，但是你能敌过那些大型空天战舰吗？能抗过歼星舰的一炮吗？现在只有联合起来。”合作抵抗才有机会。枪影孤行，我不是在恳求你，而是根据现有情况分析，给你的最忠实的建议。林深剑云认真的说着，呵呵，不好意思，你不够资格。而且我的世界里没有合作一说，我只接受臣服。苏元走到林云的身边，瞟了他一眼，便朝着教堂外走了过去。虽然林深剑云有用，但也不是必须，他只需要主宰一切。你太自负了，就算你够强，也不是无敌的。林云咬牙切齿的看着苏元。玩家林深剑云请求决斗，是否同意？哼，想和我决斗证明实力吗？苏元脸上露出笑意，也好，让你感受一下绝望的味道。同意决斗。林云左着顶起的盾牌，将其放在身前，另外从虚空之中抽出一根血色长矛。虽然他明白，他不太可能是苏元的对手，但是他还是要试试。他也有自己的底气。他是蓝星永恒唯一隐藏职业——圣盾守护者。更是觉醒了 S 级天赋永恒防御，天赋永恒防御 S 级，效果收到的伤害免疫 20% 并回复相当于承受伤害的 10% 血量。面对其他顶级财阀工会的最强战力，也能处于不败之地。决斗开始，林深剑云信心满满，他要让枪影孤行明白，他有合作的资格，他们是处于平等地位的玩家。然而，一发幽黑，平平无奇的子弹射出，他的幻想破碎了。第六十二章，审判之城神级隐藏任务，负十一万零六百四十九。一个巨大的血红数字从林深剑云头上冒出，这怎么可能、啊？林深剑云呆愣在原地，不可思议的望着苏元。他清楚，枪影孤行没有动用任何技能，只是简简单单的射出一发子弹，他就减少了十几万的血量。即使以他接近一百万的血量，枪影孤行也只需要一百多发普通攻击便能解决。一名顶级的枪械师玩家射出一百多发子弹需要多久？答案是不到一秒。秒杀？真的有这么强大的玩家吗？
还有继续决斗的必要吗？林深见云表情有些茫然，但是很快便恢复如常。枪影孤行一定是使用了某些增幅技能，才使得第一发普通攻击具备如此大的伤害。他一定无法再射出这么恐怖的子弹。林深见云举起手中的盾牌，给自己身上套个护盾，神圣防御，抵御一万点伤害的护盾值。我说，你真不懂什么意思吗？你不可能赢我。苏元站在凌云面前，表情冷漠。一发子弹再度射出，甚至都没有动用任何技能，免得把林深剑云秒了。林深剑云那在别人眼中可能很高的防御力，在苏元面前脆得跟个白纸一般，而且移动速度还极慢，简直是活靶子。只要苏元能把血液汲取加上，简直就是移动血包。负十万零六百四十七，和之前一样，巨大的伤害数字从林深剑云头上冒出，仅仅只是一颗普通的子弹，蕴含的恐怖威能宛如核爆。巨大的冲击力震得林深剑云浑身颤抖，怎么可能？林深剑云瞳孔微缩，满是震惊的神色。要是第一发子弹，可能是因为各种增幅技能，但是第二发很能说说明问题了。枪影孤行的攻击力很有可能达到了一个难以想象的地步，即使是他五万多的防御力，在他面前依然不够看。这就是极致属性的碾压，一切的操作技巧都黯然失色。我说了，林深剑云收起盾牌，眼神有些暗淡。你明白了，我们之间差距一直存在。决斗胜利，对方认输。苏元收起噩梦宣灵，居高临下的看着林深剑云。是的，凌云长呼了一口气。枪影孤行和他不是一个级别的玩家，难怪八大顶级工会会在枪影孤行身上受挫。回想起刚刚自己居然想找对方合作，只觉得有些好笑。他们之间并不同等，为什么要这么沮丧？你比其绝大多数玩家都要强，除了我。我认同你的观点，这个世界太腐朽了，太不完美了，需要重构。我需要你，凌云，拿起你手中的盾，为我而战。苏元望着凌云，周围阵阵冷风拂过，吹起苏元黑色风衣的下摆，月光在苏元的背后升起。此刻，苏元宛如黑暗世界的王。好，我答应你。但是，我需要你告诉我，你为什么能做到这么强？只要你回答这个问题，我就臣服于你，永不背叛。凌云抬头说道。很简单，我和你们不一样，我变强，不依靠装备、技能。每一只我击杀的怪物，他们的尸体、灵魂，都将成为我变强路上的台阶。这就是我变强的原因。苏元冷漠的开口，他看着凌云。之所以他选择凌云，不仅仅因为凌云是排名第二的尊位强者，而是因为林深剑云性格正义，信守承诺的人。只要他答应的事情，无论付出怎么样的代价，他都会践行。真实之眼开启，对方的回答是真。居然是真的！凌云微微点头。杀怪就能变强吗？这种能力居然真的存在！这家伙肯定开启真实之眼，在判断我说的话是否为真实。可惜我说的全是真的。虽然他隐瞒了他掌握 L 级天赋的事情，但是苏元说的话确实都是真的。好，从今天开始，我加入你的队伍，你便是我的王。凌云开口说道：“你有工会吗？拉我进去。”呃，轮到苏元尴尬了。我没有工会，嗯，凌云望着苏元，心中闪过了一丝震撼。难道枪影孤行是独狼玩家？原来传闻说真的，一个人不依靠任何外界的扶持，走到了这种难以想象的地步。林深剑云深吸了一口，第一次觉得跟从枪影孤行是一个正确的决定。这样的玩家，终会登上蓝星，永恒重构的顶点。你没有队友吗？之前副本的队友呢？凌云问道。说的也是。也不知道王宇轩他们怎么样了，按照时间算的话，也应该到了第二层了吧？苏元也是有些疑惑着。就在这个时候，私信弹出：“小雨西西，苏元你有空吗？我们到第二层了，刚刚触发了个隐藏任务。”小雨西西，我和秦老师没有把握，你能不能一起？枪影孤行，什么隐藏任务？一个隐藏任务都完成不了，终究是耗完废了。王宇轩啊，你可是前世的尊位强者啊！小雨西西。任务是审判之城，小雨西西，隐藏任务等级神级。小雨西西，位置在天空要塞。看着聊天的话，苏元眼神之中闪过了一丝凝重。怎么会是神级隐藏任务？运气真的太好了吧！这一刻，苏元似乎是明白为什么前世王宇轩为何能成为尊位强者了。天赋先知者的直觉，这个天赋真的太强了。现在去天空要塞，苏元对一边的凌云说道：“等一下，我们是要传送过去吗？”凌云有些窘迫地问道：“嗯，有问题吗？那个
，能不能借我一千星云币啊？我快没钱了，三天后我一定还你。”苏元不可思议的看着凌云，第一次怀疑自己是不是找错了人。林深见云啊，你可是前世排位第二的尊位强者啊，怎么连传送的钱都没有了？又一个号练废了。你已收到了三千星云币转账，以后没钱的时候，别说是跟着我的。传送天空要塞，隐藏任务，审判之城。神级，第63章：堕落之意，最灿烂的烟火。这就是天空要塞吗？林深剑云望着悬浮在天空的巨大要塞，壮丽的建筑高耸入云，与天空融为一体。巨大的要塞悬浮在浩瀚的蓝天中，时不时有浮云飘过。要塞的底座环绕着高科技的能量场，轻盈的悬浮在空中，俨然是一个宇宙堡垒。你已进入二级城邦天空要塞。天空要塞隶属神明阵营，四方镇守。二界域抵御外域邪神的最前线。刚刚踏入天空要塞，苏元就看见黑色的地面上躺着几个血淋淋的尸体，无数鲜血涌出，形成一个血色小池。支线任务：抵御邪神组织堕落之意。奖励：将子阶自选武器一件。奖励：天龙之灵的结晶 X 十。居然有天龙之灵的结晶！苏元顿了顿，脸上露出一丝喜色。真好，我需要的就是天龙之灵的结晶。接受任务。苏元扫视四周，在周围几十个黑袍法师，身躯皆隐藏在黑袍之中，手中拿着幽暗的法杖，黑袍的胸口镌刻着“堕落天使”天使骷髅头的标记。在法师的前面，还有不少穿着黑色铠甲的战士，手持着亡灵长剑。堕落灵魂的邪法师，等级65法术强度 35,000 嗜血嗜杀的死亡战士，等级65攻击力 53,000 这些都是邪恶组织堕落之意的。苏元双眸之中闪过了一丝厌恶之色，这些人将自己的灵魂献祭给域外邪神，靠着血祭其他玩家来换取力量，生食血肉，嗜血乖戾。前世虚拟降临现实，这些邪恶组织更是制造了多次恐怖血腥大屠杀事件，残忍的程度令人发指。我们要对付这些怪物吗？林深剑云看向苏元，神色有些复杂。现在他不仅仅臣服于苏元，而且还欠苏元三千星云币，我还没找过人借钱。哎，我的一世英名啊！我们的对手不是他们。苏元开口，冷静地观察着四周，在堕落灵魂的邪法师的对立面，则是一个个身穿白银铠甲的年轻战士，在一个圣骑士职业的玩家带领下，正在顽强对抗着。天空要塞护卫军第三军团长姜子龙，等级65攻击力五万三千。那我们的对手是谁？凌云有些疑惑。虽然那些堕落之意的邪法师不弱，但是凭借着防御阵法。护卫军也能抵抗住，不至于触发支线任务。这种情况只有一种原因，在这些邪法师的背后有着更强大怪物。苏元沉思着，玩家，天空要塞正遭遇堕落之意的进攻，请速速离开此处。护卫军第三军团长姜子龙朝着苏元喊道。紧接着，手中的骑士剑散发出绚烂的光辉，宛如一把光剑。技能：光之审判，一刀转出，爆出五万多的伤害。一个邪法师被斩成了两半。兄弟们，给我上！把这些堕落的败类的杀尽，让他们看看咱们天空要塞护卫军的厉害。江子龙挥手，示意其余的护卫军一拥而上，围剿堕落之翼的败类。然而下一瞬间，异变突生，一尊巨大的龙形生物袭来，轰轰！恐怖的黑魔能量爆开，巨大的能量直接将一众护卫军炸飞。技能：黑暗吐息。幺二零三零，二三八幺幺，一个个伤害数字从护卫军身上爆出。下一瞬间。巨大的龙形生物落到天空要塞上，龙躯长而肌肉发达，皮肤黑暗而阴冷，巨大的龙眸闪烁着邪恶的光芒，巨大的异魔可能呈现出暗淡的色彩，布满了符文和邪恶的图案。死灵邪龙王，等级，攻击力，死灵邪龙王，怎么可能连死灵邪龙王都出现了？第三军团长瞪大了双眼，绝望的喊出声：“军团长，怎么办？团长，大家都顶不住了，有些姐妹甚至都死了。”一名女护卫跑过来，眼神恐怖，带着些许哭腔的说道：“快跑！”江子龙绝望的喊道：“他们面对的可是死灵邪龙王，堪称第二次转职的强者。即使守护圣殿出动三位圣殿骑士，都不见得能将其击退。”在场的护卫军绝望的看着，如同恶魔的死灵邪龙王。低贱的人类，准备好迎接死亡了吗？死灵邪龙王煽动着巨大的异魔，龙嘴之中巨大黑暗能量光团在孕育着。技能：大死亡支配。巨大恐怖的黑暗从死灵邪龙王嘴中喷射而出，一瞬间，恐怖的黑暗能量柱喷射而出，浓郁的死亡气息爆开。完了，死定了！
，我还有老婆，还有孩子，要是能死之前再见他们一眼就好了。可惜我们的兄弟们了。”江子龙绝望的闭上了眼睛。然而下一瞬间，一个巨大的盾牌挡在他面前，盾牌之上。一层层金色的护盾闪耀着，任由恐怖死亡气息的黑暗能量打在防御盾上，依然已然不动。你们要是死了的话，枪影孤行可是会不高兴的呢。林深见云丹手持着盾牌挡在护卫军面前，你们死了的话，我老板会很高兴的。1023， 一个数字从林深见云头上跳出，好强的防御，好厚的血。江子云忍不住咽下口水，死灵邪龙王的攻击打在玩家身上，居然才掉一万多的伤害，而且一万多的伤害。这个玩家的血条基本没掉多少，我们要跑吗？江子云结结巴巴地问道。跑为什么要跑？接下来准备欣赏最灿烂的烟火。苏元看了林深剑云一眼，不由得点了点头。不愧是在平一会体制内训练的察言观色。确实，要是这些护卫军死了的话，可能支线任务就失败了。此刻，构造浮游歼星炮，数量100个。第64章，击杀死灵邪龙王圣女。刹那之间，凭空构造出无数悬空的武器。未来感的金属光泽外壳，优美而又富有科幻感，宛如冰冷的人间杀气。浮游歼星炮，足足有100个浮游歼星炮，在天空之中悬浮，环绕着死灵邪龙王，组成环形阵列。发射，一瞬间，无数浮游歼星炮射出恐怖的死亡射线，宛如银蛇的巨大能量光柱，射中死灵邪龙王。死灵邪龙王的身躯瞬间被贯穿。整个天空要塞都在恐怖的能量打击下颤动了几下，下一瞬间， 5 0 0 0 0 0一个巨大的伤害数字爆出，原本巨大无比的死灵邪龙王瞬间消失。你已击杀死灵邪龙王，太强了！这真的是当前玩家具备的战斗力吗？直接把死灵邪龙王给秒了！护卫军面面相觑，都从对方快掉在地上的下巴中看到了震惊。爷爷，死灵邪龙王死了！有女性战士护卫军兴奋地跳了起来。还没有死，苏元冷静地扫视了四周。虽然系统给了提示他已击杀了死灵邪龙王，但是却没有任何奖励。最关键的是，他天赋是神者的全能还没有生效，死灵邪龙王的灵魂还在。超频玩家，世界的一切都在苏元的眼中变得清晰。忽然，苏元看着远处一道浓郁的黑雾在移动着。原来在这里，一瞬间，苏元的身影化为一道流影，技能月步，紧接着。手中的噩梦宣灵瞄准黑雾，射出一颗颗幽黑子弹。愚蠢的人类，你是杀不死我的！我的灵魂属于最伟大的邪神，即使你每一次击杀我，我都会成为灵魂状态，我都可以复活回来。地狱聚合，一瞬间，从无数尸体身上飘散来的黑雾汇聚，形成一个巨大的黑暗龙区。你觉得你能杀死我？死灵邪龙王发出一阵阵恐怖的咆哮。灵魂形态吗？那不好意思，正好到了我的领域。苏元一跃而起，手中的噩梦宣灵喷射着狂风骤雨般的子弹，在死灵邪龙王的躯体上全方位的进行扫射，轰轰轰！每一发普通攻击，宛如爆炸在死灵邪龙王身上炸开。九零零九三八九七六八，一个个血红的伤害数字从死灵邪龙王身上爆出。这真的只是普通玩家吗？不到一分钟的时间，我的血量就被清空了，该死，只能撤退了。死灵邪龙王心中有了退意。恐怖的伤害再度将死灵邪龙王打成灵魂状态，漂浮在空中。正当死灵邪龙王准备逃走，下一瞬间，一股前所未有的吸引力从苏元身上爆开。苏元伸出手掌，恐怖的汹涌的神秘能量在瞬间扩散开。天赋是神者的全能 ，L 级，怎么可能？这是他们的力量，你怎么会拥有这种伟大的力量？他们为什么会选择你？死灵邪龙王的灵魂感觉到毛骨悚然，他的灵魂在被眼前的玩家。一点点的在吞噬，这样下去他会死的。幽暗的地狱的主人正在阻止你的吞噬，阻止失败。毁灭世界的邪恶之源正在阻止你的吞噬，阻止失败。一个小鱼居然炸出这么多背后大佬。苏元眼神幽深的看着系统消息。末日绽放的邪恶彼岸花希望你放过死灵邪龙王，他将给予你难以想象的奖励。无论你们做什么，我都不会停止的。苏元看向乌云密闭的天穹，眼神微冷。神兵们无法干涉现实。只能以增加任务难度、给予玩家能力的方式干预现实。一旦强行干扰，将会受到终端判定为超平衡的惩罚。即使是那些强大的神明，也没有办法承受。苏元没有理会神明，只是平静地吞噬着。啊啊！你敢吞噬我，我的主不会饶过你的！死灵邪龙王痛苦哀嚎着。你已击杀死灵邪龙王。
，你吞噬了死灵邪龙王的灵魂，增加攻击力 1,500 点。你获得的道具：死灵邪龙王的龙骨。你获得了道具：死灵邪龙王的晶体。你获得了道具：暗淡无光的死灵邪龙王鳞片。你获得了道具：域外邪神王殿的坐标。居然有这个！苏元眼神之中流露出一丝诧异之色。这也就不难理解，为何那些邪神拼了命都要救下死灵邪龙王了。毁灭世界的邪恶之源将你视为死敌。呵呵，域外的邪神，爱怎么样就怎么样吧。这一幕让一众已经绝望的护卫军瞬间震惊到了。寂静，死一般的寂静。短短不到一个分钟的时间，令他们绝望甚至不敢有任何反抗之力的死灵邪龙王，居然被轻松的斩杀。这恐怖的实力，即使守护圣殿内的二次转职者也做不到。活下来的所有护卫军都将目光聚焦到了苏元身上，呼吸都变得急促了起来。你已经完成支线任务。抵御邪神组织堕落之意，获得奖励：将子阶自选武器一件。获得奖励：天龙之灵的结晶 X 十。你已升级，等级58攻击力1 6 7 8 8 9 5我活下来了，我居然活下来了！几名战士瘫坐在地上，发出对于生存下来的喜悦呐喊。一时间，无数护卫军积压的情绪爆发。呜、哦，我还以为再也见不到我妈了呢。没死真的太好了。苏元平静看着一切。心中思索着，蓝星、永恒重构中，那些剧情人物，到底算什么？没有情感的数据流，没有生命的虚幻存在。玩家你好，我叫江子龙，谢谢你救了我的队伍。江子龙如释重负的长呼了口气，走到苏元的面前，开口说道：“没事，那些丧尽天良的畜生该死罢了。”苏元开口：“好好好，就冲这话，你这兄弟我认了。兄弟，你来天空要塞是有什么事情吗？”江子龙稍微恢复过来之后，感激地看着苏元，询问道：“我在找两名玩家，一名叫云柔，一名叫小雨西西。”苏元说道。听完苏元的话，江子龙眉头微皱，诧异的表情：“你们找圣女有什么事情吗？谁是圣女？”